হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা শিখব কীভাবে একটা টু ডু অ্যাপ বানাইতে হয় ভানিলা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এবং আমরা শিখব যে একটা ক্রাড অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে কাজ করে সো ভিওয়ার্স মনের মধ্যে একটা কোয়েশন থাকতে পারে যে ক্রাড অ্যাপ্লিকেশনটা কি এবং এটা দিয়ে কি করে এটার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি ডেটা আসে না ডেটা আমরা ক্রিয়েট করতে পারি অ্যাপ্লিকেশনে সেটা আমরা রিড করতে পারি আপডেট করতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম সেই ডেটাটা আমরা ডিলিটও করতে পারি সো এটা আমরা সো এই প্রিন্সিপালসগুলো আমরা আজকে শিখতেছি সো ভিওয়ার্স এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনাদেরকে ক্রাডের একটা এক্সাম্পল দিই ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের এই সেই টু ডু অ্যাপটা যেটা আমরা আজকে বানাবো ওকে দেখেন এখানে এই বাটনটা আসে না বাটনটা একটু চাপ দিব এখন দেখেন আপনি এটার মাধ্যমে নতুন ট্যাস্ক বানাইতে পারবেন ওকে আমি মনে করেন এখানে ট্যাক্স লিখবো হচ্ছে মনে করেন গো টু জিম ওকে অথবা জিমে লিখে ওকে জিম লিখলাম ওকে তারপর আমি এখানে ডেট পিক করি যে কোনো একটা ডেট ওকে এরকম করি তারপর একটা ডেসক্রিপশান দিই গো টু জেম টু ওয়াচ নেটফ্লিক্স ওকে অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল নেটফ্লিক্স রাইট সো এগুলো কি এগুলো হচ্ছে আমার ডেটা ওকে সো ডেটাগুলো আমি কি করতেছি ক্রিয়েট করতেছি এখানে এরকম করে এবং দেখেন যখনই অ্যাড করবো জিনিসটা দেখেন রেড হয়ে যাবে আমি স্ক্রোল ডাউন করি দেখছেন এই কার্ডটা দেখেন এখানে এখানে সুন্দর করে সবগুলো ডেটা এখানে আমার স্ক্রিনে শো করতেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম দেখেন মনে করেন আমি এখানে একটা ভুল করছি হ্যাঁ এই জিমটা দেখতেছেন এটা আমি স্মল লেটারে লিখছি আমি কি করবো এটা ক্যাপিটালাইজ করবো কীভাবে করবো দেখেন এডিট বাটনটা আসে না যেটা হচ্ছে আমাদের ক্লট প্রিন্সিপালসও দেখেন ক্রিয়েট রেড এই ইউ মানে হচ্ছে আপডেট এখন দেখেন ডেটাটা আমি আপডেট করবো এটা ক্লিক করার মাধ্যমে দেখেন এখানে দেখছেন চলে আসতে এখানে আমি লিখবো জি ওয়াই এম ক্যাপিটালাইজ ওকে অ্যাড চাপ দেবো দেখছেন জিনিসটা কি সুন্দর করে দেখেন আপডেট হয়ে গেছে এখন মনে করেন আমি জিনিসটা ডিলিট করে ফলাবো আমাদের ক্রট প্রিন্সিপালসে আমাদের ক্রট প্রিন্সিপালসে দেখেন ডি মানে ডিলিট এ দেখেন এই ডিলিট বাটনটা দেখতেছেন এই চাপ দিলাম সুন্দর করে আমাদের ট্যাক্সটা ডিলিট হয়ে গেছে সো এই সো ভিওয়ার্স জাওয়া স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে আমরা এই পুরো টু ডু অ্যাপটা বানাবো অ্যাট দ্য সেম টাইম ক্রট প্রিন্সিপালসগুলো কীভাবে কাজ করে সেটাও আমরা শিখতেছি অয়েড ভিউয়ার্স এই টু ডু অ্যাপ প্রোজেক্টটা স্টার্ট করার আগে আমরা কি করব ছোট্ট একটা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ বানাবো এবং আমরা এখান থেকে শিখবো যে ক্রাড মেকানিক্স আসলে কাজ কীভাবে করে আমাদের যে এই অ্যাপটা আসে না এটা খুবই বেসিক খুবই সিম্পল এখানে কি করে দেখুন আমরা এখানে মনে করেন একটা পোস্ট লিখবো ওকে মনে করেন জয় ইজ আ ব্যাড টিচার যেটা সত্যি কথা ওকে সো জয় ইজ এ ব্যাড টিচার এই দেখুন এখানে কি হচ্ছে আমি এখানে আমার ডেটাটা ক্রিয়েট করতেছি ওকে এটা আমি রিড করব তারপরে কী করবো দেখুন যখন পোস্ট করব জিনিসটা কী হচ্ছে দেখুন এখানে পোস্ট করে দিচ্ছি ওকে যখনই মনে করুন যে আমরা জিনিসটা ডিলিট করতে চাচ্ছি আমরা কিন্তু এই ডিলিট বাটন চাপ দিয়ে কিন্তু ইজিলি জিনিসটা ডিলিট করে ফেলতেছি সামথিং লাগ দিস লোক মনে করেন জয় এটা ডিলিট করে ফেলাবো এরকম করে ওকে এখন মনে করুন যে এখানে স্পেলিং মিস্টেক আছে আমি এটা রিপ্লেস করবো কীভাবে এই এডিট বাটনের চাপ দিব ওকে জয় ইজ আ ব্যাড টিচার এটা রিপ্লেস করে আমি এখানে কী লিখবো জয় নিডস এ রেজ ওকে নিডস এ রেজ ওকে আমি এখানে কী করবো এডিট করে জিনিসটা পোস্ট করে দেবো সো আমার এখানে ক্রাডটা কমপ্লিট হচ্ছে সি দিয়ে ক্রিয়েট আর দিয়ে রিড ইউ দিয়ে আপলোড ডি দিয়ে ডিলিট সো চলুন এইটা আগে আমরা বিল্ড আপ করে ফেলাই দেন আমরা কী করবো এইটা আমরা শিখবো যে কীভাবে একটা টু ডু অ্যাপ বানাইতে হয় ইউজিং ক্রাড প্রিন্সিপালস অনলি ইউজিং জাভা স্ক্রিপ্ট সো ভিওয়ার্স চলেন শুরু করা যাক আপনাদের যদি কোডিং করতে ভালো না লাগে ভিওয়ার্স তাহলে আপনারা করবেন কি আপনারা আমার গিট হবে চলে আসবেন এখানে সব সোর্স কোড দেওয়া আছে আমরা প্রথমে করবো কি ক্রাড বেসিক্সটা আগে টাচ করবো তারপরে টু ডু অ্যাপটা করবো ওকে মনে করেন যে আপনি ভালো লাগতেছে না কোডিং করতে আপনি জাস্ট ক্রাড বেসিক্সে চলে আসুন দেখেন এখানে এইচ টি এমএল সিএসএস দেওয়া আছে ঠিক আছে এটা আপনি কপি পেস্ট করুন এবং জাভা স্ক্রিপ্ট পার্ট থেকে আপনারা করেন কি স্টার্ট করেন আমাকে ফলো করা ওকে টাইমস টাইম কিন্তু ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে ওইটার মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন সেকশনে এই ভিডিওর বিভিন্ন সেকশনে আপনি যেতে পারতেছেন ওকে বাট আপনি যদি মনে হয় যে না আপনি পুরোটা শিখবেন তাহলে ইউর মোস্ট ওয়েলকাম আপনারা আমাকে ফলো করতে পারেন যে কীভাবে পুরো কীভাবে পুরো প্রোজেক্টটা আমি করছি ওকে সো আমি এখানে করবো কি ডেস্কটপে আসবো রাইট ক্লিক করবো নিউ এ চাপ দিব ওকে আমি একটা নতুন ফোল্ডার বানাবো ওকে ক্রড বেসিক্স এরকম করে বিএসআই সি এস ওকে বেসিক্স দেবে গো আমি করবো কি রাইট ক্লিক করবো ওপেন উইথ ভি এস কোড ওকে এরকম করে তারপরে করবো কি দেখেন আমি একটু জুম ইন করি যেন সুন্দর করে দেখতে পারেন এই যে এখানে আমি করবো কি ইন্ডেক্স এস টি এমএল বানাবো ওকে তারপরে কী বানাবো স্টাইল সি এস এস ওকে স্টাইল ডট সি এস এস তারপরে বানাচ্ছি মেইন জেস ডট জে এস দে গো আইট সো ফার সো গুড এখন
sorry, link tab. Okay, control space. I can see the style CSS option. Okay, I can see JavaScript. I can link. Okay, control space main JS. Save it. There we go. Then I'm on the jacky. So I am not going to be able to do it. Okay. In the meantime, guys, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. इखाने लेख में font awesome dot com ओके, तो हमें बैक चलिए आशिया हमारे vs कोडे आम here is it तार पर आपने कोर्बन की cd एंटर जो हमारे गिटार तक का कॉपी करते हैं इखाने पेस्ट करें देवन ओके सेव करें देन तार पर व्यूअर्स ये बॉडी टाइगर भीतर हमें लेख बो h1 टैब ओके यहाँ लेखने इखाने social oh sorry social media app there we go सेव करें देन right click open with live server ओके इखाने क्लिक कर देख सकें ना हमारे ये ऐप टेकन देखने ओपन हुए कैसे। बाय द वे आमिकिन ज़ूम इन कोर्स ही देख सकें। ये देखने 100 परसेंट रहा है। आमिकिन ज़ूम इन कोरी क्यों भी ज़ूम इन करे कंट्रोल चाप दिया करो ना कि आपने माउस व्हील टा सेना माउस व्हील टा घोड़ा ताले क्यों भी एरम करे ज़ूम इन करते बार बन ज़ूम आउट करते बार बन ओके आमी करो कि आमी वन सेवेन टू हंड्रेड परसेंट रख बोझ ना आपने अधिनिश टा शुंदो करे देखते पाए ओके तार पर व्यूवर्स देखो न इटा हमारे � तो इतने क्यों भी कर बो देखें, आमी कर बो कि कहने बैकअप चले आज बो बॉडी टाइगर भी तो रे, इखाने एक टा डिफ बना बो इतने क्लास नेम कंटेनर लोगे दिस डॉट कंटेनर ओके टैब, देख बी गो, एकोन इतने भी तो रे दूसरा डिफ बना बो के लोगे दिस, एक एक टा नाम हो बे डॉट लेफ्ट डॉट राइट ओके डॉट टेक्स्ट एरिया एवं ये बटन रह जाना होल करते पारी, ओके? तो लेट्स गो फॉर दैट। मैं कोर्बा की इटा भी तोरे, अमें फॉर्म बनो, ओके? फॉर्म विथ अ आईडी फॉर्म, समथिंग लाइक दिस, देख सन? इटा भी तोरे अमें कोर्बा की एक टा टेक्स्ट एरिया यूज़ कोर्बो। शीतर आगे अमें कोर्बा का लेबल यूज़ there we go. तापरे की कोर बजाने ये देखने, ये देखने। ये बोरो ये text field है देखते सन। ये टके बोले होते हैं text area। ये टके बेहोर कोर बाय खून देखने text area। देख सन हुए कैसे हमारे टके। तापरे viewers, अमेज़ ये टके कोर बाय खाना button use कोर बाके button। ये टके type हो बे submit, okay? So लिखे फलाई submit। There we go. Tab. Okay, इखाने इखाने की लिख बामी submit button लिख बाके। अथवा आपने लिख लिया post post okay? Save कोई दन। Let's look at the result. Um, here is the result. So far, so good. So viewers, देखें ना हमारे result तक किन्तु हमारे designer में तो देखते हैं ना इधर देखूँ इधर एक single column में आसे but इधर देखें ना एक single row तय आसे so इधर क्यों भी change करो देखें ना हमारा br tag use करो वो key tag br tag ओके जब हम जो line break दी देखें br tab save करी दी result देखी देखें देख सकें लेकिन तो हुए कैसे देख सकें इधर देखूँ देखते मनो हो जो ना एक single column में � अभी कोर्बो के इटा से ना टेक्स्ट एरिया पड़े दो इटा बीआर यूज़ कोर्बो रखूँ कोरे बीआर स्टार्ट टैब बीआर स्टार्ट टू टैब देख सन होएगा सन सेफ कोरे दान लेट्स लुक अट द रिजल्ट देख सन इटा किन्तु आमद देखन डिज़ाइन है वो तो देखते बट इखाने का बिशाय आसे फ़ॉन्ट फ़ैमिली रह देखन फ़ॉन्ट � कारण तो अच्छा हमें different font family use करते हैं, so let's do that. Style CSS आज भी एक है लेकिन body color बैकर, okay? Body के target को एक है लेकिन FF tab, तो आप एक है लेकिन SS control space, तो आपने sans serif देखते पार बन। Enter चाप दें, तो आप लेटा ये रकम हो बे save कर दें, let's look at the result. By the way, आपने क्योंकि इन तो style sheet टेकन देखा है link करते हो बे, JavaScript टेकन है link करते हो, नहीं लेकिन तो ये टा अकॉन व्यूअर्स, अमर जेटा कर बो अकॉन, अमर अमदेर बॉडी ते किसू मार्जिन यूज़ कर बो जानो एकाने किसू गैप था क्यों के, सो हाउ टू डू दिस, लेट्स कम बैक टू वीएस कोड स्टाइल सीएसएस ओके मार्जिन, सो अमर एकाने लाइक बो मार्जिन एम टैब ओके, टॉप एंड बॉटम हो बे जीरो एंड लेफ्ट एंड राइट हो बे राइट सेक्शन एक देख सकते हैं राइट 
লেফট কিন্তু হয়ে গেছে আমাদের ফর্মটা হয়ে গেছে এখন আমরা কী করবো রাইটের সাথে কাজ করবো এটার ভিতরে কী করবো দেখেন এইচ থ্রি ট্যাগ এইচ থ্রি ট্যাগ বানানোর পর এখানে লিখবো হচ্ছে ইয়োর পোস্ট সরি হিয়ার ওকে সেভ করে দেন লেটস লুক এট দ্য রেজাল্ট সো দিস ইজ আওয়ার রেজাল্ট সো ফার বাট দেখেন এখানে আমরা চাই যে এই ফর্মটা এখানে থাকুক এবং আমাদের যত সব পোস্ট আছে সব হচ্ছে রাইট সেকশনে থাকুক অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার ডিজাইন আমাদের ডিজাইনটা দেখুন দেখছেন এখানে আমার আমার ফর্ম আসে এখানে যত সব পোস্ট সব এখানে আসে সো এইটা কীভাবে করে দেখেন আমরা করবো কি আমরা করবো কি এই পুরো কন্টেইনারটা টার্গেট করবো মনে আছে আমাদের টার্গে আমাদের প্যারেন্ট কোনটা এটা হচ্ছে আমাদের মেইন প্যারেন্ট এটা হচ্ছে ক্লাস কন্টেইনার আর বাকি সব যা কিছু আছে দেখেন এগুলো হচ্ছে চিলড্রেন ওকে ডট লেফট আর ডট রাইটটা হচ্ছে আমাদের চিলড্রেন সো আমি করবো কি এটা কপি করে নিব কপি করে নিয়ে স্টাইল সিসেসে আসবো তারপর করবো কি ডট ওকে পেস্ট খালি ব্র্যাকেট তারপরে কী ইউজ করবো ডিসপ্লে ফ্লেক্স ওকে সেফ করে দেন লেটস লুক অ্যাট দ্য রেজাল্ট আম দে বিগো দেখছেন এখন কী করবো আমি কিছু এখানে গ্যাপ ইউজ করবো এখানে সো লেটস গো ব্যাক এখানে লিখবো গ্যাপ ফিফটি ফিক্সেল ওকে সে সরি সে ইভিট লেটস লুক অ্যাট দ্য রেজাল্ট দে বিগো দিস ইজ আওয়ার রেজাল্ট সো ফার এখন ভিউয়ার্স আমাদের ডিজাইনটা দেখুন আমরা যেটা করব এখন এটা হচ্ছে আমরা এই ডামি পোস্টগুলো বানাবো ওকে সো এগুলো কীভাবে বানায় দেখেন আমি করবো কি আমি আমার ভিএস করে চলে আসবো এইচ টি এম এলে ওকে এই রাইট সেকশনে আমার লিখবো কারণ কারণ কি দেখেন আমাদের ডিজাইনটা দেখুন এখানে আমাদের যত সব ডামি পোস্ট আছে এগুলো বাই দ্য বাই ডামি পোস্ট ওকে এই ডামি পোস্টগুলো কোথায় আছে রাইট সেকশনে আসে তো কীভাবে করবো দেখুন এখানে চলে আসলাম এইচ থ্রির নিচে আমি করবো কি একটা ডিভ বানাবো উইথ দ্য আইডি পিও এস টি এস পোস্ট ওকে হ্যাশট্যাগ পিও এস টি এস ট্যাপ না এটা আমি কি করছি আমি এটা প্লুরাল বানাইছি তার মানে হচ্ছে আমাদের যত সব পোস্ট আছে আমি আমি ডিজাইনে চলে আসি দেখুন আমাদের যত সব পোস্ট আছে সব কিছু আমরা কী করবো এখানে রাখবো অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আমরা কিছু লিখবো এখানে যখন এটা পোস্ট করবো তখন জিনিসটা কোথায় চলে আসবে এইখানে এই নিচে চলে আসবে ওকে সো আই রিয়েলি হোপ দ্যাট আপনারা জিনিসটা আইডিয়াটা ধরতে পেরেছেন যে কি করতেছি আমরা ওকে এখন দেখেন এই পোস্টসের ভিতরে আমাদের যত সব পোস্ট আছে সবগুলা এক একটা করে ডিভ ক্যারি করবে মনে করেন আমাদের কাছে ডিভ আছে মনে করেন চারটা ওকে চারটা ডিভ থাকার মানে হচ্ছে আমাদের কাছে পোস্ট আছে চারটা আমি স্যাম্পল দেখি ওকে এটা হবে পোস্ট ওয়ান এটা হবে পোস্ট টু লেট মি জাস্ট ফিনিশ দিস ওয়ান পোস্ট টু আর এটা হবে পোস্ট থ্রি সামথিং লাইক দিস আর এটা হবে পোস্ট নাম্বার ফোর ওকে সেভ করে দেন লেটস লুক অ্যাট দ্য রেজাল্ট জিনিসটা দেখতে এরকম কিছু একটা হবে ওকে অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রত্যেকটা পোস্টের সাথে সাথে আমাদের কি থাকবে এডিট বাটন থাকবে ডিলিট বাটন থাকবে যেন আমরা জিনিসটা এডিটও করতে পারি ডিলিটও করতে পারি ওকে সো আমরা কী করবো ওগুলো ইউজ করার জন্য আমাকে আমাদেরকে কোথায় যেতে হবে ফন্ট অসমে যেতে হবে এখানে লিখবেন এডিট ওকে এডিট লিখে সার্চ করলে আপনারা এডিট বাটনটা পাবেন ওকে বাই দ্য ওয়ে আপনাকে কী করতে হবে অবশ্যই এই লিঙ্কটা ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে আমাদের ফন্ট অসমের সিডিয়ান এটা আপনারা আমার গিঠাব থেকে পেয়ে যাবেন এই যে এখানে দেখেন গিঠাবে দেখেন নিচে এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি সিডিয়ানের লিঙ্কটা দেওয়া আছে সো উইচ আপনারা ইউজ করতে পারবেন এটা ওকে দেখেন প্রথম আইকনটা ইউজ করবো আপনারা যে কোনো আইকন ইউজ করতে পারেন নো প্রবলেম বাট লেটস টেক কনসিস্টেন্ট উইথ আওয়ার ডিজাইন ওকে আমি এটা কপি করে নিলাম আমি ব্যাকে চলে আসি দেখেন এটা কিন্তু পোস্ট আছে না প্রত্যেকটা ডিভের মধ্যে করবো কি ইন্ডিভিজুয়ালি পেস্ট করে দেবো বাই দা বাই এটা কিন্তু ডাইরেক্টলি আমরা এভাবে লিখবো না আমরা কি করবো আমাদের যে পোস্ট লেখাটা আছে না এটা একটা পি ট্যাগের ভিতরে ইউজ করবো ওকে ওই ক্লেপ আমি আমি আপনাকে দেখাই আর কি দেখেন পি ট্যাব ওকে এখন দেখেন এই পোস্ট ওয়ানটা আছে না এটা কি করবো আমি এই পি ট্যাগের ভিতরে রাখবো এরকম করে ওকে এখন দেখেন এরপরে কি করবো দেখেন একটা স্প্যান ট্যাগ ইউজ করবো ওকে উইথ দ্য ক্লাস অপশনস ওকে ডট অপশনস ট্যাব ট্যাব এবং এই স্প্যান ট্যাগের ভিতরে আমি কি করব আমি আমার এডিট আইকনটা রাখবো এরকম করে ওকে চলুন ব্যাকে চলে যাই এখন এখানে কি লিখবো আমি ডিলিট অপশন লিখবো ওকে ডিলিট এন্টার চাপ দেবেন তাহলে কী হবে ডিলিট আইকনগুলো আপনাকে অপশন বিভিন্ন অপশন শো করবে আমি এটা নেবো আপনার যে কোনো আইকন ইউজ করতে পারেন বাট লেটস টেক কনসিস্টেন্ট উইথ আওয়ার ডিজাইন ওকে আমি এটা ক্লিক করবো তারপরে কী করবো আমি স্ক্রোল ডাউন করবো এখানে ওকে স্টার্ট ইউজিং দিস আইকন কপি করে নিলাম লেটস গো ব্যাক টু আওয়ার ভি এস কোর্ট এই দেখেন এটা নিচে এডেট বাটনের নিচে আমি ডিলিট বাটনটা রাখলাম সেভ করে দিলাম এখন চলুন আমরা আমাদের রেজাল্টটা দেখি এখন দেখতে কীরকম জিনিসটা এসে দেখুন দেখতে কিন্তু মোটেও সুন্দর না ঠিক আছে আমরা কী চাই দেখেন ডিজাইন অনুযায়ী আমাদের টেক্সট এখানে আমাদের আইকনগুলো এইখানে বাট এটা দেখুন টেক্সট এখানে এবং আমাদের আইকনগুলো এখানে বাট আমরা চাই একটা সেম
সো উইথটা কত হবে চারশো পিক্সেল ওকে আপনার চাইলে জিনিসটা অ্যাডজাস্ট করতে পারেন ইটস আপ টু ইউ ওকে দিস ইজ ইয়োর চয়েস বাট আমি চারশো পিক্সেল রাখবো এখানে রেজাল্টটা দেখি আমরা দেখুন কোনো চেঞ্জ দেখতে পারতেছি না বাট এখানে যদি বর্ডার দেন একটা বর্ডার টু পিক্সেল সলিড ও সরি সলিড রেড কালার যদি দেন লেটস লুক এ দ্য রেজাল্ট লাইক দিস লুক এ দিস আমরা কিন্তু দেখতে পারতেছি যে এক্স্যাক্টলি কোথায় কতটুক এরিয়াতে আমরা কাজ করতেছি ওকে সো ফার সো গুড আমরা কী বলবো কি এখন প্রত্যেকটা ডিভ বাই দা ওয়ে এই পুরো জিনিসটা কিন্তু একটা ডিভের ভিতরে যেটা হচ্ছে আমাদের রাইট রাইট সেকশন উইচ ইজ দিস ওয়ান এইচ টি এম এলে আসলাম দেখছেন সো ভিউয়ার্স আমি এখন কোথায় আসি রাইট সেকশনে আসি ওকে রাইট সেকশনের ভিতরে এক্স্যাক্টলি কোথায় আসি এই ফোস্টের ভিতরে আসি পিও এস টি এস এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ফ্যারেন্ট এলিমেন্ট যেটা হচ্ছে এইটা দেখুন এটা দেখতেছেন এইটা হচ্ছে আমাদের ফোস্ট এইটার ভিতরে কি আছে এটার ভিতরে চারটা ডিভ আছে কতগুলো ডিভ দেখুন এক দুই তিন চার এখন এই চারটা বর্তমানে আছে বাট জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে আমাদের এখানে অনেকগুলো পোস্ট হবে মনে করেন এখানে একশোটা পোস্টও হবে বাট এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি টার্গেট করা পসিবল না তাহলে আমরা কী করবো জানেন আমরা কী করবো ডাইরেক্টলি টার্গেট করবো সবগুলো একসাথে সো ডাইরেক্টলি কীভাবে টার্গেট করে দেখুন এ দেখেন এটা আমি কপি করে নিলাম আমি স্টাইল সিস এসে আসলাম হ্যাশ ট্যাগ পোস্ট ওকে ডাইরেক্টলি সবগুলো টার্গেট করার জন্য দেখুন আপনারা করবেন কি এই অ্যাঙ্গেল ব্যাকেটটা ইউজ করবেন ওকে অ্যান্ড দেন এই ডেভ লিখবেন দেন কার্ল ব্যাকেট হয়ে গেছে ডান তো এটার মাধ্যমে কি করতেছি যত সব ডেভ আছে দেখছেন এই ডেভটা এই ডেভ 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 এগুলো ডাইরেক্টলি আমরা টার্গেট করতেছি এখন দেখুন আমি একটা স্যাম্পল দেখাই ওকে তো এখানে আমি কী লিখবো এখানে মনে করেন আমি কালার লিখলাম লেটস এ কালার রেড ওকে সেভ করে দিলাম লেটস লুক এট দ্য রেজাল্ট দেখছেন সব কিছু রেড কালার হয়ে গেছে আমার তা আমরা কি জানেন এটা প্রপারলি কাজ করতেছি সো লেটস গো ব্যাক আমাকে এটা দরকার নেই আমার আমি কি করবো ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করবো ট্যাপ ওকে সেভ করে দিলাম লেটস লুক এট দ্য রেজাল্ট এই দেখুন এই আইকনগুলো কোথায় ছিল একটু আগে এখানে ছিল রাইট এটা কি হয়েছে রাইট সাইডে চলে আসছে কারণ আমরা ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করছি বাট এখানে তো কোনো চেঞ্জ দেখতে পারতেছি না কেন কারণটা হচ্ছে আমরা কিন্তু আইকনগুলো জাস্ট পোস্ট নম্বর ওয়ানে দিয়েছি এখানে কিন্তু দেয়নি তো চলো আমরা করি কি এখানেও করি বাই দা ওয়ে আমি জাস্ট দুইটা পোস্ট দামি পোস্ট রাখব বাকি সবগুলো রিমুভ করে দিব এখন পোস্ট টু কোথায় রাখবো বলেন একটা পি ট্যাগের ভিতরে রাখবো ওকে পি ট্যাপ পেস্ট করে দিলাম ওকে স্প্যান ট্যাগটাও আমি এরকম করে কপি করে এই পি ট্যাগের নিচে পেস্ট করে দিই সামথিং লাইক দিয়ে সেভ করে দিই এখন কী করবো আমি আমি আমার রেজাল্টে চলে যাবো দেখুন এই দেখুন রেজাল্ট স্ক্রিনে জিনিসটা কিন্তু সুন্দর করে দেখাচ্ছে বাট লোকে দিস দেখছেন আমি একটা যদি একটা লাইন ড্র করি একটা এক্স অ্যাক্সিস যদি এখানে ড্র করি দেখুন এই আমার পোস্ট ওয়ান আর এই আইকনগুলো কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেন্টারে না এটা কীভাবে সলভ করে আমরা ইউজ করবো এআইসি ওকে এআইসি ট্যাপ অ্যালাইন আইটেম সেন্টার সেভ করে দেন লেটস লুক এট দ্য রেজাল্ট ওকে দেখুন এখন এটা কিন্তু সুন্দর করে কিন্তু এক্স অ্যাক্সিসে কিন্তু অ্যালাইন হয়ে গেছে বাট এখন অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিজাইন আমরা চাই এই আইকনগুলো রাইট সাইডে আসুক ওকে যেহেতু আমরা একটা ফিক্সড উইথ ইউজ করতেছি আমরা জানি এক্স্যাক্টলি এই আইকনগুলো এখানে চলে আসবে ওকে চলে ইউজ দ্যাট এখানে আসে আসে পড়লাম ফোস্ট ওকে এখানে এখানে লিখবো জেসি এস বি ট্যাপ এটা মানে হচ্ছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন সেই উইথ লেটস লুক এট দ্য রেজাল্ট দে উই গো দিস ইজ দ্য এক্স্যাক্ট বিহেভিয়ার দ্যাট উই ওয়ান্ট এখন দেখুন গাইজ এ দেখতেছেন এখানে আইকনগুলো আইকনগুলো মাঝখানে কিছু গ্যাপ ইউজ করবো সে কীভাবে করবো দেখুন লেটস গো ব্যাক টু দ্য ইন্ডেক্স এইচ টি এম এল অপশনস দেখতেছেন কপি করে নিলাম স্টাইল সিস আসি এখানে করবো কি ডট অপশনস ওকে খেয়ালি র্যাকেট ডিসপ্লে ফ্লেক্স ওকে গ্যাপ কত বলেন টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল ওকে সেই উইথ লেটস লুক এট দ্য রেজাল্ট দে উই গো দেখছেন এখানে আমাদের গ্যাপ চলে আসছে একটু জুম আউট করি যেন সুন্দর করে দেখতে পারেন আর গাইজ আমি আমার মাউসটা এখানে রাখবো ওকে দেখুন এই জিনিসটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না বাট এই জিনিসটা চেঞ্জ হওয়ার কথা আমরা করবো কি যখনই আমার মাউসটা এখানে রাখবো দ্য কার্সার শুড বি পয়েন্টার লোকে দিস আমরা কী করবো এই আই ট্যাগুলো দেখতেছেন আই মানে আইকন ওকে আই ট্যাগুলো সবগুলো একসাথে টার্গেট করবো দেখুন আই খেয়ালি ব্যাকেট ওকে আমরা ইউজ করবো এখানে কার পয় ও সরি নট দিস ওয়ান কার পয় ট্যাব ওকে এটা মানে হচ্ছে কার্সার পয়েন্টার সেভ করে দেন লেটস লুক এট দ্য রেজাল্ট আর গাইজ দেখুন আমি আমার মাউসটা কী করবো এই আইকনগুলো উপরে রাখবো দেখুন আমার কিন্তু কার্সারটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে টু পয়েন্টার দেখছেন দেখা যাচ্ছে এখানে আহাইট গাইজ সো ফার সো গুড আমাদের কিন্তু এইচ টি এম এল সি এস এস পার্টটা কিন্তু কমপ্লিট এখন আমরা কী করবো আমরা জাওয়া স্ক্রিপ্ট পার্টটা টাচ করতেছি সো লেটস গেট স্টার্টেড আহাইট ভিউয়ার্স
এরপরে কি আছে জানেন আমাদের একটা বাটন ক্লিক আছে সাবমিট বাটন ক্লিক এটা কি জানেন এটা হচ্ছে এইটা দেখছেন এই বাটনটা আমরা যখনই পোস্টে চাপ দিব তখন কি হবে জানেন এই এই বাটনটা একটা একটা ফাংশন ট্রিগার করবে যেটা হচ্ছে এই ফর্ম ভ্যালিডেশন ফাংশন ওকে সো এইটা কি করে জানেন এটা করে হচ্ছে এটার কাছে দুইটা এন্ড আছে সাকসেস এন্ড আর একটা হচ্ছে ফেলিয়ার এন্ড আমি আপনাকে একটা স্যাম্পল দিই হ্যাঁ মনে করেন আমি এখানে আমি জিনিসটা ব্ল্যাঙ্ক সাবমিট করলাম ওকে কোনো কিছু লিখি নেই জাস্ট পোস্টে চাপ দিলাম তাহলে কী হবে জানেন এই ফর্মটা কাজ করবে না এখানে একটা মেসেজ দিবে যে ইয়োর মেসেজ আই মিন ইয়োর পোস্ট ক্যানট বি ব্ল্যাঙ্ক আমি একটা স্যাম্পল দিই ওকে এই দেখেন এই টু ডু অ্যাপটা আসে না চাপ দিলাম তারপর দেখেন টাস্ক টাইটেল আমি কিছু লিখব না জাস্ট ডাইরেক্টলি কী করবো ব্ল্যাঙ্ক আমি অ্যাড করে দেবো দেখছেন এখানে একটা মেসেজ দিচ্ছে টাস্ক ক্যানট বি ব্ল্যাঙ্ক বাট আমি যদি কিছু লিখি এখানে এরকম করে এখানে যদি কিছু লিখি বাট আমি যদি অ্যাড করি এখন দেখুন এটা কিন্তু এখন সুন্দর করে কাজ করতে আছে দেখছেন এই বিহেভিয়ারটা হচ্ছে আমাদের সেই ফর্ম ভ্যালিডেশন ফাংশনটা এটা আমাদের দুইটা এন্ড আছে দেখুন হয় ফেলিয়ার এন্ড নইলে সাকসেস এন্ড যদি আমরা ব্ল্যাঙ্ক সাবমিট করি তাহলে কি হবে এই ফেলিয়ার এন্ডটা রান করবে আর এরোর মেসেজটা শো করবে বাট আমরা যদি সাকসেস হই আমাদের যদি আমরা আমাদের ফর্মে যদি কিছু লিখি সাবমিট করে দিই দেন এই এন্ড রান করবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যত সব ফাংশন আসেন এর পরে যা কিছু আসবে সব কিছু আর কি একটার পর একটা একটার পর একটা আসতে থাকবে বাট হেই আমরা করে কি এই যে এই এন্ড পর্যন্ত আমরা করে কি এই সাকসেস আর ফেলিয়ার এন্ড সাকসেস ফেলিয়ার এন্ড পর্যন্ত বাকি সব কিছু বিল্ড করে ফেলে ওকে সো লেটস গেট স্টার্টেড আর গাইজ যাওয়া স্ক্রিপ্টে ব্যাক করার আগে আমরা করে কি দেখেন এই বিহেভিয়ারটা দেখুন এটাকে ডিফল্ট বিহেভিয়ার বলে আমি যখনই ফর্মটা ব্ল্যাঙ্ক সাবমিট করব দেখুন এই জিনিসটা কিন্তু পেজটা কিন্তু রিফ্রেশ করবে অটোমেটিক্যালি দেখুন পোস্ট করে দিলাম দেখছেন সুন্দর আই মিন এই জিনিসটা অটোমেটিক্যালি রিফ্রেশ হচ্ছে বাট আমি যদি কিছু লিখি এখানে বাট স্টিল পোস্ট করে দিই অটোমেটিক্যালি জিনিসটা রিফ্রেশ করতেছে যেটা আমরা চাই না এটা হচ্ছে কি একটা ডিফল্ট বিহেভিয়ার সো এটা প্রিভেন্ট করে কীভাবে আমি আপনাকে দেখাই এইচ টি এম এলে আসবেন তারপরে আমরা করবো কি এইচ টি এম এলে ব্যাক করবো এবং লেফট দেখতেছেন এখানে এটা ওপেন করব এই যে দেখছেন ফর্মটা উইথ আইডি ফর্ম আমি করবো কি আইডিটা কপি করে নিব মেইন যে এসে ব্যাক করবো এখানে লাগবো লেট ফর্ম ইজ ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট সরি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আইডি কেন কারণ এটা একটা আইডি ইউজ করতেছি ওকে সো ব্যাকে চলে আসি এখানে লিখবো হচ্ছে ডাবল কোর্স আইডি সরি ডাবল কোর্স ফর্ম ওকে এখন দেখেন ডিফল্ট বিহেভিয়ারটা কীভাবে প্রিভেন্ট করতে হয় আমরা লিখবো ফর্ম যেটা হচ্ছে আমরা এইটা টার্গেট করতেছি ডাইরেক্টলি ওকে ফর্ম ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার এটার ভিতরে কী হবে বলেন সাবমিট ইভেন্ট লিসেনার হবে ওকে সাবমিট ওকে তারপরে কী করবো আমরা একটা কল ব্যাক ফাংশন ট্রিগার করবো এখানে কল ব্যাক হিসাবে আমরা কী ইউজ করবো ই এস সিক্স ফাংশন লোকে দেশ ওকে এটাকে বলে একটা ই এস সিক্স ফাংশন ওকে ই এস সিক্স অ্যারো ফাংশন এখানে কী লিখবো বাই দা ওয়ে এখানে দেখছেন প্যারেন্থেসের ভিতরে কিছু আর্গুমেন্ট লিখবো ওকে এখানে যা কিছু তা লিখতে পারে নো প্রবলেম লেটস কিপ ইট সিম্পল ওকে আমি কী বলবো ই লিখবো ই মানে ইভেন্ট ওকে সো ই ডট প্রিভেন্ট ডিফল্ট ওকে অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট অ্যাওয়ার্ট দ্য ব্র্যাকেটস আদারওয়াইজ ইটস নট গ্যান ওয়ার্ক সো সেভ করে দেন অ্যান্ড লেটস লুক এ দ্য রেজাল্ট আমি কী করবো এখানে কিছু লিখবো ওকে এরকম করে কিছু লিখলাম পোস্ট করে দিই দেখছেন জিনিসটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি রিফ্রেশ করতেছে না এই বিহেভিয়ারটা আমাদের দরকার যেন ওই জিনিসটা যেন অটোমেটিক্যালি না রিফ্রেশ করে কারণ অটোমেটিক্যালি রিফ্রেশ করলে কী হবে আমরা আমাদের ডেটাগুলো লুজ করতেছি ওকে সো ফার সো গুড গাইজ তারপর গাইজ আমরা দেখি আমার আমাদের ফ্লোর চার্টে কোথায় আসি ওকে এই বাটন ক্লিক সাবমিট ইভেন্ট লেসেনারটা ডান তারপর আমরা বানাবো একটা ফাংশন যেটার নাম হবে ফর্ম ভ্যালিডেশন সো লেটস গো ব্যাক হিয়া এখানে কী করবো একটা ফাংশন বানাবো লেট ফর্ম ও সরি ফর্ম ভ্যালিডেশন ওকে ভ্যালিডেশন এটা কী হবে আমি একটা ই এস সিক্স অ্যারো ফাংশন ইউজ করবো এরকম করে ওকে দেয় বিগ এটা আমাদের কতগুলো এন্ড থাকবে দুইটা এন্ড থাকবে আমাদের ফ্লোর চার্টটা দেখুন ফর্ম ভ্যালিডেশনের মধ্যে দুইটা এন্ড একটা হচ্ছে সাকসেস এন্ড আর একটা হচ্ছে ফেলিয়ার এন্ড সো কী ইউজ করবো বলুন আমরা গেস করুন কি ইউজ করা যায় আমরা একটা ইফ এল স্টেটমেন্ট ইউজ করবো এরকম করে দেখেন ইফ ওকে যদি এই স্টেটমেন্টটা আই মিন যদি কন্ডিশনস ট্রু থাকে তাহলে কী হবে এই কোডটা এখানে রান করবে আর এলস এই কোডটা রান করবে এখানে সো আমি এখানে কনসোল লগ দিই এখানে কনস ও সরি কনসো ডট লগ ওকে এখানে এরকম করে হবে জিনিসটা দেখতে এরকম হবে কপি করে করব কি এটার ভিতরে পেস্ট করে দিব ওকে এখন দেখেন কোন স্টেটমেন্টটা ট্রু হইলে এটা রান করবে বলি আপনাকে আমি করবো কি এখানে ব্যাক করব
state. But আমরা যদি এখানে কিছু লেখি লেখার পর যদি সাবমিট করে দিই তাহলে কি হবে এটা এলস রান করবে এই এলসটা রান করবে আর এটা হবে আমাদের সাকসেস স্টেট ওকে সাকসেস স্টেট এরকম সুন্দর করে লিখে দিলাম এখন আমরা যেটা করব আমরা ইনডেক্স এইচটিএমএল এ আসব ওকে এই টেক্সট এই এটা দেখতেছেন এখানে একটা আইডি আমরা কি করব লিখব এখানে সো গাইস আইডি তে আমরা কি লিখব ইনপুট লিখব ওকে ইনপুট সেভ করে দিলাম এখন আমি কি করব এটা টার্গেট করব জাভাস্ক্রিপ্ট এ দেখুন এই যে দেখেন লেট ফর্ম তাই না let form in each leg was a let input equal to same genius okay just copy code boss idea we can paste code there we go it a copy column it can use code alone done okay i'm going to get a copy code okay copy code for if you're with your amicable way to paste code okay and i'm going to get out of your results can actually actually and on that because i'm going to lick this okay it will a key value i'm a javascript target corvo the event i get code again jack is a lesson now if i like an input dot value dot value okay তারপরে দেখেন এইটা কি করবে চেক করবে লাইক আমি আমার কিন্তু এখানে স্টেটমেন্ট কমপ্লিট না আমাদের কি দরকার আমাদের দরকার হচ্ছে যদি এটা খালি থাকে তাহলে এটা রান করবে সো কীভাবে খালি থাকে জিনিসটা দেখুন আমরা করবো কি ট্রিপল ইকুয়াল টু দিবো ট্রিপল ইকুয়াল টু দিয়ে জিনিসটা ব্ল্যাঙ্ক করে দেব এর মানে হচ্ছে যদি আমাদের এই ইনপুটটা যদি ব্ল্যাঙ্ক থাকে তাহলে দেখুন আমাদের এই ফেইলিয়ার স্টেটটা কাজ করবে বাট যদি এটা যদি ফলস হয় তাহলে কী হবে এইটা কাজ করবে লেট মি শোয়ে দ্য ডেম ওকে সব কিছু সেভ করে দেন Let's go to the result screen. Refresh colon console open colon. Okay. I'm going to zoom zoom out. Corbo. The point of borrow corbo console of access. Kali ami post code. The kitchen I can okay post code. All right guys. The connect on economic post code. The one in the cash court. The center kitchen the part. The center blank submit color. This is the kind of so lake low. You can post color submit color. দেখা যাচ্ছে না কেন এই বিহেভিয়ারটা হয় তার মানে এটার কারণটা হচ্ছে আমরা এই ফাংশনটা ইনভোকই করি নেই ওকে এখন এখানে একটা প্রশ্ন আছে আমরা এই ফাংশনটা কোথায় ইনভোক করব আমরা কি এটা এখানে ইনভোক করবো এরকম করে নাকি আমরা ইনভোক করব এইখানে সঠিক উত্তরটা হবে হচ্ছে আমাদেরকে এই ফর্মটা এইখানে ইনভোক করতে হবে তার মানে কি জানেন কেন আমরা করি যদি আমরা এখানে এক ইনভোক করি তাহলে ফাংশনটা ফাংশনটা জাস্ট একবার রান করবে দেখা আপনি এক্সাম্পল সেভ করে দেন রেজাল্ট স্ক্রিনে চলে যাই এই দেখুন জাস্ট ফেইলিয়ার স্টেট আমি যেখানে পোস্ট করি কোনো চেঞ্জেস দেখতে পারবো না এখানে যদি কিছু লেখি এরকম করে সাবমিট করি পোস্ট করে এরকম করে তাও কোনো কিছু আমরা দেখতে পারতেছি না কারণ কি জানেন জাওয়া স্ক্রিপ্ট টপ থেকে মানে উপর থেকে নিচে কোডটা রান করে ওকে জাওয়া স্ক্রিপ্ট কীভাবে কাজ করে উপর থেকে নিচে কাজ করে আর প্রত্যেকটা কোড একবার করে রান করবে ওকে সো আমরা যদি এটা এখানে না দিয়ে কাট করে যদি এখানে ইউজ করি তাহলে কী হবে জানেন জ ও সরি আমি এখানে কি করছি কাট করে পেস্ট করে দিছি যতবারই আমি কি করব এই সাবমিট বাটনটা আমি চাপ দিব ততবারই কী হবে জানেন এইটা রান হবে সেভ করে দেওয়ার পরে লেটস লুক দ্য রেজাল্ট এই যে চলে আসলাম ওকে ব্ল্যাঙ্ক কী করবো পোস্ট করে দিলাম দেখেন ফেইলিয়ার স্টেটটা কাজ করতেছে এখন কিছু লেখি এখানে এরকম করে পোস্ট করে দিই দেখছেন সাকসেস স্টেটটা কাজ করতেছে এখন দেখেন এখানে সব কিছু রিমুভ করে দেবো রিমুভ করে দিয়ে কী করবো পোস্ট করে দিলাম ফেইলিয়ার স্টেটটা আবার কাজ করতেছে সো ইট ইজ ওয়ার্কিং পারফেক্টলি ফাইন অয়েড গাইস এখন দেখুন আমি কী করবো এটা ক্লোজ করে দিলাম এখন এটা জুম ইন করবো এখানে এরকম করে এখন আমাদের ভিউয়ার্সরা বসবে কী মানে আমাদের ইউজার্স যারা আছে তারা বসবে কীভাবে যে সে যদি পোস্ট যদি ব্ল্যাঙ্ক সাবমিট করে দেয় কিচ্ছু হলো না কোনো ফিডব্যাক নেই বাট সে যদি কিছু লেখে এখানে পোস্ট করে দেয় কোনো ফিডব্যাক নেই সে বুঝবে কীভাবে যে এটা কি কাজ করতেছে নাকি কাজ করতেছে না এর জন্য কী করবো আমরা আমরা এখানে একটা মেসেজ আউটপুট করবো ওকে সো মেসেজটা আউটপুট কীভাবে করে করবেন কি এইচ টি এম এল চলে আসুন ওকে এই বাটনটার উপরে আমরা করবো একটা হ্যাশট্যাগ এম এস জি ইউজ করবো ওকে ডেভ উইথ দ্য আইডি এম এস জি এখানে কী করবো মেসেজটা আউটপুট করে দিব আর এখানে আমরা মেন জি এসে কী করতেছি মেন জি এসে আমরা মেসেজটা কনসোলে আউটপুট করতেছি এখন দেখুন এটা যে আমি এখানে লিখছি না সেভ করে দেবেন এটা কপি করে নেন ওকে স্টাইল সি এসে আসুন এখানে কী করবেন হ্যাশট্যাগ পেস্ট করে দিয়ে খালি ব্যাকেট দেবেন ওকে কালার কী করবেন কালার করবেন রেড এরকম করে সেভ করে দেন অ্যান্ড কী করবেন এই জিনিসটা আমাকে মেন জি এসেও টার্গেট করতে হবে ওকে কপি পেস্ট এখানে কী লিখবো আমি এম এস জি ওকে এম এস জি দেখে দেবো এখানে আমি সেম জিনিস ইউজ করবো এম এস জি আরাইট সো আমি কী করবো এটা কপি করে নিলাম কপি করে করবো কি কনসোল লগ কনসোল লগ না লিখে আমি করবো কি মেসেজ ডট ইনার এইচ টি এম এল ওকে ইকুয়াল টু আমি লিখবো এখানে মেসেজ আর লিখবো হচ্ছে পোস্ট ওকে পোস্ট ক্যানট বি ব্ল্যাঙ্ক ওকে দেখবো না আমি এই কনসোল রিমুভ করে দিলাম সেভ করে দিই ব্যাকে চলে যাই 
এই যে দেখুন আমি কি করবো ব্ল্যাঙ্ক সাবমিট করে দেবো দেখছেন পোস্ট ক্যান নট বি ব্ল্যাঙ্ক বাট আমি যদি এখানে কিছু লিখি এরকম করে এখন যদি সাবমিট করে দিই এই দেখুন এইটা তো আমার সাকসেস স্টেট আমার তো এখানে মেসেজ আছে বাট এটা কেন শো করতেছে এটা আমাকে কি করতে হবে রিমুভ করতে হবে এটা কীভাবে রিমুভ করে দেখুন জাস্ট করবেন কি আমরা কোথায় আসি ফেলিয়ার স্টেটে আসি না জাস্ট এই এটা কপি করে নেবেন ওকে কপি করে নিয়ে এই সাকসেস স্টেটে আপনি করবেন কি পেস্ট করে দেবেন এরকম করে ওকে এটা রিমুভ করে দিলাম এখন দেখুন এই যে মেসেজটা আছে না মেসেজটা আমি জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক করে দিব সেভ করে দিলাম দ্যাটস লুক দ্য রেজাল্ট আমি কী করবো ব্ল্যাঙ্ক সাবমিট করলাম পোস্ট ক্যান নট বি ব্ল্যাঙ্ক এখানে কিছু লিখি আমি এরকম করে ওকে সাবমিট করে দিই দেখুন এটা কিন্তু চলে গেছে এখন দেখুন আমাদের নেক্সট কাজ কি জানেন এই ডেটাটা আসে না ডেটাটা আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে কোথায় এই জিনিসটা আমাকে এইখানে প্রিন্ট করতে হবে ওকে এটা আমাদের নেক্সট কাজ আর এইটা কিভাবে করে দেখুন আমাদের ফ্লো চার্টটা দেখেন আমরা দেখুন আমরা কোথায় আসি অ্যাপ্লিকেশন বাটন ক্লিক সাবমিট হয়ে গেছে ফর্ম ভ্যালিডেশন হয়ে গেছে যেটা হচ্ছে আমাদের এই এগুলো দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের বাটন ক্লিক এটা হচ্ছে আমাদের কোনটা এই ফাংশনটা ওকে ফর্ম ভ্যালিডেশন ফাংশন দুইটা স্টেট আছে সাকসেস স্টেট ফেলিয়ার স্টেট ওকে দোনোটাই কি হয়ে গেছে দোনোটা হয়ে গেছে এই দেখুন এখানে এফ আর এখানে এলস ওকে নেক্সটে কি আছে দেখেন দেখেন ও বাই দাবাই এরর মেসেজটা কিন্তু হয়ে গেছে ওকে যেটা হচ্ছে এই যে এটা মেসেজ ডট ইনার এইচ টি এম এল তারপরে কী আছে দেখুন আমাদেরকে কী করতে হবে ডেটাটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং জিনিসটা স্টোর করতে হবে কীভাবে করে দেখুন আমরা কি করব ভি এস করে ব্যাক করবো এরকম করে ওকে এখন দেখুন আমি এখানে লিখবো লেট ডেটা ইকোয়াল টু এম টি অবজেক্ট আমি কি করবো একটা এম টি অবজেক্টে কী করবো আমার যত সব ডেটা আছে এগুলো সব এই এম টি অবজেক্টে পুশ করে দেবো ওকে আমি আপনাকে দেখাই এ দেখতেছেন এখানে যা কিছু লিখবো এখানে সব কিছু কি করব আমি এই এম টি অবজেক্টে পুশ করে দিব ওকে এখন দেখুন আমি কি করব আমি এখানে লিখবো হচ্ছে একটা ফাংশন ওকে এখানে লিখবো লেট অ্যাকসেপ্ট ডেটা ওকে অ্যাকসেপ্ট ডেটা ইজ ইকাল টু অ্যান অ্যারো ফাংশন ওকে সামথিং লাইক দিস তারপর আমি কি করব এখানে দেখুন এই ডেটাটা আসে না কপি করে দিলাম কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম ওকে স্কোয়ার ব্র্যাকেট এখানে আমি একটা কি করব কি লিখবো ওকে এটাকে বলে কি কে ই ওয়াই ওকে আমি লিখবো কি হিসাবে টেক্সট আর এই কি এর ভ্যালু কী হবে মনে আছে এইটা ইনপুট ডট ভ্যালু এটা হবে আমার কি এর সেই আওয়ার ইজ ইট কলড ভ্যালিউটা ওকে এটা হচ্ছে আমার কি আইডেন্টিফায়ার এটা হচ্ছে আমার ভ্যালু এখন কোথায় পুশ করতেছি জিনিসটা পুশ করতেছি হচ্ছে এইখানে এই অবজেক্টটা এম টি অবজেক্টটা এখানে আপনাকে একটা স্যাম্পল দেখে ওকে এটা কপি করে নিলাম কনসোল লগে আমি কি করব এটা আমি পেস্ট করে দিব ওকে এরকম করে ডেটা এখন দেখেন কোথায় আমি এটা ইনভোক করব বলেন এই ফাংশনটা কোথায় ইনভোক করব আমি কি এটা এখানে ইনভোক করব আমি কি এটা এখানে ইনভোক করব নাকি আমি আমার এই সাকসেস স্টেটে ইনভোক করব বলুন যারা যারা আমাকে বলতেছেন যে এটা সাকসেস স্টেটে আমাকে ইনভোক করার কথা ইউ আর রাইট কেন জানেন এটা যদি আমি এখানে একবার ইনভোক করি সরি আমি যদি এটা এখানে ইনভোক করি তাহলে এটা রান করবে জাস্ট ওয়ান টাইম বাট আমি যদি এটা যদি এখানে ইনভোক করি জিনিসটা যেটা হচ্ছে আমার সাবমিটে তাহলে কী হবে জানেন এই জিনিসটা বারবার ইনভোক হবে যেটা হচ্ছে আননেসেসারি আমি আপনাকে স্যাম্পল দেখাই ওকে সে কনসোল লগের জায়গায় আমি কি করব এখানে লিখবো হচ্ছে ডাবল কোর্স ডেটা অ্যাকসেপ্টেড ওকে অ্যাকসেপ্টেড এরকম করে সেভ করে দিলাম লেটস লুক দ্য রেজাল্ট আমি করব কনসোলটা ওপেন করব দেখুন কিচ্ছু লেখি নেই জাস্ট পোস্ট চাপ দেবো দেখছেন পোস্ট ক্যান বি ব্ল্যাঙ্ক আবার এই মেসেজটা কেন আসলো ডেটা অ্যাকসেপ্টেড কারণ আমাদের কিছু নাই কি অ্যাকসেপ্ট করলো ওরা আবার এখানে লিখে আমি কিছু একটা লিখি পোস্ট করে দিলাম বাট স্টিল ডেটা অ্যাকসেপ্টেড এখানে টু লেখা আসছে দেখছেন তার মানে হচ্ছে ডেটাটা অ্যাকসেপ্ট করে নিছে ওরা তাহলে দেখুন এটাকে একটা কনফিউশন না তো এই কনফিউশন এড়ানোর জন্য আমরা কি করব এটা কাট করে দেবো কাট করে করবো কি আমাদের এখানে আমাদের এখানে কয়টা স্টেট আছে বলুন দুইটা স্টেট আছে এটা হচ্ছে সাকসেস স্টেট সরি এটা হচ্ছে ফেলিয়ার স্টেটটা আর এটা হচ্ছে আমাদের সাকসেস স্টেট এই সাকসেস স্টেটে আমরা কী করবো জাস্ট এটা ইনভোক করে দেবো হবে কেন কারণটা হচ্ছে যখনই আমাদের কি হবে ডেটাটা ব্ল্যাঙ্ক হবে যখন ডেটা ব্ল্যাঙ্ক হবে জাস্ট মেসেজ দিবে পোস্ট কারণ ব্ল্যাঙ্ক এখানে কোনো মেসেজ দিচ্ছে না বাট আমি যদি কিছু লিখি এখানে এরকম করে যদি পোস্ট করে দিই দেখেন ও যখনই কিছু লেখা হবে এখানে অনলি দেন ডেটাটা কী হবে এখানে স্টোর হয়ে যাবে ওকে যেটা হচ্ছে এই দেখেন ডেটা অ্যাকসেপ্টেড স্টেট রাইট সো ফার সো গুড এক্সিলেন্ট গাইজ আমাদের কিন্তু জিনিসটা সুন্দর করে কাজ করতেছে সো কনসোল লগের এখানে এই মেসেজের জায়গায় আমি কি করব এই ডেটাটা আসে না কপি করে নিয়ে আমি এখানে পেস্ট করে
তো ব্যাকে চলে এসে আমি এখানে লিখবো হচ্ছে জয় ইজ এ ব্যাড টিচার যেটা সত্যি কথা ওকে আমার ব্যাড টিচার আমি কী করবো জিনিসটা পোস্ট করে দেবো দেখুন দেখেন এখানে একটা অবজেক্ট আছে এটা আমাদের আমার কিটা কি কে ই ওয়াই এটা হচ্ছে টেক্সট আর আর ভ্যালিউ কি ভ্যালিউ হচ্ছে জয় ইজ এ ব্যাড টিচার এটা কি হচ্ছে দেখেন আমরা কিন্তু ডেটাটা অ্যাকসেপ্ট করতেছি এবং আমরা কিন্তু এই জিনিসটা স্টোর করতেছি এখানে সো ফার্স্ট গুড আমরা ডেটা অ্যাকসেপ্টও করে নিছি স্টোরও করে নিছি এখন কী করবো জানেন আমরা জিনিসটা আপলোড করবো স্ক্রিনে যেন আমরা যখনই জিনিসটা যখন পোস্টে চাপ দেবো না এই জিনিসটা তখন কোথায় আসবে এইখানে চলে আসবে ওকে সো গাইস এই ফিচারটা আমরা এখন কী করবো এই ফিচারটা আমরা এখন বানাবো ওকে সো লেটস গো ব্যাক মনে আছে আমাদের যত সব পোস্ট আছে সবগুলো প্যারেন্টকে সবগুলো প্যারেন্ট হচ্ছে আমাদের এইটাই দেখেন প্রথমে লেফটে আসবেন হ্যাঁ সরি নট লেফটে এই লেফটটা ক্লোজ করে দেবেন ওকে রাইটে আসবেন ওকে রাইটের মধ্যে কী করবেন দেখেন এই পোস্ট আসে না ডে উইথ দ্য আইডি পোস্ট এটা হচ্ছে আমাদের যত সব পোস্ট আছে সবগুলো পোস্ট কি প্যারেন্ট এটা ওকে সো আমি এটা কপি করে নিলাম কপি করে নিয়ে করবো কি আমি দেখেন এখানে আমি টার্গেট করবো ওকে লেট পোস্ট ইকোয়াল টু এটা কপি করে নিই কপি করে এখানে পেস্ট করে দিই সামথিং লাইক দিস পোস্ট কপি করে এটা এখানে পেস্ট করে দিলাম সেভ করে দিলাম ওকে এটা আমার কি হয়ে গেল পোস্ট ডেফটা টার্গেট হয়ে গেছে এখন দেখুন কপি করে নিলাম ওকে স্ক্রোল ডাউন করব সো গাইস আমাকে কী করতে হবে নতুন একটা ফাংশন বানাইতে হবে চলো নতুন একটা ফাংশন বানাই অ্যারো ফাংশন ওকে লেট এটা নাম দেবো আমি ক্রিয়েট পোস্ট ওকে ক্রিয়েট পোস্ট ওকে এই কল টু অ্যারো ফাংশন সামথিং লাইক দিস তারপরে কী করবো জানেন পোস্ট ডট ইনার স্টেমেন্ট ওকে ইকোয়াল টু আমি লিখবো নিউ পোস্ট ক্রিয়েটেড ওকে সামথিং লাইক দিস সেভ করে দিলাম এখানে আমি কোথায় ইনভোক করবো এটা এটা আমি ইনভোক করবো হচ্ছে এই ফাংশনের ভিতরে যখনই আমাদের এটা মানেটা আমি আপনাকে বুঝাই যখনই আমাদের ডেটাটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাবে তখনই কী হবে আমাদের নতুন পোস্টটা বানাবে ওকে এই জন্য আমি কী করবো এটা এইটার ভিতরে ইনভোক করব ওকে কপি করে নিই কপি করে নিয়ে এখানে পেস্ট করে দিই ইনভোক করে দেবো ওকে না সেভ ইট লেটস লুক অ্যাট দ্য রেজাল্ট এই দেখুন এখানে আমি কী করবো একটা ডামি কিছু একটা লিখবো ওকে দেখবো আমি পোস্ট চাপ দিলাম দেখ স্যার নিউ পোস্ট ক্রিয়েটেড বাট হেই 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 আগের যত সব পোস্ট আছে ওগুলো কোথায় গেল ওগুলো কেন ডিলিট হয়ে গেল এটার কারণটা হচ্ছে দেখুন যখনই আপনি পোস্ট ডট ইনার ইউজ ইউজ করবে তখন কী হবে জানেন ডেটাগুলো ওভার রাইট করবে ওভার রাইট কীভাবে করে দেখুন আমি যদি যা কিছু লিখি সব কিছু পোস্ট করে দেওয়ার পরে জিনিসটা ওভার রাইট হয়ে যাবে তো এই জিনিসটা সলভ করে কীভাবে জাস্ট এখানে একটা প্লাস ইউজ করবেন ডান তাহলে কী হবে ওভার রাইট করবে না এটা কী হবে যা কিছু দেখা আসে পরে নতুন কোনো কিছু যদি অ্যাড করেন তাহলে জিনিসটা অ্যাড হয়ে যাবে সেভ করে দেন লেটস লুক অ্যাট দ্য রেজাল্ট এই দেখুন ওকে পোস্ট ওয়ান পোস্টও সুন্দর করে আছে এখানে নতুন কিছু লিখি এখানে পোস্ট করি ওকে নিউ পোস্ট ক্রিয়েটেড বাট হেই এখানে একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আমরা আমাদের তো এইটা আছে বাট এইটা কেন শো করতেছে কারণটা হচ্ছে এইটার কারণে নিউ পোস্ট ক্রিয়েটেড এটা কি একটা স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক টেক্সট তো এইটা এটা রিপ্লেস করে কি করবো আমি এইটা এই ডেটা অবজেক্টে ইউজ করব লেটস ডু দ্যাট রিপ্লেস করে দিয়ে লিখবো হচ্ছে ডেটা ডট ডট তারপরে কী লিখবো বল এই যে এই আইডেন্টিফায়ার এটা আমি কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম সেভ করে দিলাম লেটস লুক দ্য রেজাল্ট এই দেখুন ওকে এখানে কিছু লিখলাম লেখার পর পোস্ট করে দিলাম যা কিছু লিখছি এখানে সব কিছু কিন্তু এখানে এক্স্যাক্টলি প্রিন্ট হয়ে গেছে আমি এখানে লিখবো জয় ইজ ও সরি ইজ আ ব্যাড টিচার ওকে পোস্ট করে দিই দেখুন সুন্দর করে জিনিসটা কিন্তু এই দেখেন এখানে আরেকটা সমস্যা আছে সেই সমস্যাটা কি জানেন এই যে দেখুন আমার আগের যে পোস্ট এটা কিন্তু এইটা বাট নতুন পোস্টটা কী হচ্ছে নেক্সট লাইন থেকে স্টার্ট না করে কি করছে এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে সো এই বিহেভিয়ারটা আমাদের দরকার নাই আমি কি করব দেখুন এটা প্রথম কাট করে নিই ব্যাকে চলে আসি আমি কি করতে পারি জানেন আমি এখানে একটা ব্যাক টিক ইউজ করতে পারি এটাকে বলে টেম্পলেট লেচারাল সো আমি কী করবো এটা রিপ্লেস রিমুভ করে দিব ব্যাক টিক ইউজ করলাম ওকে ব্যাক টিক ইউজ করে আমি এখানে ডিভও ইউজ করতে পারবো ডিভ ট্যাপ দেখছেন ডলার সাইন খেলুর ব্যাকেট এই ডলার সাইন খেলুর ব্যাকেট ইউজ করলে কী হবে জানেন আমি ভ্যারিয়েবল ইউজ করতে পারবো এখানে আমি কী করবো ডেটা ডেটা ডট আমি এখানে লিখবো টেক্সট অ্যাজ দ্য আইডেন্টিফায়ার সেভ করে দেন লেটস লুক অ্যাট দ্য রেজাল্ট আমি এখানে কী করবো ওই জয় দ্য ব্যাড টিচারটা লিখে দিলাম পোস্ট করে দিলাম দেখেন হয়ে গেল সো আমি লিখে এখানে ইউ আর এ গেট স্টুডেন্ট ওকে দেখলাম পোস্ট করে দিই দেখুন জিনিসটা কিন্তু নেক্সট লাইনে চলে আসতেছে দিস ইজ দ্য এক্স্যাক্ট বিহেভিয়ার দ্যাট উই ওয়ান্ট সো দামি পোস্টগুলো বাই দ্য ওয়ে বাটনগুলো দেখতেছেন এখানে কোনো বাটন নাই দামি পোস্টগুলো মনে আস
এটা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট এটা হচ্ছে এন্ডিং পয়েন্ট জাস্ট এই জিনিসটা কপি করে নেন ওকে কপি করে নিয়ে আপনি করবেন কি আপনার মেইন যে আসে আসবেন আর এই যে এইটা ব্যবহার না করে আমি করব কি যে জিনিসটা কপি করছি না এটা পেস্ট করে দেবো এখন কী হবে জানেন এই জিনিসটা এখন টেম্পলেট হিসাবে কাজ করবে এই জিনিসটা একটু ফরমেট করে নিই ওয়ান সেকেন্ড ইয়া দেওয়া বিক এই জিনিসটা এখন টেম্পলেট হিসাবে কাজ করবে এখন দেখছেন পোস্ট ওয়ান এটা বিনিময় আমি কি ইউজ করব এই ডেটা ডট টেক্সট ইউজ করব কীভাবে করবে দেখেন সো আমরা কোথায় আসি ব্যাক টিকের ভিতরে আসি ওকে ব্যাক টিকটা হচ্ছে আমাদের টেম্পলেট লিটারাল সো এখানে আমি রিমুভ করে ডলার সাইন খেলে ব্যাক ইউজ করব ওকে ডেটা সরি ডেটা ডট টেক্সট হয়ে গেল সেভ করে দিলাম ব্যাকে চলে আসি এখানে লিখবো জয় ইজ আ ব্যাড টিচার ওকে পোস্ট করে দিলাম দেখছেন জিনিসটা চলে আসছে আবার দেখুন বাই দাবাই এখানে একটা হ্যাসেল আছে দেখুন এই হ্যাসেলও দেখতেছেন আমাকে কি করতে হচ্ছে দেখুন যখন নতুন একটা এন্ট্রি দেব আমি আমাকে ফিজিক্যালি জিনিসটা রিমুভ করতে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান অথবা একসাথে তারপরে কি লিখতে হচ্ছে দেখুন ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট ওকে পোস্ট করে দিলাম দেখেন দেখুন এখানে সুন্দর করে জিনিসটা তো পোস্ট হয়ে গেছে বাট আগের যে লেখাগুলো এগুলো এখানে রয়ে গেছে এইটা কীভাবে রিমুভ করব ভেরি সিম্পল সলিউশন যখনই আমাদের পোস্টটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে তখন আমরা কি করবো এই নিচে আমি লিখবো ইনপুট ডট ভ্যালিউ ওকে ইনপুট ডট ভ্যালিউ সরি ইনপুট সরি ইনপুট ডট ভ্যালিউ ইজ ইকুয়াল টু ব্ল্যাঙ্ক করে দিবেন শেষ হয়ে গেছে ভেরি সিম্পল সলিউশন দেশ লোক কথা চাল ওকে আমি এখানে কিছু লিখলাম দেখা পর পোস্ট করে দিলাম অটোমেটিকলি দেখুন জিনিসটা কিন্তু এখান থেকে এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এই জিনিসটাও কিন্তু রিপ্লেস হয়ে গেছে ये बिहेवियर हमारे दरकार एन एखे मन करें लिखब हे पोस्ट नम्बर थ्री अथवा फोर अथवा फोर्टी फाइव लिखल नो प्रब्लेम पोस्ट कर दी डेटा कि हे एक्सेप्ट होसेप्ट जिस पोस्ट हो द सेम टाइम ये सींगल लाइन लेखार कारण कि जिनटा रिमूव हो जा पोस्ट चप दिल देखें चले आससे रिमूव हो गए सो दिस इज व्हाट दिस इज द एक्जैक्ट बिहेवियर दैट उ वांट आइट गाइज एखी करब जखी हमें डिलीट बटन चप दीब आप चाह যে এই ডিলিট বাটনটা যখনই চাপ দিব তখন এই জিনিসটা রিমুভ করে ফেলবে বাই দা বাই চারটে চলে আসি এখন দেখুন আমরা কোথায় আসি সাকসেস স্টেজ ওকে সাকসেস স্টেজের পরে কী হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট আমরা ডেটাটা অ্যাকসেপ্টও করতেছি স্টোরও করতেছি তারপরে কোথায় ডেটাটা স্ক্রিনে আপলোড করে দিলাম অনেক সুন্দর এখন আমরা আসি হচ্ছে এই যে রিসেট দ্য ফর্ম এটা দেখতেছেন রিসেট দ্য ফর্ম যখনই আপ স্ক্রিনে আপলোড হয়ে যাবে তখন কী হচ্ছে রিসেট কোনটা এটা এই রিসেটটা কোনটা এটা হচ্ছে যে এইটা এটা হচ্ছে আমাদের রিসেট যখন এই জিনিসটা রিসেট হয়ে যাবে না তখন আমরা কোথায় ব্যাক করতেছি এই পুরো অ্যাপ্লিকেশন আবার ব্যাক করতেছি ওকে এরকম সামথিং লাগবে ওকে দেখুন আমরা অ্যাপ্লিকেশন স্টেটে আসি এখানে কি লিখবো আমি সামথিং লিখবো এখন দেখুন যখন এটা চাপ দিব তখন কোনটা কাজ করবে ফর্ম ভ্যালিডেশন আর বাটন ক্লিক সাবমিটটা কাজ করবে ওকে চাপ দিলাম তাহলে কি হবে এইটা এটা কাজ করবে যদি ব্ল্যাঙ্ক থাকে তাহলে ফেলিয়ার স্টেটে যাবে এরর মেসেজ দেবে যদি কিছু লেখা থাকে এখানে এরকম করে কোথায় যাবে সাকসেস স্টেটে যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম সাকসেস স্টেটে গিয়ে এই জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করবো স্টোর করব কোথায় আমাদের এই ছোট্ট এই অবজেক্ট এম টি অবজেক্টে জিনিসটা স্টোর হবে তারপরে কি হচ্ছে দেখুন ডেটাটা স্টোর হওয়ার পরে এই ফাংশনের মাধ্যমে স্টোর হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে কোনটা রান হচ্ছে এই ক্রিয়েট পোস্ট এইটা রান হচ্ছে দেখুন কোনটা চার্টে অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড স্টোর ডেটা করার পরে আপলোড অন দ্য স্ক্রিন ওকে স্ক্রিনে জিনিসটা কি যখন পোস্ট করব স্ক্রিনে আপলোড হয়ে গেছে দেখছেন আমি আমার নিজের নামটা লিখে এখানে জয় পোস্ট করে দিলাম দেখছেন এখানে সুন্দর করে জিনিসটা পোস্ট হয়ে গেছে ওকে সো তারপরে দেখুন রিসেট হচ্ছে জিনিসটা রিসেট কিভাবে হচ্ছে এই যে এই লাইনটার মাধ্যমে রিসেট হচ্ছে ওকে সো যখনই জিনিসটা রিসেট করবে তখন কী হবে এই সব ডেটা আগের ডেটা যা আছে সব রিমুভ করে দিবে তাহলে কী হবে জানেন রিসেট দ্য ফর্ম করার পরে আমরা অরিজিনাল স্টেটে চলে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে এই 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 নর্মাল স্টেটটা ওকে দিস ইজ হাউ দ্য চার্ট অ্যান্ড দিস ইজ হাউ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ওয়ার্কস এইভাবে চার্টটা কাজ করে এবং এইভাবে এই অ্যাপ্লিকেশনের মেকানিজমটা কাজ করতেছে আমি আশা করতে পারি যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে এখন আমরা যেটা করব ডিলিট বাটনটা বানাবো যখন ডিলিটটা চাপ দিব আমরা চাই পুরো পোস্টটা ডিলিট করে ফেলতে কীভাবে করব জিনিসটা আমরা করব কি আমরা এখন কোথায় আসি দেখুন আমরা আসি হচ্ছে এই যে অলমোস্ট শেষের দিকে ওকে আপলোড করে দিছি স্ক্রিনে তারপরে ডিলিট বাটন ব্যবহার করবো আমরা যা কিছুই করি আমরা হয় ডিলিট বাটন চাপ দিই নাহলে এডিট বাটন চাপ দিই অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে জিনিসটা কিন্তু আপলোড করবে আই মিন জিনিসটা কিন্তু স্ক্রিনে কিন্তু আপডেট করবে ওকে এটা আমরা চাই চলু
So, let me do a function. Okay? Let delete post. Let delete post. Okay? Equal to, it is a ES6 function. Okay? Now, what do we do? We copy copy and copy and copy and copy and invoke. We do this. 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 By the way, आपने spelling mistake कर बे ना spelling mistake को लिखिए बजाने इधर काश कर बे ना देखन on होच्छ small c टा होच्छ capital बाकी शब्द होच्छ small letter ओके on click है लेकिन double quotes ओके double quotes लेखर पौरे paste कर दोन function का नाम तब पर की जान क्लब साब पर कर बन्च है ये उनको रे square ये उनको रे bracket दिवे bracket दिवे जिस टा invoke कर दिवे तब पर a step टा खूबी growth तो पन्ना है लेकिन this so अखन viewers देखन this टा लेखर count टा माने होच्छ है � ये अमरा exactly कोठाय आसी, ओके, अम्मे अपने को explain कोई दिनिस्ट है, अम्मे बैकेज चले आशी, मोनो का अम्मे माउस तो कोठाय रखलाम, एकाने रखलाम, ओके, जो कोनी ए टा अम्मे चाप दिवो, अम्मे अम्मे चाहे ए पूरा कॉलम टा डिलीट हुए जाए, सॉरी, ए पूरा रो टा डिलीट हुए जाए, ए पूरा पोस्ट टा डिलीट हुए जाए, ए सैम्पल तो होच्छे आमी देखूँ ए इधर भीतर की आर्गुमेंट पास करो सीना दिस इधर की करते होंगे आमा की एक है ना किंतु जिन्स्टा कैप्चर करते होंगे कैप्चर करो जन्नो इधर भीतर है अपने रा आर्गुमेंट इसे भी जाके सोचान ताकि सो लिखते होंगे नो प्रॉब्लम आई हैव नो प्रॉब्लम बट लेट्स कीप सिंपल की होलो इटा only delete आइकॉन डर रिमूव हुए गए से but आम्रा की चाहिए जनन आम्रा जब पूरा दिन इसे डिलीट हुए जाए but hey hey guys एक है ना चार दिन के दिन इसे काज कर बैना क्या नो जनन account होता है आम्रा किन्तु delete a function on click function रखते एक है ना दिसी आम्रा किन्तु आमदे main html दे नहीं तो चलोन आम्रा खाने back है कोई back है जाए एक है ना आम्रा की कोई जिन same जिन्स इकहनो कोर्बन कांडे जैसे हम पोस्ट नंबर वन दामी पोस्ट वन सेव इट लेट्स लुक अट द रिजल्ट अकन देखूँ आमिर कहने डिलीट चाब दिवो ओनली एट आ डिलीट हुए जाच्चे ओनली एट डिलीट आइकॉन टा डिलीट हुए जाच्चे एक कारण तो अच्छे मोनेस है देस्टा कुठाई गलो देस्टा मदर ए देस्टा सना देस्ट माने ह एटर पेरेंट के आम्र कोठाय आसी वेर आर वी आम्र आज ची होच्छ एक्जेक्टली ये खाने आम्र तक की कोट्टा जावन आम्र तक की कोट्टा हवा जानन एक्टर लेवल आम्र तक के जाम कोट्टा हवे ऊपरे जाम कोर्बो क्यों हवे कोठा जाम कोर्बो इखान तक जाम कोरे आम्र पेरेंट एलिमेंट है जाम कोर्बो समथिंग लाइक दिस देखून इखान होए गए से ऐकॉन सेव कोई दे लेट्स लोग अदर रिजल्ट ये देखों जोखों ने इरा चाब दिवो देखों क्या है पूरा आइकॉन सेट डिलीट होए गए से बट हे गाइस ये इटा तो डिलीट होए नहीं इटा क्यों भी डिलीट करते हैं क्यों भी करवाने जाने स्क्रॉल अप करवाने देखों ना हम कोठाय आसी इटर मत धोने हम कोठाय गैसी � ये ठीक है जाम कोर्ट तो जी पेरेंट एलिमेंट है जी तो अच्छे एक हने बट आमदा टेक्स्ट टाइम तो एक हने तो आमदा क्या की कोर्ट तो हो जाने पूरा जीनिश टाइम रिलेट कोर्ट से दी तो होगे पूरा जीनिश टाइम क्यों भी रिलेट कोर्ट तो होए एक हन ठीक है आमर एक हन जाम कोर्ट दी सी तो आमर जाने आमर एक हन ठीक है Needs a salary raise, okay? R A I S E raise, okay? हो ये गलो आमिर खान की कोबो post कोई दिवो देख सन। Joy needs a salary raise, आमिर की कोबो delete कोई दिलाम जिन्हें इस्टा हो ये गए से। आमदे delete state इस्टा शुंदो करे काच कोट से guys। एको नामदे की कोट तो अबे last oh by the way आमिर आमर figma flow chart चोले आशी देखून। जा किसू कोरबो आमिर हॉय update नॉय delete ये किन्तु refresh कोरबे आमदे रिफ्रेश करें किंतु स्क्रीन एक किंतु शुंद्र करें अपलोड करें देखा भाई ये की कोट्टे सी हमारा ओके तो बैक चले आशी इखाने किसी लेखी इखाने पोस्ट कर दिलाम 
স্ক্রিনে কিন্তু আপডেট করতেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি ডিলিট করে দিই জিনিসটা কিন্তু স্ক্রিনে আপডেট করতেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম ইন দ্য সেম ওয়ে আমাদের কী করতে হবে এই আপডেট বাটনটা বানাইতে হবে এখন তো লেটস গো অ্যান্ড স্টার্ট দ্য আপডেট বাটন সো কীভাবে করবো সেম প্রসিজিওর সেম প্রসেস আপনাকে কী করতে হবে একটা ওয়াট ইজ কল একটা ফাংশন বানাইতে হবে ওকে এডিট পোস্ট ওকে এই ফাংশনটা আপনাকে বানাইতে হবে ওকে ফাংশনটা ইএস সিক্স ফাংশনটা বানানোর পরে সেম প্রসেস ওকে কপি করে নেবেন কপি করে নিয়ে এখানে কী করবেন ট্রিগার করে দেবেন এই এডিট আইকনে ওকে লেটস ডু দ্যাট অন ফেক এই কলটা ডাবল কোর্স ওকে কী করবেন ট্রিগার করে দেবেন ট্রিগার করে দিয়ে কী করবেন এখানে দেশ লিখবেন এই দেশের যে এক্সপ্লেনেশন এই সরি এই ট্র্যাশ আইকনের যে এক্সপ্লেনেশন এই দেশটা এটা কিন্তু সেম আমরা এখন কি করব এই যে বাটন ক্লিকটা আছে না এটা আমি এখন এখানে টার্গেট করব ই দিয়ে ওকে দেয় গো সো গাইস আমি কি করব সেম জিনিসটা কপি করে নিব ওকে কপি করে নিয়ে আমি কি করব আমি আমার ইন্ডেক্স এইচ টি এম এলে আসব আসে মনে আছে ডামি পোস্ট ওয়ান ডামি পোস্ট টু এখানে আমাকে এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস পেস্ট করতে হবে ওকে নইলে জিনিসটা কাজ করবে না ওকে দেয় গো সেই বিট ওকে আর গাইস এখন আমি আমার রেজাল্ট স্ক্রিনে আছি এখানে কী লিখবো দেখো একটা স্পেলিং মিস্টেক বানাবো ওকে জয়ী এরকম করে একটা স্পেলিং মিস্টেক দিলাম আমি কী করবো পোস্ট করব যখনই মনে করেন আমি দেখলাম এখানে একটা স্পেলিং মিস্টেক আছে আমাকে কী করতে হবে জিনিসটা এডিট করতে হবে যখনই এডিট বাটনে চাপ দেবো তখন কী হবে জানেন এই এক্স্যাক্ট টেক্সটা কী হবে এখানে ব্যাক করবে যেন আমার জিনিসটা যেন এডিট করতে পারি এবং এবং এটা কীভাবে করে দেখায় আপনাকে আমি করব কি ব্যাক করব ওকে আর গাইস আমি আমার রেজাল্ট স্ক্রিনে এখন ব্যাক করি এখন দেখুন যখনই আমি এই এডিট পোস্টটা চাপ দিব তখন কোন ফাংশানটা ফায়ার করবে দেখুন আমরা কোথায় আসি আমরা আছি হচ্ছে এই এডিট পোস্টে আই মিন এই এডিট পোস্ট আইখনে ওকে যখন এটা প্রেস করব তখন এই ফাংশানটা রান করবে ওকে যখন এই ফাংশানটা রান করবে তখন কী হবে জানেন আমরা টার্গেট করতেছি এই দেশটা ওকে এই এটা কোথায় আসতেছে এটা আসতেছে এই ফাংশানে এই ইয়ের মাধ্যমে ওকে এখন দেখুন আমাদেরকে কোথায় যেতে হবে আমাদেরকে যেতে হবে হচ্ছে এইখানে ওকে তারপর ভিওয়ার্স দেখুন এই যে স্প্যান ট্যাগটা আর এই পি ট্যাগটা কিন্তু একটা একটার সাথে কিন্তু সিবলিং টু ইচ আদার সিবলিং মানে ভাই বোন ওকে সো আমরা কিন্তু আসি এইখানে কীভাবে আসলাম এখান থেকে সরি এখান থেকে এখানে কীভাবে আসলাম এটার মাধ্যমে ই ডট প্যারেন্ট এলিমেন্ট এখান থেকে আমাকে কোথায় যেতে হবে এই প্রিভিয়াস এলিমেন্টে যেতে হবে এটাকে বলা হয় প্রিভিয়াস এলিমেন্ট সেভলিং সো কীভাবে টার্গেট করবো দেখুন প্রি বাই দা আপনার যদি স্পেলিং মিস্টেক হবে মনে হয় আপনি করবেন গুগলে আসবেন এখানে লিখবেন প্রিভিয়াস এলিমেন্ট সেভলিং ওকে জে এস এন্টার করবেন ও সরি কে এস না জে এস এন্টার এই দেখেন এই ডেভেলপার ডট মজিলা ডট অর্গের ওয়েবসাইটে আসে দেখছেন প্রিভিয়াস এলিমেন্ট সেভলিং আপনি জাস্ট স্পেলিংটা কপি করে নেবেন কপি করার পরে আপনি ব্যাকে চলে আসবেন এখানে কি করবেন পেস্ট করে দেবেন ওকে প্রিভিয়াস এলিমেন্ট সেভলিং হয়ে গেল ডট ইনার এইচ টি এম এল আমি করবো কি এই ইনার এইচ টি এম এল এখানে লিখবো হচ্ছে সাকসেস ওকে এস ইউ সি সি ই ডাবল এস সেভ করে দিই ব্যাকে চলে আসি রেজাল্ট স্ক্রিনে দেখুন যখনই এই এখানে চাপ দিব দেখুন কী হবে এই পোস্ট ওয়ানটা চেঞ্জ হয়ে সাকসেস হয়ে যাবে দেখছেন সাকসেস হয়ে গেছে সো এই বিহেভিয়ারটা আমরা চাই ওকে বাট এটা কিন্তু চাই না আমাদের কী করতে হবে মানে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার যখন এটা চাপ দিই এই বাটনটা কিন্তু কাজ করতেছে এখন এইটা সাকসেস না দিয়ে আমাদের কি দরকার এই পোস্ট গুলো দেখতেছেন এটা আমাদেরকে এইখানে প্রিন্ট করতে হবে ওকে যখনই চাপ দিব এখানে প্রিন্ট করবে সো কীভাবে করব দেখুন আপনি স্ক্রোল টু দ্য ভেরি টপ ইনপুট দেখতেছেন এটা কপি করে নেবেন স্ক্রোল ডাউন এখানে করবেন কি ইনপুট ডট ভ্যালিউ ওকে ইকুয়াল টু করবেন কি এই জিনিসটা কাট করবেন এই জিনিসটা কাট করবেন ওকে কাট করে করবেন কি এখানে পেস্ট করে দেবেন দেয় বেগো আর এই জিনিসটা কী করবেন রিমুভ করে দেবেন সেভ করে দেন লেটস লুক দ্য রেজাল্ট আমরা করবো কি এখানে আসবো রেজাল্ট স্ক্রিনে আসার পরে দেখুন এখানে এডিট চাপ দেবো দেখুন যখন এডিট চাপ দেবো না এই পোস্টটা কী হবে এখানে চলে আসবে দেখুন দেখছেন চলে আসছে এই বিহেভিয়ারটা আমরা এক্স্যাক্টলি চাই এখন আমি কী করবো এটা রিমুভ করে দিই আমি ওর নিজের নামটা লিখবো দেখুন স্পেলিং মিস্টেক করবো জো এরকম করে পোস্ট করে দিয়ে চলেন দেখছেন বানান ভুল সহ জিনিসটা চলে আসছে এখন আমি কী করবো জানেন এই এডিটে চাপ দিব এডিটে চাপ দিলে কী হবে সাথে সাথে এই জিনিসটা আমাদের এই টেক্সট এরিয়াতে ব্যাক করবে এরকম করে এখন আমি কী করবো জানেন স্পেলিং মিস্টেকটা আমি স্পেলিং মিস্টেকটা আমি কী করবো কারেকশন করি জয় লিখে দিলাম পোস্ট করে দিলে কী হবে জানেন দেখুন এই জিনিসটা কিন্তু রিমুভ করতেছে না স্পেলিং মিস্টেকটাও রয়ে গেছে এখানে আবার কারেক্ট নামটাও এখানে প্রিন্ট হয়েছে এই বিহেভিয়ার তো আমরা চাই না দিস ইজ দ্য বিহেভিয়ার দ্যাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট এটা চাই না তাহলে কী করবো
এখানে পেস্ট করে দিবেন হয়ে গেছে ডান সেভ করে দেন লেটস লুক দা রেজাল্ট আমি কী করবো জয় এরকম করে কী করবো স্পেলিং মিস্টেক করবো পোস্ট করে দিলাম হয়ে গেছে যখনই এডিট চাপ দিবো এই জিনিসটা রিমুভ করে দিবে রিমুভ করে দিয়ে ওটার ভিতরে যা কিছু ছিল এখানে আনবে এখন কী করবো আমি আমার মিস্টেকটা কারেক্ট করে দিলাম কারেক্ট করে দেওয়ার পর পোস্ট করে দেবো দেখছেন এক্স্যাক্ট কারেক্ট আই মিন এক্স্যাক্ট কারেকশনটা এখানে চলে আসলো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার বাটনও কাজ করতেছে সো ভিওয়ার্স এখানে দেখুন এখানে একটা বর্ডার আছে না বর্ডারটা আমি রিমুভ করে দিই ব্যাকে চলে আসি স্টাইল সি এস এসে বর্ডারটা হচ্ছে আমার এই যে এখানে দেখছেন কমেন্ট করে দিলাম ওকে এখন ব্যাকে চলে আসি সো ভিওয়ার্স আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপের প্রজেক্টটা কমপ্লিট এটার মাধ্যমে আমি আশা করতে পারি যে আপনারা ক্রাড অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক যেটা শিখতে পেরেছেন যে বেসিক মেকানিক্স বেসিক ক্রাড প্রিন্সিপালস যে মেকানিক্সগুলো এগুলো কীভাবে কাজ করে এখন আমরা কি করব আমরা এই সুন্দর টু ডু অ্যাপটা বানাবো ওকে আমি এটা রিফ্রেশ করি প্রথমত আমি আপনাকে ফিচার্সগুলো দেখাই এই দেখুন যখন আমি এখানে প্লাসে নতুন চাপ দিব তখন দেখেন এখানে একটা ফর্ম চলে আসবে ওকে আমি কি করবো এখানে নতুন একটা টাস্ক লিখবো ওকে গ্রো টু ও সরি এখানে লিখবো চেম জাস্ট চেম আমি এখানে একটা ডেট পিক করবো এরকম করে ডেসক্রিপশান লিখবো গ্রো টু জেম টু ওয়ার্ক আউট এরকম করে লিখবো ওকে যখন আমি জিনিসটা অ্যাড করবো এইভাবে দেখুন আপনি কিন্তু জিনিসটা কিন্তু স্ক্রোলও করতে পারতেছে এরকম করে স্ক্রোল করতে পারতেছেন দেখছেন স্ক্রোল করে কি করতে পারবেন এই জিনিসটা দেখতে পাবেন মনে করেন আপনার এই টাস্ক টু দরকার নেই ডিলিট করে ফেলুন ডিলিট হয়ে গেল দেখছেন এই যে জিমে আসেন জিম এটা আমি কি করব মনে করেন এই টাস্কটা আমি করব না অথবা মনে করেন আমি ডেটটা রিপ্লেস করব অথবা মনে করেন ডেসক্রিপ্ট ডেসক্রিপশানও চেঞ্জ করব কী করুন এডিট বটনে চাপ দেবেন যখন এডিট বটনে চাপ দেবেন যত সব ডেটা ছিল ওইখানে সব এখানে চলে আসে দেখছেন সো জিমে জিমে না গিয়ে কি আমি কী করবো বাজারে যাবো মার্কেট ওকে শপিং লিখবো ওকে শপিং লিখবো এখানে আমি কী করবো আমি একটা শপিং লিস্ট লিখবো কী কী লাগবে আমার মনে করেন আমার দরকার হচ্ছে মনে করেন ক্যারট ক্যারট দেন আমার দরকার হচ্ছে পেন্সিল পেন্সিল দেন আমার দরকার হচ্ছে মনে করেন পেন অ্যাসেটা ওকে কী করবো পোস্ট করে দেবো অ্যাডের মাধ্যমে দেখছেন জিনিসটা কী হচ্ছে আপডেট হয়ে গেছে আগে ছিল জেম আগে ছিল কি ছিল আগে ছিল জেম ছিল এখন হয়ে গেছে শপিং আর এটা হয়ে গেছে ডেসক্রিপশানে এডিট হয়ে গেছে আপনারা যদি চান আবার এডিট করতে পারেন এরকম করে মনে করেন আপনারা এডিট করবেন ডেটটা ডেটটা আপনার রিপ্লেস করে দিলেন এরকম করে অ্যাড করে দেবেন হয়ে গেছে ডান সো গাইস এটা হচ্ছে আপনার কমপ্লিট টু ডু অ্যাপ বিল্ড ইউজিং দ্য ক্রাট প্রিন্সিপালস অল রাইট ভিউয়ার্স আপনাদের যদি কোডিং করতে ভালো না লাগে তাহলে আপনারা এক কাজ করুন আপনারা আমার গিঠাপ রিপোজিটরিতে চলে আসুন এবং দেখেন এখানে একটা ফোল্ডার আছে ওকে টু ডু অ্যাপ এখানে চাপ দেবেন ঠিক আছে এখানে আপনারা সোর্স কোডটা পেয়ে যাবেন ফর দ্য এইচ টি এম এল অ্যান্ড সি এস এস ওকে তারপরে যেটা করবেন এইচ টি এম এল সি এস এস কপি পেস্ট করার পরে টাইম স্ট্যাম্প কিন্তু দেওয়া আছে ডেসক্রিপশানে ওটার মাধ্যমে করেন কি আপনারা জাওয়া স্ক্রিপ্ট পার্টে চলে আসুন ওইখান থেকে আমরা একসাথে কোডিং করব বাট আপনার যারা যারা ইন্টারেস্টেড যে আপনারা দেখতে চান যে কীভাবে আমি পুরো প্রোজেক্টটা বানাইছি এইচ টি এম এল সি এস এস দিয়ে দেন ইউর মোস্ট ওয়েলকাম আপনারা করেন কি আপনার ডেস্কটপে চলে আসেন ওকে নতুন একটা ফোলোরা বানাবেন ওকে এরকম করে দেখেন এখানে লাগবো টু ডু অ্যাপ ওকে টু মাইনাস টু মাইনাস অ্যাপ ওকে এন্টার এখন এখানে কী করবো আমি রাইট ক্লিক করব ওপেন উইথ ভি এস কোড তারপর এখানে কী করবো আমার তিনটা ফাইল বানাবো ওকে ইন্ডেক্স এইচ টি এম এল ওকে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল তারপরে কী হবে স্টাইল ডট সি এস এস চল বানিয়ে ফেলে ওইটা স্টাইল সি এস এস তারপর আমরা বানাবো মেইন ডট জে এস এরকম করে ওকে আমি একটু জুম জুম আউট করবো যেন আপনার সুন্দর করে দেখতে পারেন এখন আমরা ইন্ডেক্স এইচ টি এম এল চলে আসবো তারপর এখানে কী করবো আমি বয়লার প্লেট কোড লিখবো ওকে এক্সক্লেমেটারি সাইন ট্যাব এখানে আমরা কী পেয়ে গেছি বয়লার প্লেট কোড পেয়ে গেছি ওকে এখন এখানে লিখবো টু ডু অ্যাপ ওকে টু ডু অ্যাপ দেবে বো সো ভিওয়ার্স আমরা আমাদের এইচ টি এম এল এলিমেন্টগুলো এই বডি ট্যাগের ভিতরে লিখবো ওকে আমি যদি আমার রেজাল্ট ব্যাক করি দ্য অরিজিনাল প্রজেক্ট আমার যত সব কন্টেন্ট আছে সব কিছু কিন্তু একটা সিঙ্গেল ডেভের মধ্যে বানাইছি কীভাবে বানাইছি আমি আমি আপনাকে দেখাই ওর থেকে একটা ডেভ বানাইছি তারপর ডট ওকে এখানে অ্যাপ দিবো এখানে এরকম করে দেখেন দিস ইজ আ ডেভ উইথ আ ক্লাস নেম অ্যাপ যা কিছু আছে সব কিছু এটার ভিতরে লাগবে ওকে চলেন এটার ভিতরে আমি কী করি প্রথমত একটা এইচ ফোর ট্যাগ বানাই ওকে এটার ভিতরে কী লাগবো দেখেন এই যে দেখেন টাইটেল দেখতেছেন টু ডু অ্যাপ এটা আমরা লিখবো ওকে এটা আমি একটু জুম ইন করি যেন আপনার সুন্দর করে দেখতে পান ওকে সো এই এইচ ফোর ট্যাগের ভিতরে আমি এটা পেস্ট করবো ওকে তারপরে কী লিখবো দেখেন এই যে এই কম্পোনেন্ট আসে না এই যে এই কম্পোনেন্ট আসে না এটার নাম হচ্ছে অ্যাড নিউ সো আমি কী করবো এখানে হ্যাশ ট্যাগ অ্যাড
আমি যদি রেজাল্টটা ব্যাক করি দ্য ফাইনাল প্রজেক্ট দেখেন আমাদের কিন্তু একটা ফিক্সড উইথ আছে একটা ফিক্সড হাইট আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে একটা ইয়ে আছে এখানে বর্ডার আছে ওকে চলেন আমরা এটা করে ফেলাই সো আমি ব্যাক করবো এখানে আমি করবো কি যে অ্যাপটা আছে না এই ক্লাস নেমটা আমি কপি করবো বাই দা বাই এটার আগে করেন কি স্টাইল সিএসএস করেন কি এখানে লিঙ্ক করেন ওকে ও সরি নট দিস ওয়ান আপনি করেন কি আপনার স্টাইল সিটটা এভাবে লিঙ্ক করে ফেলেন ওকে কন্ট্রোল স্পেস স্টাইল সিএসএস আর জাওয়া স্ক্রিপ্টও এখানে দিয়ে দেন স্ক্রিপ্ট সোর্স কন্ট্রোল স্পেস এটা হবে মেইন জেস সেভ ইট তারপরে করেন কি এটা কপি করেন কপি করে স্টাইল সিএসএস আসেন ওকে অ্যান্ড ডট ওকে দেন পেস্ট ক্লোলি ব্র্যাকেট এখানে কী করবো আমি উইথ দেব কত থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল ওকে অ্যান্ড হাইট কত হবে হাইট হবে ফাইভ হান্ড্রেড পিক্সেল ওকে দেবে গো সো ভিওর্স আমরা কিন্তু কোনো ডিফারেন্স দেখতে পাবো না রেজাল্টে যে আমি যদি সেভ করে রেজাল্টে যাই দেখেন এখানে কোনো ডিফারেন্স নেই বাট দেখতে চান চেঞ্জেসগুলো দেখেন এখানে দেবেন একটা বর্ডার ওকে ফাইভ পিক্সেল সলিড এখন দেখেন আমি একটা কালার এখানে পেস্ট করব ওকে এই কালারটা করেন কি আপনি ভিডিওটা পজ করে এটা লিখে ফেলেন ওকে সেভ করার পরে রেজাল্টটা চলে যায় দেখেন এ দেখছেন এই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট এটা কিন্তু দেখেন মোরলেস লুকস লাইক আওয়ার অরিজিনাল প্রজেক্ট ওকে এখন এটা আমরা কি করবো দেখেন এখানে দেখতেছেন বর্ডার রেডিয়াস দিবো আমরা আর এখানে কিছু প্যাডিং অ্যাড করবো ওকে চলেন শুরু করে দিই এখানে কি করবো বর্ডার রেডিয়াস লিখবো বর্ডার রেডিয়াস লিখবো এইট পিক্সেল ওকে অ্যান্ড প্যাডিং কত দিবো আমি প্যাডিং দিবো হচ্ছে অটো না ফিফটিন পিক্সেল অন অল সাইজ চারটা সাইড আমি কি করবো পনেরো পিক্সেল প্যাডিং দেবো এটা হচ্ছে রেজাল্ট দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের বর্ডার রেডিয়াসটা আর এখানে হচ্ছে আমাদের প্যাডিংটা সো ফার সো গুড এখন কী করবো জানেন এই যে এই ফন্ট ফ্যামিলি দেখছেন এটা হচ্ছে ডিফল্ট ফন্ট ফ্যামিলি এটা চেঞ্জ করে কী করবো স্যান্স সেফ ইউজ করবো অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাও কিন্তু আমি চেঞ্জ করবো ওকে দেখেন এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে এখানে এটা কিন্তু ডিফারেন্ট এই কালারটা দেখেন আর এই কালারটা দেখেন দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট সো আমি কী করবো ব্যাকে চলে আসবো অ্যাট দ্য ভেরি টপ এই যে এখানে এখানে কী করবো আমি বডি লাগবো ওকে বডি খেলির ব্যাকেট এফ এফ ট্যাপ তারপরে এস এস যদি অপশন না দেখতে পান কন্ট্রোল স্পেস এন্টার স্যান্স সেফ গুড জব এখন আমরা কী করবো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লিখবো দেখেন বিজিসি ট্যাপ এখানে লিখবেন ই ফাইভ ই ফাইভ ই ফাইভ ওকে আর এখানে আমি ফাইভ লিখতে ভুলে গেছি সরি এই যে ই ফাইভ ই ফাইভ ই ফাইভ এখানে লিখবেন বিজিসি ট্যাপ এটা হচ্ছে হোয়াইট হবে আর এটা হচ্ছে এই কালার হবে রেজাল্টে ব্যাকে চলে আসি দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট দেখেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে আর এই কালারটা দেখেন দুটো কিন্তু মিল নেই দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট কালার সো এটা হচ্ছে মোরলেস লুকস লাইক আমাদের এই প্রজেক্টটা সো এইটা কিন্তু আমাদের ফাইনাল প্রজেক্টের সাথে মিল আছে দেখছেন এখন আমরা যেটা করব এই যেখানে কম্পোনেন্টটা দেখতেছেন এটা অ্যাড নিউ ঠ্যাস্ক কম্পোনেন্ট এটা আমরা বিল্ড আপ করবো ওকে সো লেটস গেট স্টার্টেড আমরা করবো কি আমরা এই মনে আছে এখানে এইচ টি এম এলে এটা আমরা ব্ল্যাঙ্ক রাখছিলাম এইটা এখন আমরা বিল্ড আপ করবো এখানে কী করবো আমি একটা স্প্যান ইউজ করবো ওকে এখানে কী লিখবো দেখেন রেজাল্টে চলে আসি এই যে এটা হচ্ছে অ্যাড নিউ ঠ্যাস্ক চলো এটা লিখে ফেলাই অ্যাড নিউ ঠ্যাস্ক দেবে গো অ্যান্ড দেখেন এখানে যে প্লাস সাইনটা আছে না এই প্লাস সাইনটা কোথার থেকে পাইছি এটা পাইছি হচ্ছে ফন্ট অসম থেকে আপনার করবেন কি ফন্ট অসম ডট কমে আসবেন তারপরে কী করবেন আপনার গিঠা আমার গিঠাব রিপোজিটিতে চলে আসবেন এই গিঠাব রিপোজিটিতে আসার পরে যে ফন্ট অসম সিরিয়ানটা দেখতেছেন এটা আপনি জাস্ট কপি করে নেবেন কপি করে আমার আপনাদের ভিএস করে চলে আসবেন হেড আছে না এইচ টি এমএল হেডের যে কোনো এক সাইডে আপনি পেস্ট করে দেবেন বাট আমি না পেস্ট ইট অ্যাট দ্য সেভ করে দিলাম তারপরে আমি কি করব আমি আমার ফন্ট অসমে চলে আসবো এখানে লাগবো একটা প্লাস পি এল ইউ এস ওকে এন্টার তারপরে দেখেন আমি প্রথম আইকনটা নিব আপনারা চাইলে যে কোনো আইকন ইউজ করতে পারবেন ওকে সো আমি এই ডিজাইনটা ফলো করতেছি সো আমি এটাই নিব কপি করার পরে আমি ব্যাকে চলে আসবো এই যে এখানে তারপর দেখেন স্প্যানের নিচে আমি পেস্ট করে দেবো ওকে সেভ করে দিলাম এখন রেজাল্টটা চলে আসি দেখি কি পাইছি এ পর্যন্ত এই দেখছেন আমি কিন্তু একটা প্লাস পেয়ে গেছি ওকে এখন এখন দেখেন আমাদের কি কি করতে হবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বসাইতে হবে আইকনটাও কালার করতে হবে আর কি করতে হবে এগুলো একটু স্পেসড বিটুইন রাখতে হবে আলাদা আলাদা রাখতে হবে এটাকে এই কোনায় রাখবো এটাকে আরেক কোনায় রাখবো সো কীভাবে করবো দেখেন এই অ্যাড নিউটা আছে না এটা কিন্তু প্যারেন্ট ওকে আর এই দুটো হচ্ছে চিলড্রেন তো অ্যাড নিউয়ের যে প্যারেন্টটা আছে এটা কিন্তু একটা আইডি খেয়াল রাখেন ওকে আমি আইডিটা কপি করব কপি করার পর স্টাইল সিস এসে আসবো অ্যাট দ্য বরম হ্যাশট্যাগ পেস্ট খালি প্যাকেট ওকে এখানে কি লিখবো ডিসপ্লে ফ্লেক্স লিখবো সেভ করে দিলাম ওকে রেজাল্ট চলে আসে আমি দেখেন দেখছে
এখন দেখেন আমরা যেটা করব আমরা জাস্টিফাই কন্টেন্ট ইউজ করে এই দুইটাকে স্পেসড বিটুইন রাখব ওকে এটাকে এই কোণায় রাখব আর এটাকে অন্য কোণায় রাখব কিভাবে করব দেখেন এখানে লিখবেন জে সি ট্যাব ওকে আর এখানে লিখবেন এস বি যদি অপশন না দেখেন করবেন কি কন্ট্রোল স্পেস চাপ দেবেন স্পেস বিটুইন দেখছেন এন্টার সেই ওয়েট লেটস লুক এট দ্য রেজাল্ট ইয়েস সো ফার সো গুড এখন কি করব একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করব ওকে এখানে লিখবেন বি ডি সি ট্যাব এখন দেখেন আমি একটা কালার পেস্ট করব এখানে ওকে এই কালারটা করে কি পজ করে লিখে ফেলান ওকে তারপরে কি করব আমি সেভ করে রেজাল্টটা দেখি আমাদের দেখছেন রেজাল্টটা পেয়ে গেছি এখন যেটা করতে হবে প্যাডিং ইউজ করতে হবে অ্যান্ড আমরা বর্ডার রেডিয়াস ইউজ করবো ওকে লেটস গেট স্টার্টেড আমি কি করবো এখানে প্যাডিং দিব টপ অ্যান্ড বটম ফাইভ পিক্সেল লেফট অ্যান্ড রাইট টেন পিক্সেল ওকে তারপরে কি করবো বর্ডার রেডিয়াস দিব আমি ফাইভ পিক্সেল ওকে সেভ করে দেন তারপর ব্যাকে চলে এসে দেখেন দেখছেন দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে বাট মাউস কার্সারটা দেখেন এটা যদি আমি এখানে রাখি কার্সার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না ওকে বাট এটার মধ্যে দেখেন কার্সারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কার্সার পয়েন্টার তো কীভাবে করে এটা দেখেন ব্যাকে চলে আসি এখানে লিখবো আমি হচ্ছে কার পয় ট্যাপ কার্সার পয়েন্ট নাও লেটস লুক দ্য রেজাল্ট এই দেখছেন চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন আমাদের মাউস কার্সারটা চেঞ্জ হচ্ছে এইটাই এই বিহেভিয়ারটা আমাদের দরকার ওকে এখন দেখেন এই বাটন দেখতেছেন এই বাটনটা আমরা কি করব এখন সুন্দর করে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো আমরা কীভাবে করব দেখেন আমি এখানে ব্যাকে চলে আসবো এই যে এখানে ইন্ডেক্স এইচ টি এম এলে এই এফ এ প্লাস দেখতেছেন এটা আমি কপি করে নিব এটা ব্যাকে চলে আসলাম আমাকে এখানে একটা ডট দিব কারণ কি কারণ এটা আসছে ক্লাস পেস্ট করে দিলাম খেলের ব্যাকে ওকে বিজিসি ট্যাপ ও সরি ভুল লিখছি বিজিসি ট্যাপ এখন কি করবেন স্ক্রোল আপ করবেন এই কালারটা মনে আছে এই কালারটা কপি করবেন কপি করে এখানে করবেন কি পেস্ট করে দেবেন এরকম করে ওকে নাও রেজাল্টটা দেখি আমরা কি পাইছি এই পর্যন্ত দেখছেন সুন্দর জিনিস পেয়ে গেছি এখন আমি কি করব এইটা কি করবো একটা প্যাডিং ইউজ করবো এখানে এবং আমার বর্ডার এরিয়াস ইউজ করবো ওকে লেটস গেট স্টার্টেড এখানে লিখবো পি ট্যাব থ্রি পিক্সেল ওকে অন অল ফোর সাইডস এখানে লিখবো হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার মাইনাস রেডিয়াস এটা হবে থ্রি পিক্সেল অ্যাজ ওয়েল সেভ করে দেন লেটস লুক দ্য রেজাল্ট ইয়েস পারফেক্ট ব্রিলিয়ান্ট অয়ার্ট গাইস তারপর যেটা করবো আমরা আমাদের ফাইনাল প্রজেক্ট দেখুন এই কার্ডগুলো দেখতেছেন আমার যখনই কোনো টাস্ক অ্যাড করি তখন এই কার্ডগুলো দেখতে এরকম আমি দেখাই আপনাকে মনে করেন কিছু একটা লিখলাম এখানে ওকে সাপোজ এই লিখলাম আমি ওকে এখানে কিছু ডেসক্রিপশন দিলাম এখানে আমি একটা ডেট পিক করি ওকে এরকম করে তারপরে অ্যাড দিলাম দেখেন আমি যদি স্ক্রোল ডাউন করি দেখেন সুন্দর করে এই কার্ডটা কিন্তু অ্যাড হয়ে যাচ্ছে উইথ স্টাইলস অ্যান্ড এভরিথিং চলেন এই কার্ডগুলো এখন বানাই আমরা উইথ অল অফ দিস আইকনস এই আইকনগুলো কোথা থেকে নিছি ফন্ট অসম থেকে নিয়েছি ওকে লেটস গেট স্টার্টেড এখন করবেন কি এইচ টি এম এলে আসবেন ওকে এই টাস্ক দেখতেছেন এইচ ফাইভ ট্যাগ এইটার নিচে করবেন কি একটা আইডি বানাবেন দেখেন হ্যাশ ট্যাগ টি এ এস কে এস সরি ভুল লেখছি টি এ এস কে এস ট্যাগ এখন আমাদের মেন আইডিয়াটা হচ্ছে আমাদের যত সব টাস্ক আছে সব এইটার ভিতরে আমরা জাওয়া স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে ইনজেক্ট করে দিব ওকে কীভাবে দেখেন এটার ভিতরে মনে করেন আমাদের কাছে পাঁচটা টাস্ক আছে তাহলে কি জানেন আমাদের কাছে পাঁচটা ডিভ থাকবে এরকম করে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ডিভের মধ্যে একটা করে টাস্ক থাকবে যেমন মনে করেন এখানে থাকলো টাস্ক নাম্বার ওয়ান সামথিং লাগবে ওকে টাস্ক ওয়ান তারপর এটা থাকলো টাস্ক নাম্বার টু এসেটা সো ওয়ান এন্ড সো ফোর ওকে তো ওকে টাস্ক ওয়ান টাস্ক টু এসেটা এরকম করে প্রত্যেকটা ডিভের মধ্যে এরকম করে টাস্ক থাকবে ডেট থাকবে ডেসক্রিপশন থাকবে ওকে সো আমরা করবো কি আমাদের তো এতগুলো দরকার নাই দুইটা হলে আমাদের হয়ে যাবে ওকে এখন দেখেন এইটা কিন্তু আমি ডাইরেক্টলি লিখবো না আমি কি করবো আমি একটা স্প্যান ইউজ করবো দেখেন স্প্যান ট্যাপ ওকে এটার ভিতরে পেস্ট করে দিলাম তারপর নেক্সটে আর একটা স্প্যান ইউজ করবো ট্যাপ এটার মধ্যে কী লিখবো আমি ডেটটা লিখবো আজকে ডেট কত দেখেন আজকে হচ্ছে বাইশ তারিখ ওকে জানুয়ারি বাইশ দুই হাজার বাইশ ওকে টু জিরো টোয়েন্টি টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস বাইশ ওকে এরকম করে এই ফরম্যাটে লিখলাম আমি ওকে তারপরে কী করবো একটা পি ট্যাগ লিখবো ওকে পি ট্যাব লিখলাম পি ট্যাগ লেখার পর এখানে লিখবো হচ্ছে ডেসক্রিপশন অফ What we are doing? মানে আমার কী কাজ করতেছি ওটা একটা ডেসক্রিপশন দিব ওকে মনে করেন গোয়িং টু জেম টু জেম টু ওয়াচ নেটফ্লিক্স ওকে নেটফ্লিক্স দেবে গো এটা হচ্ছে আমাদের টাস্ক টাস্ক নাম্বার ওয়ান ওকে এরকম করে করবো কি আমরা আমাদের কার্ডগুলো বিল্ড আপ করবো এইটার নিচে আমরা করবো কি যদি আমি ফাইনাল প্রজেক্টটায় আসি দেখেন এটার নিচে কিন্তু ডেসক্রিপশন নিচে কিন্তু আমাদের কাছে এই অপশনগুলো আসে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা হয় ডিলিট করতে পারবো নাহলে এডিট করতে পারবো ওকে কীভাবে করছি দেখেন ফন্ট অসমে আসবেন এখানে লিখবেন
तब बैके चले आसि इन लिखब डिलीट लिखब एन हाँ डिलीट एंटार देखें ये आइकन ये कपि कर निल कपि कर ओके कपि करारे हमें बैके चले आसि एखी पेस्ट कर देव यार नीचे ओके कंट्रोल भी दे गो एन जो रेजाल्ट जो बैक कर देखें रेजाल्ट एट क्योंकि देखते ए रखम को स्टाइल्स नहीं जस्ट मार्कअप लिखी ओके एन करें कि ये एत पोर्सन आ स्पैन तपर स्पैन पी टैगला कपि करें कपि कर करें कि टास्क नम्बर टू तो यम कर पेस्ट कर दें ओके एन देखें टास्क नम्बर वन आसेना यार जगह टू कर देव एर ओके सेव कर दिल अपना चाहले अपन कोड क्योंकि फोल्ड करते देखें ये फोल्ड कर देव देखें एखे जो सिलेक्ट करी तर देखें एखे एक अपशन आसेंटे बोले शेभरन देखें फोल्ड कर दीसि एट फोल्ड करी देखें देखें सुंदर जिस फोल्ड हो गए तो क्यों देखें ये पैरेंट डिफर मध्य हमारे दुईटा टास्क आस टास्क नम्बर वन और एक टास्क नम्बर टू एन चलो आप सूंदर का स्टाइल कर फेला ओके सो गाइज सब प्रथम करब कि एक बोर्डर रेडियस दीब और एक बैकग्राउंड कलर दीब ओके टू अल अफ आवार खार्डस आईट भिवर्स चलो आप भिवर्स कर चले जाने बैक करब तर कि देखें को टार्गेट करब टास्क जत सब टास्क आसे कथाय सबग हे पैरेंट डिवर मध्य ओके ये पैरेंट डिवर मध्य आईडी की देखें टी ए एस के एस एट कपि कर स्टाइल से पेस्ट करवा लिखन ओके बाट द कंडिशन इज बनान भूल करा जाए ना ना क्च करबें ओके टी ए एस के एस ओके एन देखें एखे कतगुल टास्क आसे दुईटा टास्क आसे रईट सो दुईटा एक साथ टार्गेट करार्ज कर डायरेक्टलि डिफ्टा टार्गेट करब देखें ए रम कर देखें डिफ ओके खेलिओ बैके डान एन देखें टास्क भेतर जो एकशोटा टास्क जो थे सबग कि डिवर मध्यमे अटोमेटिकली सबग एक साथ टार्गेट हो जाए कि देखें बैकग्राउंड कलर लिखब ओके बीजे सी टैप एखे एक कलर पेस्ट करी अपने करें कि ये अपने ये अपने विस कर कपि कर नीन तपर देखें ये बॉर्डर आसे ना ये बॉर्डर आसे ना अपनी कपि कर नीन ओके कंट्रोल सी और ये पेस्ट कर देव एरक ना सेव इट लेट्स लुक द रेजल्ट आर्ट गाइज सो फार सो गुड एखे जो करब एखे किस गैप दीब एखे एट द सेम टाइम किस बॉर्डर रेडियस और पैरिंग दीब ओके और कन्टेंटा देखें कन्टेंटर भेतरे क्योंकि डिसप्ले ग्रेडियस करब जाना किस गैप दीते सो दैट गेट स्टार्टेड सो बैके चले आसि एखे करब कि बॉर्डर टाइम करब कि थ्री लिखब एखे ओके थ्री पिक्सल ओके एंड बॉर्डर रेडियस दीब सिक्स बॉर्डर रेडियस सिक्स पिक्सल ओके पैरिंग दीब हमें फाइव ओके पैरिंग फाइव पिक्सल सेव कर दें लेट्स लुक द रेजल्ट ये रेजल्ट सो फार एख कर देखें कन्टेंटगुल्लो आसे ना टास्क नम्बर वन तपर देखें डेटा क्योंकि एखे चले आससे क्योंकि ये चाहना चाहिए डेटा नेक्स्ट लाइने आसुक ए रकम कर देखें तो चलो आप ठीक कर फेल डिसप्ले फ्लेक्स लेखें एखे डिसप्ले सरि डिसप्ले ग्रिड लिख टैब सेव कर बैगे चले आसान देखें ये क्योंकि एखे चले आससे ये आगे एखे छो ए करब जो डिसप्ले ग्रेड लिखी हमें गैप लिखते पर देखें गैप एंटार एखे लिखब फोर पिक्सल आपने चाहले अपने ये एडजस्ट करते अकोर्डिंग टू यश बाट अभी एखे फोर पिक्सल रखते ओके जस्ट लुक दिए जान देखें किस गैप चले आसान माशाला एन नेक्स्टे जो करब और कार्डगुल्लो देखते हैं कार्डर मध्य को गैप नहीं गैप दिए ये चलो क्यों दे देखें ये टास्क आसे ना ये क्योंकि पैरेंट मेन पैरेंट ये कपि कर पेस्ट कर दी खेल बैकेट जी डी जी टैप तब कर गैप देव एखे चौदह पिक्सल ओके अपन चाहले व्यल्यूटा एडजस्ट करते अकॉर्डिंग टू योर उइस अकॉर्डिंग टू योर नीड्स ओके लेट्स लुक द रेजल्ट देखें सुंदर को चौदह पिक्सल गैप चले आसने तपर गाइज जो करब ये देखते हैं आइकनगुल्लो मासखने आनबो एट द सेम टाइम ये मासखने की करब बीस बीस पिक्सल गैप दीब क्यों करब देखें एन करब कि एच सी एम एल चले आसब ये देखें हमारे स्पैन उ क्लस अपशनस ये अपशनस कपि करी कपि कर बैके चले आसि एखे एस डट पेस्ट कर देव ओके खेल ब्रैकेट तपर कि देखें जेहेतु आपने डिसप्ले ग्रेडटा इनेबल कर पैरेंट और ये कि चिल्ड्रेन रईट आप जस्टिफाई सेल्फ यूज करते देखें जे एस टैप ओके ये लिखब सेंटर लेट्स लुक द रेजल्ट दे गो ये क्योंकि सेंटर चले आससे एन देखें ये मास्क एक गैप देव क्यों देव देखें प्रथम डिसप्ले फ्लेक्स इनेबल करब तब कि लिखब गैप टोटी पिक्सल लिखब ओके ओ सरि नट दिस वन गैप टोटी पिक्सल लेट्स लुक द रेजल्ट दे गो सोफार सो गुड गाइज एन देखें माउस तो ये रखी देखें हमारे कर्सर तो चेन्ज हाँ कर्सर चेन्ज करा चाहिए कि भाव करब देखें बैके चले आसल लिखब आई खेल बैकेट ओके कर्सर पॉइंटर एंटर सेव द रेजल्ट लुक द रेजल्ट 
আর গাইজ দেখেন মাউসটা এখানে রাখলে কার্সারটা পয়েন্টার হয়ে যাচ্ছে এখন ভিউয়ার্স দেখেন আমাদের ফাইনালাইজ রেজাল্টে দেখেন আমি যদি এখানে একটা প্লাস সাইনটা আছে না এখানে যদি ক্লিক করি আমি দেখেন এই মডেলটা চলে আসছে আম সরি টু সে কিন্তু আমি বুথস্ট্র্যাপ ইউজ করছি চিন্তা করেন না আপনারা যদি বুথস্ট্র্যাপ জানেন না আমি আপনাদেরকে কিছুটা শিখাই দেবো বুথস্ট্র্যাপ ওকে আর এই যে এই কম্পোনেন্টটা দেখতেছেন শুধু এই একটা কম্পোনেন্টটি আমি বুথস্ট্র্যাপ থেকে নিয়েছি আপনারা করেন কি বুথস্ট্র্যাপের ওয়েবসাইটে চলে যান ওকে গেট বুথস্ট্র্যাপ ডট কম ওকে এখন এখানে করবেন কি বুথস্ট্র্যাপে এই ডকসে আসবেন ওকে এই গেটিং স্টার্টারে ইন্ট্রোডাকশনে আসবেন তারপর দেখেন সিএসএস পাবেন ওকে লিঙ্কটা কপি করে নেবেন এখানে আপনি ইন্ডেক্স এইচ টি এম এলে আসবেন যে কোনো জায়গায় পেস্ট করা যাবে বাট আমি এখানে পেস্ট করব এখানে তারপরে করব কি আমি ব্যাকে চলে যাব এখানে একটা বান্ডল আছে ওকে জাওয়া স্ক্রিপ্টের বান্ডল এটা কপি করে নিলাম ব্যাকে চলে আসি এটা একদম বরং একদম নিচে করব কি এখানে মেইন জি এসের সাথে পেস্ট করে দেবো ওকে দেন তারপরে আমরা কি করব এখানে ব্যাকে চলে আসি আমি আপনাকে দেখাই ওকে যে কীভাবে কাজ করে জিনিসটা এই টাস্ক দেখতেছেন টাস্কটা এটা করবো কি সেন্টারে আনবো কীভাবে করে দেখেন আমি জাস্ট কোথায় এটা এটা হচ্ছে এই এখানে এইচ ফাইভ ট্যাগ না আমি একটু জুম ইন করি দেখেন আমি করবো এখানে একটা ক্লাস লেখবো ওকে ক্লাস লেখা হবো এখানে লেখবো টেক্সট মাইনাস সেন্টার টেক্সট মাইনাস সেন্টার সেভ করে দিই দেখেন রেজাল্টটা দেখছেন সুন্দর করে এখানে মাঝখানে চলে আসে দেখছেন বুস্টার কত সহজ কত ইজি এখন দেখেন এটা টপ এবং বটমে কিছু মার্জিন দিব কীভাবে দেবো দেখেন আমি কি লিখবো প্রথমে দেখেন এই ক্লাসের ভিতরে সেম জায়গায় এম প্রথমে এম লিখবো এম মানে হচ্ছে মার্জিন সো টপ অ্যান্ড বটম দুই দুটা একসাথে লেখার জন্য আমি কি করবো ওয়াই ইউজ করব ওয়াই ওয়াই মনে আছে এটা কিন্তু এক্স অ্যাক্সিস আর এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়াই মানে হচ্ছে টপ অ্যান্ড বটম মাইনাস দিলাম আমাদের কিন্তু পাঁচটা লেভেল আছে ফ্রম জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর আপ টু ফাইভ আমি কী করবো আমি এখানে লেভেল থ্রি ইউজ করব সেভ করে দিলাম রেজাল্ট দেখি দেখছেন এখানে কোনো গ্যাপ চলে আসছে এখানেও কিন্তু গ্যাপ চলে আসছে আমার চলুন এখানেও কিছু মার্জিন দিই এই টু টু অ্যাপের নিচ্ছে কীভাবে কয় দেখেন এই টু টু অ্যাপটা আসে না এখানে লিখবো আমি ক্লাস সরি ক্লাস তারপরে কী করবো এম বি মাইনাস থ্রি এম বি মানে কী বলেন মার্জিন বটম ওকে মাইনাস থ্রি মিনস লেভেল থ্রি সেভ করার পরে দেখেন রেজাল্টটা দেখছেন এখানে সুন্দর করে গ্যাপ চলে আসছে এখন গাইজ আমি এই কম্পোনেন্টটা কীভাবে ইম্পোর্ট করছি বুথস্ট্র্যাপ থেকে দেখেন এখানে চলে আসবেন বুথস্ট্র্যাপে এখানে লিখবেন মডুল ওকে এম ও ডি এল এন্টার মডুল লেখার পরে করবেন কি স্ক্রোল ডাউন করবেন নট দিস ওয়ান ওকে আর একটু স্ক্রোল করে যে লঞ্চ ডেমো মডুলটা আছে না এখানে চাপ দিন দেখছেন এটা হচ্ছে আমাদের মডুল কম্পোনেন্ট আমরা কী করবো এই জিনিসটাই কপি করে পেস্ট করবো দেখেন কপি করলাম ওকে তো ব্যাকে চলে আসছি এখানে ভিএস করে অ্যান্ড করবেন কি আমি একটু জুম আউট করি এখন দেখেন আমাদের যে এই ট্যাক্সটা আছে না এটা করবেন কি ক্লোজ করে দেবেন এরকম করে ওকে ক্লোজ করে দেওয়ার পরে দেখেন এই যে এই রিজিয়নটা আসে না এই রিজিয়নটা করবেন কি যেটা কপি করছেন না পেস্ট করে দেবেন এভাবে ওকে সেভ করে দেন এখন দেখেন এই বাটনটা দেখতেছেন একটা কমেন্ট কোনো লেখা আছে একটা নাম হচ্ছে মোডো একটা নাম হচ্ছে বাটন করবেন কি এই বাটনে দেখেন প্রথমে সেভ করেন প্রথমে দেখায় আপনাকে প্রথম জিনিসটা বুঝায় যে কীভাবে কাজ করে দেখেন লঞ্চ ডেমো মোডল দেখছেন এটা আমি ক্লিক করলে দেখেন সাথে সাথে জিনিসটা চলে আসতেছে ওকে আমরা এটার ভিতরে ইনপুট ফর্ম অ্যাসেটা ইউজ করব ওকে করেন কি এখন আমি এখানে ব্যাকে চলে আসি করব কি যে বাটনটা আছে না এই ডেটা বিএস মডেল ডেটা বিএস টার্গেট এই এক্সাম্পল মডেলটা আছে না এটা কোথায় টার্গেট করতেছে দেখেন এটা হচ্ছে এই আইডিতে টার্গেট করতেছে রাইট সো আমি আইডির জায়গায় লিখবো ফর্ম ওকে আপনারা চাইলে যে কোনো কিছু লিখতে পারেন নো প্রবলেম ওকে না এনিথিং ইউ উইশ আমি করবো কি জাস্ট ফর্ম লিখবো এখানে ওকে ফর্ম আপনি এই আইডিতে যা কিছু লিখবেন আপনার এই ডেটা বিএস টার্গেটও কিন্তু সেম জিনিস লিখতে হবে লাইক দিস ওকে এখন দেখেন এই মডেলে কোথায় কাজ করতেছে এই বাটনে কাজ করতেছে রাইট বাট আমি চাই এই জিনিসটা এইখানে কাজ করুক নট হিয়ার সো হোয়াট আই উইল ডু ইজ ডু ইউ সি দিস ওয়ান আমি মানে আম লেকচুয়ালি মানে আমি এই জিনিসটা কাট করব এরকম করে কাট করার পর দেখেন আমার এই অ্যাড নিউ বাটনটা আসে না আমি ডেফটা আসে না এখানে পেস্ট করে দিব দেন এই জিনিসটা আসে না আমি রিমুভ করে দেবো এরকম করে হয়ে গেছে ডান এখন দেখেন ব্যাকে চলে আসি সেভ করার পরে ক্লিক করবেন দেখছেন মোডেল এখন এখানে কাজ করতেছে আমাদের এখন আর বাটনের ওপর কোনো রিলাই করতে হবে না এখন আর নেক্সট আমরা যেটা করব আই অরিজিনাল প্রোজেক্টটা দেখেন ক্লিক করলে একটা ফর্ম চলে আসে এই ফর্মটা বানাবো আমরা ওকে তো ফর্মটার নাম কি দেখেন অ্যাড নিউ ঠ্যাস্ক আমি এটা কপি করে দিলাম ব্যাকে চলে আসি এখন দেখেন এই মোডেলটা দেখছেন মোডেলটা লেখাই আছে করবেন কি এটা নাম চেঞ্জ কর
এই টাইটেলটা রিপ্লেস করে দেবো আমরা রিপ্লেস করে এই দেখেন এখানে লিখবো অ্যাড নিউ ট্যাস্ক ওকে আর এই সেফ চেঞ্জেস আছে না এটা জায়গায় আমরা দিবো অ্যাড লিখবো এখানে ওকে সেভ করে দেবেন রাইট তারপর যেটা আমরা করব এই দেখেন মোডল বডি আছে না এইটার ভিতরে আমরা করবো কি ইনপুট লিখবো দেখেন ইনপুট টাইপ কি হবে এটা টেক্সট হবে দেখেন ট্যাপ দেখছেন ইনপুট টাইপ টেক্সট এখন দেখেন এই আইডিটা আছে না আইডিতে কি লিখবো দেখেন টেক্সট ইনপুট এরকম করে রাখে কেন কেন আইডিটা ইউজ করতেছি যেন এই জিনিসটা যেন আমরা জাওয়া স্ক্রিপ্টে টার্গেট করতে পারি ওকে আমরা কিন্তু এইটাও কিন্তু জাওয়া স্ক্রিপ্টে টার্গেট করব ওকে এখন দেখেন এই টেক্সট ইনপুটের আগে কি লেখা আছে দেখেন যদি আমি রেজাল্ট স্ক্রিনে চলে আসি এটা হচ্ছে এইখানে ওকে দেখেন কি আছে টাস্ক টাইটেল আছে আমি এটা কপি করে দিলাম ব্যাকে চলে আসি এই যে এটা আছে না ইনপুটের উপরে আমি কি বলবো পি ট্যাপ ওকে পেস্ট করে দিলাম এরকম করে সেভ করে দিই ওকে নাহলে স্লোকে দা রেজাল্ট চাপ দিই দেখেন হয়ে গেছে টাস্ক টাইটেল আর এখানে এখানে হয়ে আসছে হচ্ছে ফর্ম আমাদের ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট টাইপ টেক্সট ফর্ম এখন কি করবো নেক্সটে কি বাকি আছে দেখেন ডিউ ডেট ওকে কপি করে দিই ব্যাকে চলে আসি এটা নিচে করবেন কি একটা বিআর ট্যাগ ইউজ করবেন এরকম করে ওকে তারপর কি করবেন ইনপুট ওকে টাইপ হবে এটা কি ডেট হবে ট্যাব ওকে এখানে দিবেন আপনি ডেট ইনপুট অ্যাজ অ্যান আইডি ওকে এখানে বিআর ট্যাব না এইটা নিচে আপনি করবেন কি পি ট্যাগ দিবেন এখানে লিখবেন ডিউ ডেট সো ফার সো গুড দেখায় আপনাকে রেজাল্টটা চাপ দিলাম দেখছেন চলে আসছে আমাদের ডিউ ডেট আমরা এখান থেকে কি করতে পারবো ডেট পিক করতে পারবো ওকে এখন আমাদের কি দরকার নেক্সটে এটাকে বলে একটা ডেসক্রিপশন ওকে এটাকে অলসো বলে টেক্সট এরিয়াও বলে এখন দেখেন আমি এটা ব্যাকে চলে আসি এই বিআর ট্যাগে নিচে করবো কি পি ট্যাগ ইউজ করবো ওকে পেস্ট করে দিই ডেসক্রিপশনটা এটা নিচে কি লিখবো টেক্সট এরিয়া লিখবো ওকে ট্যাপ এখন এখানে কি লিখবো আমি টেক্সট এরিয়া অ্যাজ অ্যান আইডি ওকে টেক্সট এরিয়া সো ফার সো গুড এখন দেখেন আপনি যদি চান আপনার ফর্মটা লম্বা অথবা বড় হইতে আপনারা সাইজ কিন্তু এখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন বাট আমি এখানে ফাইভ রোলস রাখবো বিকজ দ্যাটস মোর দ্যান এনাফ সেভ করে দিই এখন কি করবো আমি ব্যাকে চলে আসবো অরিজিনাল রেজাল্টে দেখেন প্রথমে এই অরিজিনাল প্রজেক্টটা দেখেন এ ক্লিক করলাম দেখেন সুন্দর করে ফর্মটা চলে আসছে না এখানে দেখেন সুন্দর করে সেম ফর্মটা আসছে বাট উইথার এন স্টাইলিংস সেন্স আমরা কি বুথস্ট্রাপ ইউজ করতেছি না খুব ইজিলি আমরা কিন্তু এই ফর্মগুলো স্টাইল করতে পারবো এই ইনপুট ট্যাগগুলো খুব ইজিলি স্টাইল করতে পারবো কীভাবে দেখেন ইনপুটে দেখতেছেন এখানে লিখবো একটা ক্লাস দেখেন সি এল এ ডাবল এস এখানে লিখবো ফর্ম মাইনাস কন্ট্রোল কন্ট্রোল সেভ করে দিই রেজাল্টটা দেখি দেখেন ক্লিক করলাম দেখছেন সুন্দর করে দেখেন এটা কিন্তু অটোমেটিকলি স্টাইল হয়ে গেছে আমি কিন্তু কিচ্ছু করিনি বুথস্ট্রাপ ডিট অল দ্য ওয়াচ বুথস্ট্রাপ ডিট অল দ্য ম্যাজিক এখন দেখেন সেম থিং ডিউ ডেট আর ডেসক্রিপশনের জন্যও করি চলেন জাস্ট জিনিসটা কপি করে দেন এরকম করে লিচুয়ালি জাস্ট কপি করে দেন এখানে পেস্ট করে দেন ওকে সেম থিং ফর দিস ওয়ান অ্যাজ ওয়েল সামথিং লাইক দিস সেভ ইট লিস্ট করে রেজাল্ট ক্লিক করবেন এখানে দেখছেন সুন্দর করে জিনিসটা কিন্তু হয়ে গেছে আমাদের সো ফার সো গুড সো ফার সো গুড ভিউয়ার্স আমাদের এইচ টি এম এল এবং সি এস এস পার্ট কমপ্লিট এখন আমরা জাভ স্ক্রিপ্ট পার্টটা স্টার্ট করে দিব ওকে স্টার্ট করে দেওয়ার আগে আমাদের এই চার্টটা মনে আছে দেখেন আমরা আমরা দেখেন দেখেন আমরা কোথায় আসি আমরা অ্যাপ্লিকেশনে আসি ওকে যেটা হচ্ছে এইটা আমাদের কমপ্লিট আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটা বেল করা কমপ্লিট তারপরে কি করব দেখেন এই বাটন ক্লিক সাবমিটটা আছে না এই ক্লিক সাবমিটটা আমরা কি করব টার্গেট করব ওকে দেন তারপরে কি করব যখনই আমরা আমাদের সাবমিট বাটনটা ক্লিক করব এটা একটা ফাংশন ট্রিগার করব যেটা হচ্ছে ফর্ম ভ্যালিডেশন এটার সাথে এটার মধ্যে কয়টা এন্ড আছে দেখেন দুইটা এন্ড আছে একটা হচ্ছে সাকসেস এন্ড আর একটা হচ্ছে ফেলিওর এন্ড দেখায় আপনাকে এই ফাইনাল প্রজেক্ট দেখেন যখনই আমি এই জিনিসটা প্লাসে চাপ দিব দেখেন এই ফর্মটা চলে আসতেছে না সাবমিট বাটন কোনটা সাবমিট বাটন হচ্ছে আমাদের যে এইটা দেখছেন যখনই আমরা এখানে কোনো কিছু লিখবো লেখার পর যখনই আমরা প্লাসে চাপ দিব তখন কী হবে দেখেন এই ফাংশনটা ফায়ার হবে যখনই ক্লিক করব এই ফর্ম ভ্যালিডেশন ফাংশনটা ফায়ার হচ্ছে এখন দেখেন দুইটা এন্ড আসে হয় সাকসেস নইলে ফেলিয়র ফেলিয়র কখন হয় দেখায় আপনাদেরকে প্রথমে ফেলিয়রটা দেখাই যখনই এই জিনিসটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে যে জিনিসটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে যখনই আপনি কোনো কিছু ইনপুট করতে যাবেন আই মিন যখনই আপনি সাবমিট করবেন ব্ল্যাঙ্ক তখন একটা এরর মেসেজ পাবেন এইটা কি বলেন এটা হচ্ছে আমাদের ফেলিয়ার স্টেট ফেলিয়ারের পরে কি আসে একটা এরর মেসেজ আসে বাট আপনি যদি কিছু লেখেন এখানে এরকম কিছু যদি লেখেন যদি অ্যাড চাপ দেন দেখেন এটা একটা সাকসেস স্টেট যেটা হচ্ছে এইটা এরপরে যত সব প্রসেস আছে সবগুলো কমপ্লিট হয় বাট চলেন এই
এটা হচ্ছে অ্যাড বাটন ওকে এই টাইপ বাটনের জায়গায় করেন কি সাবমিট লেখেন ওকে সাবমিট দ্যাটস অল উই হ্যাভ টু ডু ওকে তারপর আমরা যেটা করব আমরা স্ক্রোল আপ করবো এই ফর্মটা এই ফর্মটা দেখতেছেন এটা আইডি কি ফর্ম না এটা কপি করে নিলাম আমি করবো কি জাওয়া স্ক্রিপ্টে ব্যাক করব বাই দ্য ওয়ে আপনাকে করতে হবে কি জাওয়া স্ক্রিপ্টটা অবশ্যই নিচে এখানে লিঙ্ক করতে হবে নইলে এটা কাজ করবে না তাহলে মেন যে এসে চলে আসেন এখানে লিখবেন লেট ওকে লেট ফর্ম ইজ এ কল ডকুমেন্ট ও সরি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আইডি কেন কারণ এটা একটা ফর্মের যে আইডি আছে না এটা একটা আইডি এই জন্য গেট এলিমেন্ট বা আইডি ওকে ব্র্যাকেট ডাবল কোড ও সিঙ্গেল কোড পেস্ট করে দেবেন ফর্ম ওকে তারপরে কী করবেন দেখেন ফর্ম ডট অ্যাড ইভেন্ট লেসেনার ওকে আমরা একটা ইভেন্ট লেসেনার দিচ্ছি এটার সাথে যেটা হচ্ছে আমাদের সাবমিট ওকে সাবমিট দেবে গো এখন দেখেন এখানে আমরা কী করবো আমরা এখানে একটা কল ব্যাক ফাংশন ইউজ করবো ওকে কী করবো দেখেন আমরা একটা ইএস সিক্স ফাংশন বানাবো যেটা হবে আমাদের এই কল ব্যাক ফাংশনটা ওকে এখন দেখেন এই প্যারেন্থিসের ভিতরে যে কোনো কিছু লিখতে পারেন ওকে এনিথিং ইউ লাইক বাট আমি কী করবো এখানে সিম্পল রাখার জন্য ই লিখবো ই মানে ইভেন্ট এখন দেখেন একটা ডিফল্ট বিহেভিয়ার আছে আমাদের এই ফর্মের মধ্যে দেখেন যখনই আমি ব্যাকে চলে আসবো দেখেন যখন আমি প্লাস চাপ দিব এখানে দেখেন কিছু করব না আমি জাস্ট এখানে অ্যাড চাপ দেবো আমাদের ব্রাউজারটা অটোমেটিক অটোমেটিক্যালি কী হবে রিফ্রেশ হবে যেটা আমরা চাই না দেখেন অটোমেটিক্যালি জিনিসটা রিফ্রেশ হয়ে গেছে রিফ্রেশ হয়ে কেটে গেছে দেখেন আবার দেখেন ওকে আপনার কিপ ইউর আইজ হিয়ার দেখেন এখানে অটোমেটিক্যালি কী হয় রিফ্রেশ হয়ে যায় দেখছেন তো এটা আমরা কি চাই না এটা একটা ডিফল্ট বিহেভিয়ার সো এটাকে প্রিভেন্ট করতে কী করবো দেখেন ই ডট প্রিভেন্ট ডিফল্ট ব্র্যাকেট দিয়ে দেবেন সেভ করে দেন চল ব্যাকে চলে যাই চাপ দিয়ে এখানে দেখেন কিচ্ছু করবো না জাস্ট অ্যাড চাপ দেবো দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু এখন কী হচ্ছে অটোমেটিক্যালি রিফ্রেশ হচ্ছে না সো ফার সো গুড ওকে আমাদের বাটন ক্লিকের মধ্যে কী আছে যখনই আমরা বাটনটা ক্লিক করবো এই অ্যাডটা যখন ক্লিক করবো কী হবে এই ফর্ম ভ্যালিডেশন নামের একটা ফাংশন রান করবে চলেন এই ফাংশনটা বানায় ফেলে এটা কিন্তু কয়টা এন্ড আছে দেখেন দুইটা সাকসেস ফেলিয়ার চলেন এটা বানায় ফেলে ব্যাকে চলে আসি এখানে লিখবো কি আমরা প্রথমে লিখবো হচ্ছে একটা ফাংশন বানাবো ওকে লেট ফর্ম ভ্যালিডেশন ওকে ইকুয়াল টু এইটা দিব দেন এখানে একটা ইএস সিক্স ফাংশন বানাচ্ছি ওকে দেখেন ওকে তবে এটার ভিতরে কয়টা এন্ড থাকবে দুইটা এন্ড ওকে ইফ এন্ড থাকবে আর একটা হচ্ছে এলস এন্ড থাকবে দেবে গো এখন দেখেন এখানে আমি কী করবো একটা কনসোল লক দিব ওকে কনসোল ডট লক ওকে বাই দ্য ওয়ে এইটা কিন্তু আমাদের ফেলিয়ার স্টেট যখনই আমাদের ইনপুট ব্ল্যাঙ্ক থাকবে এখানে মেসেজ দিবে ওকে কনসোল ডট লক ফেলিয়ার স্টেট ওকে দেখেন ফেলিয়ার স্টেট দেবে গো সেম জিনিস কপি করি কপি করে করে কি এলসে আমি পুট প্লেস করে দিই এরকম করে তারপর কী করবো ফেলিয়ার স্টেটের জায়গায় আমি সাকসেস দেবো সাকসেস এস সি সি ডবল এ সাকসেস ওকে এখন দেখেন কোন কন্ডিশনটা ট্রু থাকলে আমাদের এই ফেলিয়ার স্টেটটা মেসেজ দিবে এটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই ইনপুটটা আছে না দেখেন এই যে এই ইনপুটটা দেখেন এই প্রথমটা যদি ব্ল্যাঙ্ক থাকে তাহলে কী হবে আমাদেরকে মেসেজ দিবে ফেলিয়ার মেসেজ দিবে ওকে সো এটা কীভাবে টার্গেট করবো দেখেন এইচ টি এম এলে ব্যাক করি এটা আপনার মনে আছে এই যে ইনপুট টাইপ টেক্সট এখানে একটা আইডিয়া আছে টেক্সট ইনপুট এটা কপি করে নিব ব্যাকে চলে আসবো এখানে লিখবো হচ্ছে লেট পেস্ট করে দিই ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ও সরি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ওকে এখানে পেস্ট করে দিলাম জিনিসটা কপি করে নেন কপি করে করবেন কি এই ইফের ভিতরে পেস্ট করে দেন ওকে ডট ভ্যালিউ ইজ ইকুয়াল টু ব্ল্যাঙ্ক যদি আমাদের টেক্সট ইনপুটের ভ্যালু যদি ব্ল্যাঙ্ক থাকে তাহলে কি হবে এই ম্যাসেজটা দিবে এখন দেখেন এ ভেরি 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 গুড কোয়েশ্চেন এই ফাংশনটা আমরা কোথায় ইনভোক করব আমরা কি এটা এইখানে ইনভোক করব নাকি আমরা এটা এইখানে ইনভোক করব যেটা হচ্ছে আমাদের সাবমিট ইভেন্ট লেসেনারটা আপনার যা যারা বলতেছেন এইখানে দেন ইউ আর রাইট কারণ কি জানেন জাওয়া স্ক্রিপ্ট রানস ফ্রম দ্য টপ টু দ্য বড় যাও জাওয়া স্ক্রিপ্ট কীভাবে রান করে উপর থেকে নিচে একবার করে রান করে ওকে যদি আমি যদি এখানে যদি একবার করে যদি আমি ইয়ে করে দিই ইনভোক করি এটা একবারই রান করবে দেখায় আপনাকে রেজাল্টে আসি কনসোল ওপেন করি দেখেন এখানে আসবে ফেলিয়ার স্টেট কেন কারণ বাই ডিফল্ট এটা কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক এখানে কিছু লেখা নাই একবারই রান করবে যতবার আমি অ্যাড চাপ দিই একবারই কাজ করবে ওর বেশি কাজ করবে না এখন আমি যেটা করবো দেখেন ব্যাখ্যা চলে আসি এটা এখানে ট্রিগার না করে করে কি এইখানে ট্রিগার করি তার মানে কী হবে জানেন যতবারে আমি ফর্ম সাবমিট করব ততবারে এইটা রান করবে দেখায় আপনাকে ওকে সেভ করে দেন ব্যাকে চলে আসি দেখেন এটা আমি ক্লোজ করে নিই প্রথমে তারপরে করে কি আমি কনসোল আবার ওপেন করব এই
এখানে এগুলো আবার রিমুভ করে দিই দেখেন রিমুভ করে দিয়ে আমি করে কি অ্যাড আওয়ার চাপ দিই দেখছেন সেল স্টেজ সাকসেস আবার লিখে এখানে অ্যাড দিই দেখছেন কাজ করতেছে এখন দেখেন আমি কি করব আমি এখানে ব্ল্যাঙ্ক জাস্ট অ্যাড করব কিছু করতে না জাস্ট আমি চাপ দিচ্ছি অ্যাড অ্যান্ড ইউজাররা বুঝবে কীভাবে যে এটা কি সাকসেস স্টেজ নাকি ফেলিয়ার স্টেজ এই জন্য কী করতে হবে আমাদের এখানে একটা মেসেজ আমরা আউটপুট করব কীভাবে করব দেখেন আমি ব্যাকে চলে আসি আমাদের ইন্ডেক্স এইচ টি এম এলে এই যে ইনপুটটা আসে না এইটা নিচে আমি করবো একটা মেসেজ দেবো দেখেন হ্যাশট্যাগ এম এস জি সরি এম এস জি ট্যাপ এটার মাধ্যমে কী করবো যদি আমাদের ইউজাররা ব্ল্যাঙ্ক ইনপুটে যদি অ্যাড দেয় তাহলে কী হবে মানে ব্ল্যাঙ্ক ফর্মটা যদি সাবমিট করতে যায় এখানে একটা এর মেসেজ দেবে ওকে সো এই জন্য আমি এই জিনিসটা বানাইছি হ্যাঁ দেখেন এটা আমি কপি করে দেবো স্টাইল সিস আসবো অ্যাট দ্য ভেরি বটম আমি এখানে হ্যাশট্যাগ কেন হ্যাশট্যাগ কারণ এর একটা আইডি পেস্ট করে দেন খালি ব্র্যাকেট কালার রেড সেভ করে দেন তারপরে কি করবো আমরা দেখেন আমি করবো কি এই মেসেজটা আছে না কপি করে দেন যাওয়া স্ক্রিপ্টে টার্গেট করবেন এরকম করে লেট ওকে মেসেজ ইজ ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ও সরি সরি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ওকে করবেন কি পেস্ট করে দেন বাই দা বাই এই লেট 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 এগুলো আছে না এগুলো কিন্তু রিমুভ করা যায় দেখেন কীভাবে রিফ্যাক্টর করি জাস্ট একটা কমা বসা দেন এখানে একটা কমা বসায় দেন এখানে লাস্টে করবেন কি সবসময় সেমি কলোনি ইউজ করবেন ওকে এখন দেখেন যেহেতু আমরা কমাটা ইউজ করছি না আমাদের এখানে লেট ইউজ করতে হবে না দেখেন দেখছেন লেটার ইউজ করতে হবে না দেখছেন কত ক্লিন দেখা যায় জিনিসটা সো ফার সো গুড অ্যান্ড করেন কি এই এম এস জিটা কপি করেন কপি করার পর এই দেখছেন এটা ইফ এলসে করেন কি ইফের এখানে মেসেজ ডট ইন আর এইচ টি এম এল এখানে দিয়ে করবো কি লিখব হচ্ছে ইনফুট ক্যানট বি ব্ল্যাঙ্ক সেভ করে দেন লেটস লুক দ্য রেজাল্ট এই দেখেন আমি হ্যাঁ চাপ দিলাম ব্ল্যাঙ্ক আমি কি করব অ্যাড দেবো দেখছেন ইনপুট ক্যানট বি ব্ল্যাঙ্ক এটাই আমার চাই এখন দেখেন এখানে যদি আমি কিছু লেখি এরকম করে যদি এখানে অ্যাড চাপ দিই দেখেন এই ইনপুট তো ব্ল্যাঙ্ক না এটা তো ব্ল্যাঙ্ক না কিন্তু এখানে মেসেজটা কেন দেবে এইটা কীভাবে রিপ্লেস করবো দেখেন এইটা রিপ্লেস করার জন্য আমরা করবো কি ব্যাকে যাব ওকে এটা আছে না সেম জিনিস কপি করেন সেম জিনিস কপি করে এখানে পেস্ট করে ও সরি এটা না সেম জিনিস কপি করে এখানে পেস্ট করে দেন ওকে জাস্ট এটা জাস্ট এরকম করে ব্ল্যাঙ্ক রেখে দেন সেভ করে দেন ওকে ব্যাকে যাই এখানে আবার চাপ দিই দেখেন সাবমিট করবো ব্ল্যাঙ্ক কিছু লিখবো না দেখছেন এটা আসছে এখন দেখেন এখানে আমি লিখবো হচ্ছে ডামি টেক্সট চাপ দিই দেখেন দেখেন চলে গেছে এটা রিমুভ করে দিই সাবমিট ব্ল্যাঙ্ক করি দেখছেন চলে আসছে আবার সো এই কম্পোনেন্টটা সুন্দর করে কাজ করতেছে দেখেন আমরা কোথায় আসি চার্টের মধ্যে দেখেন অ্যাপ্লিকেশন ডান বাটন ক্লিক সাবমিট ডান ফর্ম ভ্যালিডেশন ডান এটা দুইটা স্টেট আছে সাকসেস স্টেট ফেলিয়ার স্টেট ওটাও শেষ এরর মেসেজটাও আউটপুট করছি বিউটিফুল এখন যেটা করব আমরা ডেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব এবং স্টোর করব কীভাবে করব দেখেন এই দেখেন আমাদের যে ডেটাটা আছে না এটা এটা কিন্তু ফাইনাল প্রজেক্ট ওকে এখানে চাপ দিলাম এখন মনে করেন আমি আপনাকে স্যাম্পল দেখাই ওকে আমি এটা আমার ফাইনালাইজ প্রজেক্ট এটা চাপ দিলাম হ্যাঁ এখানে কী করবো কিছু ডামি টেক্স লিখব ওকে দেখেন এই ডেটাটা আছে না এটা একটা ডেটা এটা একটা ডেটা আমি এখানে একটা ডেট চাপ দিই এখানে কিছু লেখি এই ডেটাগুলো আছে না এই ডেটাগুলো কী হবে দেখেন আমি যখন অ্যাড চাপ দেবো এগুলো কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবলে কিন্তু স্টোর করবে একটা অবজেক্টে স্টোর করবে জিনিসটা আমি আপনাকে দেখাই ওকে সো ব্যাকে চলে আসি এখানে করবো কি একটা ডেটা বানাবো ওকে লেট ডেটা নামে একটা ভ্যারিয়েবল বানাইলাম এটার মধ্যে কী দিলাম একটা এমটি অবজেক্ট দিয়ে দিলাম এরপর নিচে কী লিখবো আমি একটা ফাংশন বানাবো ওকে লেট অ্যাকসেপ্ট ডেটা ওকে ইকুয়াল টু একটা ইএস সিক্স ফাংশন বানিয়ে দেখেন জিনিসটা আমি আপনাকে বুঝাই এইটার মাধ্যমে করবো কি ডেটাটা আমি অ্যাকসেপ্ট করব কোথা থেকে অ্যাকসেপ্ট করবো এই ফর্মটা আছে না দেখেন ফর্মে যা কিছু লিখতেছি আমি এরকম করে এগুলো কী করবো আমি অ্যাকসেপ্ট করতেছি আমি অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাকসেপ্ট করার পর আমি করবো কি এই ডেটা এম টি অবজেক্টের ভিতর আমি জিনিসটা পুশ করে দেব কেমন করবো দেখেন এখানে লিখবো ডেটা ওকে স্কোয়ার ব্র্যাকেট এখানে লিখবো টেক্সট ওকে ইকুয়াল টু মনে আছে ইনপুটটা টেক্সট ইনপুট এটা আমি কপি করে দেবো কপি করে দিয়ে কম বলবো এখানে পেস্ট করে দিয়ে লিখবো ডট ভ্যালিউ ওকে দেবে গো তাহলে কী হবে জানেন এই জিনিসটা এখন পুশ হবে কিসের ভিতরে এইটার ভিতরে ইন দ্য সেম ওয়ে মনে আছে ইনপুট টাইপ ডেট আইডি আছে এখানে ডেটের আইডি কপি করে নেই ব্যাকে চলে আসি এখানে দিয়ে কমা দেবো একটা নইলে কিন্তু কাজ করবে না ওকে পেস্ট করে দিয়ে এটা ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এখন দেখেন এখানে কী করবো আমি পেস্ট করে দিলাম ওকে জিনিসটা তারপর আর কি আছে দেখেন টেক্সট এরিয়া আছে আমি এটা কপি করি আইডিটা ওকে কন্ট্রোল
date equal to paste dot value there we go double click korbo ami text area ta asena same jinish same kaaj korbo ekhane dekhen okay ekhane likhbo description d e s c r i p description is equal to same thing dot value there we go done ekhon check korbo amra right je eta ki kaaj korteche naki korteche na koron ki just data ta copy kore den ekhane ashen console log e ashen oh sorry console शेष सक्सेस स्टेटर पर क्या है एक्सेप्ट स्टोर डेट आना करब कि फांगशन इनसाइड द सकसेस स्टेट ये इनवूव करब देखें ये कपि कर दी कपि कर पेस्ट कर दी एरक ओके देखें एखे जो एखे जिन ना रखी तेल क्यों देखें ये काट कर दिल ओके काट कर पेस्ट कर दी देखें एन देखें कि है बैक चले रेजल्ट स्क्रिने करब कि कन्सल्ट ओपन करब एरम कर ओके प्लस चाप दी देखें किच्छु नहीं जस्ट एड चप दीब ताओ डेटा पोस्ट को डेटा नहीं डेटा इज पोस्ट फेल स्टेट क्योंकि ठीक है किस लेखी एखे चलें लेखार पर एड दी सकसेस स्टेट कारण एखे किस लेखी एट द सेम टाइम डेटा पोस्ट इटे क्योंकि सुंदर जिस देखा ओके सो दिस इज द रेजल्ट दैट उ वन रईट एन जो करब आ कि बैके चले आसब ओके एक्सेप्ट डेटा आसे ना ये काट कर देव काट कर करब कथाय हमें ट्रिगर करब ये एल्स ये एल्स हमारे सकसेस और इफ्ट हमारे फेलियर ओके पेस्ट से सो फार्स गुड एन जो बैक चले आसि देखें कन्सल ओपन करी एट ओपन करी एन देखें लिखल ओके एड चप दी देखें यहाँ हे डेटा पोस्ट तम मैंने डेटा एक्सेप्ट हो स्टोर हो गए एन देखें ये रिप्लेस कर जस्ट एड चप दी देखें ये ओनलि फेलियर स्टेट एखे देखा ना जो डेटा पुश हो गए ओके एन दें जेहतु ये हो गए ये डेटा आसे ना कपि कर दें ये स्ट्रिंग रिमूव को ये पेस्ट कर दें सेफ कर दें ओके लेट्स गो बैक एन देखें प्लस चप दी प्लस चप दी टैक टाइटल टैस्क टाइटल आसे ना इन्हें कर किस लेखी एनीथिंग ओके एड चप दी देखें एखे किस आखें टेक्सट तपर देखें आप टेक्सट पाई अबजेक्टर भरे एक डेट पिक करी हमें इन्हें एक डेस्क्रिपन दी एरक ओके एन एड चप दी देखें ये सकसेस स्टेट ए देखें उटपुट दिखे ओनलि टेक्सट आउटपुट दिखे और कारण हम सरि गाइज हमें एक भूल करसी एखे रिजियन देखते हैं ये दूटा रिजियन भूल करसी करब कि डेटा टाइम ना कपि कर एखे दिए दीब ओके कारण जाना अबजेक्ट हेटा ना ओके ये हमारे इनपुट सो एखे डेटा दिए दी ओके एन कर ठीक आ सो सरि सो सो आई मिन सो सरि गाइज फर द मिसटेक हमें कर बैके चले आसान प्लस चाप दी ओके एन देखें एखे किस लेक बोर एन देखें डेस्क्रिपन दी एरक कर दें एक डेट पिक करी एड चप दी देखें ये अबजेक्ट पे गेसि डेट आसे डेस्क्रिपन आसे हमारे टेक्सट आखने सो फार सो गुड हमारे यहाँ परफेक्टलि क्च करते कम्पोनेंटा ओके हमें जेहतु एक्सेप्ट कर डेटा स्टोरों को देखें जिस करबा स्क्रे मध्य अपलोड करबा डेटा कि भाव करब देखें प्रथम करब कि बैके चले जाएस कोडे एखे एक फांगशन बनाब ओके लेट क्रिएट ठैस ओके क्रिएट ठैस ओके क्रिएट ठैस नाम एक फांगशन बनाब इस बनाए दिल देखें हो गए एन देखें जे टास्क आए यह कथाय पुश करबा टास्क पुश करब हे इनसाइड दिस डिप सो ये डिपटार नाम कि मन आई कम्पोनेंटर नाम यार नाम हे एच टी एम चले आसि देखें यार नाम हे वेर इज इट इट्स हियर टास्क यू सी दिस जो सब टास्क आज नतून टास्क सब किस जावा स्क्रिप्ट यूज कर भरे पुश करब ओके एन देखें ये आईडी कपि कर नीन कम बैक टू मेन जेस एखे एक कमा दीबें ओके पेस्ट कर दें इक्ुअल टू डक्यूमेंट ओ सरि डक्यूमेंट डट गेट एलिमेंट बा आईडी एखे डबल कोर्स पेस्ट कर देवें ओके तपर क्यों करें टास्क आसे ना ये कपि करब कपि कर ये क्रिएट टास्क भेतरे आसबें पेस्ट कर डट इनर एच टी एम एल ओके इक्ुअल टू डबल कोर्स जस्ट रईट सामथिंग डामी हि ओके डामी टेक्स सेव कर दें कि करब ये कथा ट्रिगार करबी कपि करारे एक्सेप्ट डेटा आसे ना 
এইটার ভিতরে আমি ট্রেগার করবো ওকে এরকম করে নাও আমি এটা সেভ করে দেবো লেটস লুক অ্যাট দ্য রেজাল্ট এই দেখেন আর কোথায় এই দেখছেন এই টু টু অ্যাপটা আমাদের যে ফাইনাল ভার্জনটা আছে এখানে আমি ক্লিক করব এখানে আমি ডামি টেক্স লিখব ওকে সামথিং লাইক দিস অ্যাড দিলাম ওকে এখন দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু কাজ করতেছে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের ডামি টেক্সটা চলে আসতেছে দেখেন গাইজ আমাদের এই টেক্সটা কিন্তু এখানে আউটপুট হচ্ছে বাট আমাদের আগে যে টেক্সটগুলো আছে ওগুলো কোথায় আমাদের আগে যে কার্ডসগুলো আছে ওগুলো কোথায় কোথায় গেল ওগুলো কীভাবে সলভ করে এটা সলিউশন খুবই সিম্পল দেখেন জিনিসটা কি হচ্ছে দেখেন এইটা লেখার কারণে আমাদের জিনিসটা কিন্তু ওভার রাইট হচ্ছে ওভার রাইট মানে হচ্ছে এর আগে যা কিছু ছিল সব কিছু ডিলিট হয়ে গেছে সলিউশন খুবই সিম্পল জাস্ট এখানে একটা প্লাস চাপ দেন ওকে সেভ করে দেন লেটস লুক দ্য রেজাল্ট ওকে এই দেখেন সব কিছু আছে এখানে এখন দেখেন আমি যখন এখানে প্লাস চাপ দেবো কিছু লিখবো এখানে এরকম করে দেখেন তারপরে কি করবো আমি এখানে অ্যাড চাপ দেবো দেখছেন ক্লোজ করে দিই প্রথমে দেখছেন এখানে জিনিসে চলে আসছে বাট এটা কিন্তু ফরম্যাট করা না আই মিন এটার মধ্যে কোনো ধরনের স্টাইলস কিংবা অন্য কোনো কিছু নাই যে কীভাবে করবো জিনিসটা দেখেন প্রথমে করবো কি ইন্ডেক্স এইচ টি এম এলে চলে আসবেন ভি এস কোডে আম হিয়ার ওকে এখন দেখেন আপনার যে টেম্পলেটটা আছে না এটাকে টেম্পলেট হিসেবে ধরেন এই কার্ডটা এটাকে টেম্পলেট হিসেবে ধরার পরে প্রথমে করবেন কি জাস্ট কপি করে দেন কাম ব্যাক টু মেইন চেস আপনি করবেন কি এইটার ভিতরে করবেন কি এগুলো রিমুভ করে দিয়ে ব্যাক টিক ইউজ করবেন ওকে ব্যাক টিক ইউজ করার পর এখানে পেস্ট করে দেবেন সুন্দর করে ওকে এখন দেখেন এখানে যে টাস্ক নাম্বার ওয়ানটা আছে না এইটার জায়গায় কি করবেন এখানে লিখবেন ডলার সাইন খেলি ব্র্যাকেট ওকে তারপরে দেখেন এই যে এই ডেটাটা আছে না এই অবজেক্টটা এই অবজেক্টটা আপনার কপি করে নেন কপি করার পর স্ক্রোল ডাউন করেন এই যে এখানে ওকে সো আপনার মনে আছে আমাদের কাছে কি কি ইয়ে ছিল কি অ্যান্ড ভ্যালিউ এই দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের কি আর এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালিউ ওকে এখন দেখেন এই কিটা আমি কপি করে নিব কপি করে এখানে ডেটা ডট টেক্সট ওকে এইভাবে আমি কী করব জিনিসটা লিখবো ওকে তারপরে দেখেন এই ডেটের জায়গায় আমি করবো কি আমি বই রেখে দেখেন ডেটের জায়গায় আমি সেম জিনিস করবো দেখেন ডলার সাইন খোলি ব্র্যাকেট ওকে ডেটা ডট এখানে কি লিখবো বলেন এখানে লিখবো হচ্ছে ডে দেখছেন ডেট আছে এখানে আমি কপি করে পেস্ট করে দিই তাহলে কী হবে আমার স্পেলিং মিস্টেক হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে আর এটা একটু সুন্দর করে আমি এটা রিমুভ করে দিই ওয়ান সেকেন্ড ওকে ডলার সাইন খেলি ব্র্যাকেট তারপরে কী করবো ডেসক্রিপশানটা কপি করে দিব ওকে তাহলে এখানে কী হবে ডেটা ডট ডেসক্রিপশান সেইভ ইট লেটস লুক দ্য রেজাল্ট এই যে এখানে ব্যাকে চলে এসে দেখেন এখানে প্লাস চাপ দিব এখানে কিছু লিখবো আমি দেখেন লিখলাম ডেসক্রিপশান টাইটেল দিলাম একটা ডেট দিই সুন্দর করে এখানে অ্যাড দিয়ে দিই দেখেন এটা কিন্তু অটোমেটিকলি ক্লোজ হচ্ছে না বাট ডোন্ট ফরি আমরা কিন্তু এটা অটোমেটিকলি ক্লোজ করব বাট এইখানে দেখেন দেখছেন এটা কিন্তু কার্ডের বাইরে চলে যাচ্ছে এই বিহেভিয়ারটা তো আমরা চাই না এখন এই জিনিসটা কীভাবে সলভ করে স্ক্রোল বার সারা জীবন দেখছি যে এইখানে স্ক্রোল বার থাকে রাইট সাইডে থাকে হ্যাঁ একটা স্যাম্পল দেখাই যদি আমি আমার গিঠাবে চলে আসি দেখেন স্ক্রোল বারটা কি রাইট সাইডে না এই দেখেন রাইট সাইডে বাট একটা স্ক্রোল বার কীভাবে আমি ভিতরে আনবো দেখাই আপনাকে এখন দেখে করবেন কি আপনি স্টাইল সিএস আসবেন আপনার মনে আছে অ্যাপটা সরি অ্যাপটা এটা কি এই অ্যাপটা হচ্ছে দেখাই আপনাকে যত সব এইচ টি এম এল মার্ক আপ লেখছি সব কিছু আমাদের এই অ্যাপের ভিতরে আসে না এইটার মধ্যে স্ক্রোল বার দেবো দেখেন এখানে লিখবো ওভার ফ্লো ওয়াই এস সি আর ও ডাবল এল সেভ করে দিই এস লোক দা রেজাল্ট লোক দা দেখছেন আমাদের স্ক্রোল বার কিন্তু এখানে চলে আসে দেখেন যত সব কার্ড আছে না স্ক্রোল করতে পারতেছি দেখেন দেখেন ওকে আমি করি কি আরেকটা কার্ড ইউজ করি এটা কিন্তু ওভারফ্লো হচ্ছে না এখানে একটা স্ক্রোল বার চলে আসছে এখানে আরেকটা টাস্ক দিই আমি এখানে এরকম করে এখানে আরেকটু লিখি অন্য একটা ডেট পিক করি আমি এরকম করে এখন করে কি আমি এখানে অ্যাড চাপ দিই দেখছেন স্ক্রোল বারটা দেখেন নিচে যে গেলে এখানে চলে আসছে জিনিসটা দেখছেন আমি আবার করি দেখাই আমি আমার নিজের নামটা লিখি জয় এখানে একটা ডিসক্রিপশন দেই ওয়াচ নেটফ্লিক্স ওকে সেভ করে দিই আমি অ্যাড করে দিই ক্লোজ করি স্ক্রোল ডাউন করে দেখছেন আমার নামটা এখানে চলে আসছে ওকে সো ফার সো গুড এখন দেখেন যেটা আমরা করব এই টাস্ক ওয়ানটা দেখতেছেন এইটা একটু বোল্ড করবো আমরা আর এটা একটু স্মল করব এবং এর কালারটা একটু চেঞ্জ করে দেবো কীভাবে করবো দেখেন এইচ টি এম এলে চলে আসুন এই অ্যাপটা ওপেন করুন ওকে মনে আছে এই জিনিসটা আমাদের এই আইডিটা ডু ইউ রিমেম্বার দিস ওয়ান থ্যাস্ক এই স্প্যানের মধ্যে আমি করবো একটা ক্লাস ইউজ করবো ওকে ক্লাস লেখে এফ ডাব্লিউ লিখবো এটা কিন্তু বুথস্ট্রাম এফ ডাব্লিউ মানে ফন্ট ওয়েট মাইনাস বোল্ড বোল্ড করে দিলাম সেভ করে দিলে সেগুলোকে দিয়ে রেজাল্ট দেখছেন এই জিনিসটা কিন্তু বোল্ড হয়ে গেছে এইটার
secondary spelling mistake kore na ekhon save korar por result ta dekhen dekhen eta kintu grey color hoye geche compared to this one ar eta kintu ekta small kore debo jeno dekhte jinish choto choto lage okay small there we go let's look at the result beautiful dekhen eta kintu er sathe eta compare kore dekhen dekhon eta kintu smaller compared to this one okay ekhon ki korbo same jinish ekhane apply kore debo okay so ami ki korbo ki back e chole ashi टेस्ट টেক্সট সেকেন্ডারি স্মল কপি করে দিয়ে ব্যাকে চলে আসে এখানেও সেম জিনিসটা প্লেস করে দেন ওকে লাইক দিস সেভ ইট লেটস লুক অ্যাট দ্য রেজাল্ট ওকে সো যখনই আমি মনে করি নতুন কিছু প্লেস করব এরকম করে আমি কোনো নতুন একটা কিছু প্লেস করে দিই উইথ এ ডেট এরকম করে অ্যাড করে দিলাম দেখছেন এখানে সুন্দর করে জিনিসটা কিন্তু চলে আসছে বাট এই স্ক্রোল বটটা দেখতেছেন এই স্ক্রোল বটটা কিন্তু ফাইনাল প্রজেক্টে কিন্তু নাই দেখছেন আমি যদি স্ক্রোল করি দেখছেন সুন্দর করে জিনিসটা কী হচ্ছে জিনিসটা এখানে প্লেস হয়ে গেছে বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট দি স্ক্রোল বট কীভাবে কীভাবে এটা রিমুভ করে দেবো দেখায় আপনাকে একটা ওয়েবসাইট পাইছে এটাকে বলে গিগস ফর গিগস এদেরকে আমি ক্রেডিট দেবো দেখেন এটা করছে কি এই ওয়ান সিঙ্গেল লাইন ইউজ করে তারা করছে কি জিনিসটা সলভ করছে দেখেন এখানে দেখেন আমি কি ইউজ করেছি ক্রোম ইউজ করতেছি আপনি যদি ফায়ারফক্স অথবা অন্য কিছু ইউজ করে থাকেন এগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন বাট ফর ক্রোম আমি এটা কপি করবো ওকে কন্ট্রোল সি লেটস কাম ব্যাক টু স্টাইল সি এস এস হিয়া এই অ্যাপটা আছে না অ্যাপটার নিচে আমি লিখবো এরকম করে দেখেন ওকে এলিমেন্টটা আছে না এলিমেন্টের জায়গায় আমি কী করবো অ্যাপ লিখবো যেহেতু যত সব মার্ক আপ আছে সব কী করছি আমি এই অ্যাপের ভিতর লিখছি রাইট সো আফটার সেভিং এভরিথিং এলস লেটস লুক দ্য রেজাল্ট ওকে ওয়ে ইজ ইট হিয়ার ইজ লুক দ্যাট কোনো ধরনের স্ক্রোল বন নাই বাট স্টিল লোকে দিস লোকে দিস ম্যাজিক আমরা কিন্তু তাও স্ক্রোল করতে পারতেছি দিস ইজ দ্য বিহেভিয়ার দ্যাট উই এক্স্যাক্টলি ওয়ান্ট এরকম বিহেভিয়ারই আমাদের দরকার যে যেন আমরা স্ক্রোল বার ছাড়া আমরা জিনিসটা স্ক্রোল করতে পারি এরকম করে ওকে সো ফার সো গুড আর্ট গাইস এখন চার্টের মধ্যে দেখেন কোথায় আসি আমরা আমরা আসি হচ্ছে আপলোড অন স্ক্রিন যেটা আমরা করে ফেলাইছি এই মাত্র এখন দেখেন এখানে একটা আরেকটা স্টেপ আছে এটাকে বলে রিসেট দ্য ফর্ম যখনই জিনিসটা রিসেট হবে তখন কী হবে এটা আমাদের অরিজিনাল অ্যাপ্লিকেশনে ব্যাক চলে আসবে কীভাবে দেখায় আপনাকে আমরা যদি আমাদের এখানে চলে আসি দেখেন আমি রিফ্রেশ করি জিনিসটা দেখেন আমি এখানে আমার নিজের নামটা লিখবো ওকে জয় ওকে একটা ডেট পিক করি আমি এরকম করে ডেট ইয়া ডেট পিক করছি এখানে এখানে লিখবো হচ্ছে গো টু জেম এরকম করে ওকে অ্যাড চাপ দিলাম প্রথমে দেখেন এই পুরো ফর্মটা চলে যাচ্ছে না এটা একটু পরে আমরা ফিক্স করবো ডোন্ট করি ওকে প্রথমে ক্লোজ করি দেখেন এখানে দেখেন আমার নামটা চলে আসছে গো টু জিম যদি মনে করেন আর একটা টাস্ক অ্যাড করতে যান দেখেন মনে করেন আপনি নিজের নাম লিখবেন বাট দেখেন আমার নামটা আসে তাহলে কী হবে জানেন ইউজারদেরকে হ্যাসেল ফেস করতে হবে প্রথমে কী করবে তারা এটা রিমুভ করবে এরকম করে ফিজিক্যালি রিমুভ করবে তারপরে কী করবে তারা নিজের নামটা লিখবে এরকম করে মনে করেন লিখবে যে রোহিত তারপর দেখেন এখানে অলরেডি ডেট পিক করা আছে এটা কী করতে হবে ফিজিক্যালি অন্য একটা ডেট পিক করতে হবে এখানে ফিজিক্যালি তাদেরকে রিমুভ করতে হবে আবার লিখতে হবে এখানে এইসব বিহেভিয়ার তো আমাদের দরকার নাই এটা কীভাবে সলভ করে আমরা কী করবো ফর্মটা আমাদের স্ক্রিনে আপলোড হওয়ার সাথে সাথে জিনিসটা রিসেট করে দেবো কেমন করে দেখেন ব্যাকে চলে আসি যাওয়া স্ক্রিপ্ট ওকে এইটা নিচে ক্রিয়েট থাস্কে নিচে করবো কি একটা ফাংশন বানাবো ওকে লেট রিসেট ফর্ম ওকে ইকুয়াল টু ইটস ক্যানা বি ওয়াট ইয়েস সিক্স ফাংশন ওকে না ওয়াট আম গ্যানা ডু ইজ এই যে এই ভ্যালিউগুলো দেখতেছেন এগুলো আমি করবো কি কপি করে নিব ওকে কপি করে পেস্ট করে দেবো এখানে আমাদের কিন্তু দেখেন লেফট সাইডটা দরকার নেই আমরা কোনো কিছু স্টোর করতেছি না আমরা কী করবো আমার আমরা আমাদের ইনপুটগুলো ব্ল্যাঙ্ক করে দেবো দেখেন এইভাবে ইকুয়াল টু ব্ল্যাঙ্ক ডান এটাও ব্ল্যাঙ্ক করে দেন এরকম করে এটাও এরকম করে ব্ল্যাঙ্ক করে দেন সেভ করে দেন ওকে এটা কোথায় ইনভোক করবেন দেখেন যখনই আমাদের টাস্কটা যখন আমাদের ডিসপ্লেতে আউটপুট হয়ে যাবে আফটার দ্যাট আমরা কি করব ফাংশনটা ট্রিগার করব যেন আমাদের ফর্মটা কম ক্লিয়ার হয়ে যায় এরকম করে ওকে দেয় বিকজ সেভ করে দেওয়ার পরে আমরা আমাদের রেজাল্ট স্ক্রিনে চলে আসি এই দেখেন এখানে হ্যাঁ আমি নিজের নামটা লিখি জয় ওকে এখন দেখেন এখানে আমি একটা ড্রামি এখানে একটা ডেসক্রিপশান দিই ডেট দিই একটা অ্যাড দিই দেখছেন ক্লোজ করে দিলাম দেখেন আমার নিজের নামটা আসছে ডেসক্রিপশানটা আসছে এখন দেখেন আমি কি করব আমি স্ক্রোল আপ করে আরেকটা ঠাস্ক আমি অ্যাড করবো দেখছেন এখন দেখেন এটা এখানে কিন্তু দেখেন আমার নিজের নামটা কিছু নাই এখানে কোনো কিছু নাই সব কিছু কিন্তু কী হয়েছে দেখেন 
সুন্দর করে ক্লিন আপ হয়ে গেছে এখন আমি নতুন করে নতুন করে এখানে টাক সিলেক্টে পারবো নতুন করে ডেসক্রিপশন দিতে পারবো আর অ্যাড দিতে পারবো এখন দেখেন এই সমস্যাটা দেখেন সব কিছু ঠিক আছে বাট যখন আমি অ্যাডে চাপ দিই কেন এটা অটোমেটিকলি ক্লোজ হয় না যখনই দেখেন এটা কি আমাদের একটা সাকসেস স্টেট রাইট কিন্তু দেখেন যখনই কিছু একটা লিখি মনে করেন আমি ওর নিজের নামটা লিখি জয় লিখলাম ওকে অ্যাড চাপ দিলাম এইটাকে অটোমেটিকলি ক্লোজ হওয়ার কথা বাট হচ্ছে না এটা ফিক্স করবো বাট জয় যে লেখছি না অ্যাড দিছি না ক্লোজ করে দিই দেখেন স্লো লার্ন করে দেখেন জয় কিন্তু চলে আসছে এখানে সো এই এই প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করে দেখেন এই প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করে দেখায় আপনাকে এইচ টি এম এল এ আসবেন মনে আছে আমাদের একটা বাটন ছিল যেটা বাটন থেকে কিছু কম্পোনেন্ট কাট করে আমরা এখানে প্লেস করছি ঠিক একইভাবে স্ক্রোল ডাউন করলে আপনি করবেন কি দুইটা বাটন পাবেন একটা হচ্ছে ক্লোজ বাটন আর একটা হচ্ছে অ্যাড বাটন ওকে দেখেন ক্লোজ বাটনে দেখেন এখানে কিছু একটা অ্যাট্রিবিউট আছে এটাকে অ্যাট্রিবিউট বলে এটাকে ভ্যালিউ বলে ওকে আমি এই অ্যাট্রিবিউট ভ্যালিউ পেয়ারটা করবো কি কপি করে নিব হ্যাঁ কপি করে করব কি প্রথমত এই যে দেখছেন অ্যাডটা দেখতেছেন না এই অ্যাডের মধ্যে একটা আই ডি প্লেস করবো দেখেন আই ডি ইজ ইকুয়াল টু অ্যাড ওকে যেহেতু দেখেন এটা আমি কপি করছি না এটা কিন্তু আমি ডাইরেক্টলি কিন্তু এখানে প্লেস করব না করবো কি জাওয়া স্ক্রিপ্টে যাবো জাওয়া স্ক্রিপ্টে আইসে প্রথমে অ্যাডটা এখানে টার্গেট করবো দেখেন অ্যাড ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আই ডি ওকে এখানে কী লিখবো অ্যাড সেভ করে দিলাম ডান তারপরে কী করবো জানেন এখানে আসে না এখানে আমরা কি করব তারপরে আমরা কি করব স্ক্রোল লার্ন করে এই সাকসেস স্টেটটা আসে না এই সাকসেস স্টেটে করব কি আমরা অ্যাড লিখবো এখানে কেন অ্যাডটা লিখবো এই অ্যাড কোনটা এই অ্যাডটা হচ্ছে এই অ্যাড বাটনটা ওকে অ্যাড না লিখে আমরা করি কি অ্যাড বাটন লিখি ওকে বিটিএন সেভ করে দেন ব্যাকে চলে আসেন এই অ্যাড জায়গা করেন কি অ্যাড বিটিএন লেখেন বিটিএন মানে অ্যাড বাটন ওকে সেভ করে দেন সো গাইস এখানে লিখছি অ্যাড বিটিএন ওকে সেম জিনিস আমাকে করতে হবে কি এখানেও লিখতে হবে ওকে ডান কপি করে দেন সরি কপি করে দিয়ে আমি এখানে আসি এখানে ওকে পেস্ট করে দেবো তারপরে কী লিখবো দেখেন ডট সেট অ্যাট্রিবিউট নামে একটা ভ্যালিউ আছে আই মিন ফাংশন আছে ওকে এইটা ট্রিগার করব তারপরে কী করবো এখানে এইচ টি এম এলে ব্যাক করি এই দেখছেন এটা ক্লোজ বাটন এখানে কী কী আছে এই লাইনটা আমি কপি করব কপি করার পরে মেইন গ্যাসে ব্যাক করি তারপরে কী করবো সেট অ্যাট্রিবিউটটা আছে না এখানে পেস্ট করে দেবো এইটা কী করবো আমি ডাবল কোটে রাখবো এই ইকোয়ালটেশান রিপ্লেস করে কমা দিব ওকে আমি সেভ করে দিলাম সেভ করে দেওয়ার পর আমি কী করবো নিজেসে টেস্ট করবো চলেন আসি টেস্ট করি প্লাস চাপ দিই এখানে কিছু একটা লেখি ওকে অ্যাড চাপ দিই দেখেন যখনই অ্যাড চাপ দিব কার্ডটা কিন্তু এখানে জেনারেট হয়ে গেছে দেখেন বাট এটা কিন্তু ক্লোজ হয়নি বাট দেখেন এই যদি সেকেন্ড টাইম যদি আমি চাপ দিই এইটা এখন ক্লোজ হয়ে গেছে না হোয়াট ইজ দিস এই বিহেভিয়ারটা কি আমরা চাই যখনই এখানে চাপ দিব যখনই কিছু লিখব অটোমেটিকলি চাপ দিলে কী হবে অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে বাট ওয়াই ডু আই হ্যাভ টু লাইক আমাদেরকে দ্বিতীয়বার কেন চাপতে হবে আর কেন এইভাবে কাজ করতে চাই আমি আপনাকে দেখাই রিফ্রেশ করুন প্রথমে এফ টুয়েলভ চাপ দেন ওকে মানে ডেভেলপার কাউন্সিল ওপেন করেন এলিমেন্টসে আসেন এখানে চাপ দেন একবার এই টুলটা দেখতেছেন টুলটা চাপ দিয়ে কারণ কি অ্যাড বটনে ইন্সপেক্ট করেন এটা একটু ছোটো করে দিই এরকম করে এখন দেখেন কি আছে দেখেন আজ টাইপ সাবমিট আইডি আছে এখানে অ্যাড বাটন ক্লাস আছে ওকে এখানে কি দেখেন এই যে ডেটা বিএস ডিসমিস এটা দেখতেছেন এটা কিন্তু ক্লোজ বাটনে আছে কিন্তু অ্যাড বাটনে নাই যখনই ও বাই দা ওয়ে আমি এখানে ভিএস করে ব্যাক করি দেখেন জিনিসটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে যখনই আমরা সাকসেস হব যখনই সাকসেস হব তখন কী হবে জানেন এই ডেটা বিএস ডিসমিসটা এইখানে চলে আসবে এখন দেখেন কিছু একটা লেখি আমি বাই দা ওয়ে কোনো কিছু না লেখলে অ্যাড করলে কিন্তু ওই অ্যাট্রিবিউটটা কিন্তু এখানে অ্যাড হচ্ছে না অনলি ফর ওয়াট অনলি ফর দ্য সাকসেস স্টেট কারণ আমরা এটা লেখছি হচ্ছে সাকসেস স্টেটে ওকে ব্যাকে চলে আসি করবো কি এখানে সুন্দর করে কিছু একটা লেখ ওকে এনিথিং ইউ লাইক যখন অ্যাড চাপ দেবো দেখেন এ দেখছেন হঠাৎ করে দেখেন ডেইটা বিএস ডিসমিস মোডটা চলে আসছে এখানে এখন দেখেন সেকেন্ড প্রথমবার চাপ দেওয়ার কারণে কাজ করে নাই সেকেন্ড টাইম চাপ দিলে কাজ করবে বন্ধ হচ্ছে অটোমেটিক্যালি দিস ইজ দ্য বিহেভিয়ার দ্যাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট সো কী করবো জানেন এখানে একটা বাটন ক্লিক ফেক করবো আমরা একটা বাটন ক্লিক কীভাবে ফেক করে দেখেন কপি করে দেবেন কপি করে এখানে পেস্ট করে দেবেন ডট ক্লিক দেখছেন এটা হচ্ছে একটা মাউস ক্লিক সিমুলেট করা আমরা একটা মাউস ক্লিক কী করতেছি ফেক করতেছি অথবা বলতে পারেন সিমুলেট বলতে পারেন ওকে সেভ করে দেন আমি ব্যাকে চলে আসি দেখেন সেম জিনিস আপনি আপনার চোখগুলো এই এইটা বাটনের মধ্যে রাখেন ওকে এই ডেটা বিএস ডিসমিস মডেলটা এ
এখন যেহেতু নতুন একটা আমি মডেল পপ আপ করলাম এটা যদি আমি অ্যাড দিতে চাই যেহেতু এই কোডটা এখানে আসে যার কারণে কি হবে জানেন অটোমেটিক্যালি জিনিসটা ক্লোজ হয়ে যাবে কোনো কিছু লেখা ছাড়াই এই বিহেভিয়ার আমরা চাই না ঠিক আছে তাহলে কি করতে হবে দেখেন করবেন কি একটা ফাংশন রান করবেন এই ফাংশনটাকে বলা হয় আই আই এফ ই রেগুলার ফাংশন কীভাবে রান করে দেখাই রেগুলার ফাংশন লেখেন কীভাবে ফাংশন এ বি সি তারপরে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার প্যারেন্থিসিস এখানে হচ্ছে কিউলি ব্র্যাকেট ওকে তারপরে এটা ইনভোক কীভাবে করে দেখেন এ বি সি ব্র্যাকেট এইভাবে হচ্ছে ফাংশনটা লেখে আর এইভাবে হচ্ছে ফাংশনটা ইনভোক করে আই আই এফই হচ্ছে ইমিডিয়েটলি ইনভোক ফাংশনাল এক্সপ্রেশন কীভাবে করে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার ফাংশন আর এটা হচ্ছে আপনার ইনভোক ডান এটাই হচ্ছে আপনার ফাংশন ইয়া আপনাকে কি করতে হবে এরকম করে বারবার কল করতে হবে না এটা একবারই কাজ করবে আর একবারই আমাদের দরকার এটা আমরা করব না আমরা কি করতেছি আই আই এফ ই ইউজ করতেছি এটার ভিতরে কী লিখবো দেখেন একটা ই এস সিক্স ফাংশন বানাবো ওকে এরকম করে ই এস সিক্স ফাংশনের পরে আমরা কি ক্লিন করব দেখেন এই যে এই ডেটা বি এস ডিসমিস মডেলটা আছে না এইটা আমরা কি করব ক্লিন করে ফলাবো মানে এটা রিমুভ করে দিব কীভাবে করবো দেখেন সিম্পলি এই জিনিসটা কপি করুন ওকে কপি করে ও সরি কপি করে এখানে প্লেস করুন প্লেস করে মোল্ডটা আছে না মোল্ডটা রিমুভ করে দেন সেভ করে দেন দেখেন এখন এখন দেখেন যখনই আমি এখানে অ্যাড চাপ দেবো যখনই অ্যাড দেবো এখানে কোনো কিছু না লেখা ছাড়া এটা কিন্তু চলে যাবে না এ চলে যাচ্ছে না এটা এখানে আসছে এবং মেসেজ দিচ্ছে ইনপুট ক্যান বি ব্ল্যাঙ্ক বাট যখনই কিছু লিখবো আমি এখানে সামথিং লাইক দিস অ্যাড দিয়ে দিই দেখছেন অ্যাড হচ্ছে কার্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে কিন্তু ওই অ্যাট্রিবিউট চলে আসতেছে প্লাস আবার দেখেন যখনই চাপ দিচ্ছি চলে আসছে এখানে ঠিক আছে আমি যদি অ্যাড চাপ দিই দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু কাজ করতেছে না প্লাস এই জিনিসটা কিন্তু চলেও যাচ্ছে না এটা এখানে আসে এট দ্য সেম টাইম দেখেন ডেটা বি এস ওকে ডিসমিস ইকুয়াল টু মডেল ওই ভ্যালুটা কিন্তু নাই জাস্ট লাইক দ্য ক্লোজ বটন দেখছেন তাহলে কি হচ্ছে এই জিনিসটা সুন্দর করে আমাদের কাজ করতেছে আশা করি আপনি এই স্টেপটা বুঝতে পেরেছেন ওকে সো এই গেল আমাদের এই স্টেপটা আমাদের লাস্ট স্টেপটা কি আপলোড অন স্ক্রিন গেল রিসেট দ্য ফর্ম গেল তারপর হচ্ছে ডিলিট কীভাবে আমরা এই ডিলিট বাটনটা ইউজ করে পুরো এই কার্ডটা ডিলিট করব আমরা হাউ টু ডু দিস আমি আপনাকে দেখাই একদম নিচে চলে আসবো এট দ্য ভেরি বটম অফ মেইন চেস ওকে এখানে লিখবো হচ্ছে ল্যাট ডিলিট ও সরি ডিলিট ফ্যাস্ট ইকুয়াল টু ই এস সিক্স ফাংশন ওকে এখন আমরা করবো কি ও সরি আমি একটা ভুল করছি এখানে দেশ ওকে এখন দেখেন আমি কি করবো কি এই ডিলিট টাস্কটা আসে না কপি করব কপি করে কোথায় দিব আমি এই স্প্যান দেখেন অপশনসটা আসে না এখানে আমি করব কি এখানে আমি একটা লিখবো হচ্ছে অন ক্লিক ওকে অন ক্লিক অ্যাট্রিবিউট ইকুয়াল টু ডাবল কোর্স ওকে সামথিং লাইক দিস এখন দেখ এখানে কী করবো আমি এখানে জিনিসটা পেস্ট করে দেবো ওকে ডিলিট থাস্ক এরকম করে কী করবো প্যারেন্থেসিস দিব এখন এটার মানে কি জানেন যতবারই আমি ডিলিট বাটনটা চাপ দিব আমি ততবারই দেখেন এই ফাংশনটা রান করবে ওকে দেখে আপনাকে স্যাম্পল দেখে এই ডিলিট টাচ যে ফাংশনটা যে রান করতেছে না এখানে আমি একটা কনসোল লক দেবো দেখেন কনসোল ও সরি কনসোল দ্য লগ ও সরি লগ ওকে এখানে কী লিখবো আমি বলেন এখানে লিখবো হচ্ছে থ্যাস্ক সরি থ্যাস্ক ডিলিটেড ওকে সেভ করে দিলাম ব্যাকে চলে আসি দেখেন এখানে এফ টুয়েলভ চাপ দিয়ে ডেভেলপার কনসোল ওপেন করি কনসোল যতবারই দেখেন এখানে যদি আমি চাপ দিই জিনিসটা কিন্তু কাজ করবে না কেন জানেন আমি দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে সেম জিনিস কপি করে কিন্তু আমাকে এইচ টি এম এলও বসাইতে হবে দেখাই আপনাকে থ্যাস্ক স্কে আসবেন এই বাটনগুলো দেখতেছেন এখানে আমি প্লেস করে দেবো এরকম করে ওকে সেম জিনিস করবো কি এখানেও প্লেস করব তাহলে জিনিসটা কী হবে কাজ হবে সেভ করে দেওয়ার পরে লেটস গো ব্যাক টু দ্য রেজাল্ট স্ক্রিন এখন দেখেন যখন রিলেটেড চাপ দিব দেখেন টাস্ক ডিলিটেড এই মেসেজটা পাচ্ছি আবার দেখেন যে কোনো একটা চাপ দিয়ে টাস্ক ডিলিটেড এই মেসেজটা পাবো আমি ওকে এখন দেখেন এইখানে মেসেজ না দিয়ে আমাদের কি করতে হবে জিনিসটা ডিলিট করতে হবে তাহলে কাজ হবে ব্যাকে চলে আসি আমাদেরকে প্রথমে করতে হবে কি এখানে একটা দেশ লেখতে হবে ওকে ডোন্ট ভরি আমি কিন্তু এক্সপ্লেন করবো দেশ মানে কি এখানে দেশ লেখেন এখানেও দেশ লেখেন ব্যাকে চলে আসেন মেইন যে আসে এখানেও একটা দেশ লেখেন হ্যাঁ এই দেশটার মানে হচ্ছে আপনি কোথায় আছেন ওইটাই দেশ মানে হচ্ছে আপনি এইখানে আছেন ওকে আমি আপনাকে সিম্পলি এক্সপ্লেন করি আবার আসি এখন গাইজ আমি আপনাকে বুঝি এখানে চলে আসলাম আপনি মনে করেন ডিলিট চাপ দিয়েছেন এইটা যদি এইটা চাপ দেন তাহলে কোনটা ডিলিট হবে আপনি আমাকে বলেন এইটা ডিলিট হবে নাকি এইটা ডিলিট হবে নিশ্চয়ই এইটা ডিলিট হবে কারণ আপনি মাউস কোথায় ওয়ের ইজ ইউর মাউস ইউর মাউস ইজ হিয়ার সো আপনি কোথায় আসেন ইউ আর হিয়ার সো
ওকে সো দেখেন আমি কি করব এখন এখানে एग्जांपल দিই ওকে এই দিস দিয়ে আমি দিছি না পাস করছি না এই ফাংশনের ভিতরে এই জিনিসটা কি কি করতে হবে এখানে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আমাকে ই দিয়ে ওকে এখানে আপনি যে কোনো কিছু লিখতে পারেন বাট আমি সিম্পল রাখবো ই ই লিখবো আমি এখানে হ্যাঁ এখন দেখেন ই ডট একটা একটা ইয়ে আছে এখানে ফাংশন আছে যেটা বলে রিমুভ বলে এটাকে রিমুভ ওকে ই ডট রিমুভ সামথিং লাইক দিস ওকে এই কনসোলটা রিমুভ করে দিই সেভ করে দিলাম ব্যাকে চলে আসি এখন দেন কোনটা লিড হবে দেখেন যদি আমি মাউসের যদি এখানে চাপ দিই দেখেন ওনলি ডিলিট বটনটা ডিলিট হয়ে যাচ্ছে কেন জানেন কারণ কারণ হচ্ছে আপনি এইখানে ইউ আর হিয়ার নট এনি ওয়ার এলস সো আমি আবার দেখাই যদি এখানে যদি চাপ দিই আমি ডিলিটটা এই জিনিস ডিলিট হয়ে যাচ্ছে নট দ্য ইন্টায়ার কার্ড পুরো কার্ডটা কীভাবে ডিলিট করতে হয় দেখাই আপনাকে দেখে চলে আসলাম এই দেখেন আমরা কোথায় আসি এখানে আসি না এটার প্যারেন্ট কি আপনি আমাকে বলেন এটার প্যারেন্ট হচ্ছে এইটা তা আমার কি জানেন আমাকে এক ধাপ জাম্প করতে হবে প্যারেন্টে যাওয়ার জন্য কীভাবে যাবো দেখেন স্ক্রোল ডাউন করবেন এর ই ডট রিমুভ আছে না এখানে সিম্পলি প্যারেন্ট এলিমেন্ট লেখেন ওকে এলিমেন্ট ডট রিমুভ এইটা লিখলে কী হবে জানেন এইটা লিখলে আপনার আপনি কিন্তু এই স্প্যানে চলে আসতেছেন ওকে ফ্রম হিয়ার টু আপ টু দি স্প্যান অ্যান্ড রেজাল্টে দেখি চলেন যদি এটা ডিলিট করি পুরো আইকন সেটটা ডিলিট হচ্ছে বাট পুরো জিনিসটা ডিলিট হচ্ছে না লেটস ফিক্স থার ওকে এখানে ব্যাকে চলে আসুন এখন দেখেন এইটার প্যারেন্ট কে এইটার প্যারেন্ট হচ্ছে এই ডিফটা চল ওইটা রাগেট করি কীভাবে করে দেখেন কপি করে দেবেন সেম জিনিস জাস্ট এখানে পেস্ট করে ডট দিয়ে দেবেন ডান ডান না লেটস লুক দা রেজাল্ট চাপ দিই টাক্স ওয়ান টাক্স টু রাইট চাপ দিলে পুরো ডিলিট হয়ে যাবে দেখছেন টাক্স টু আসে অনলি এইটা ডিলিট করে দিই দেখেন ডিলিট করে ডিলিট হয়ে গেছে সো ফার সো গুড প্লাস চাপ দিই নতুন একটা টাক্স দিই জয়ী এরকম করে লিখি আমি ওকে এখানে একটা ডেট দিই আমি সামথিং লাইক দিস এখানে কিছু একটা ডেসক্রিপশন দিই অ্যাড দিয়ে দিই দেখেন সুন্দর করে জিনিসটা চলে আসছে না অ্যাড কী করবো আরও কিছু অ্যাড দিই এখানে লেটস টু দ্যাট সামথিং লাইক দিস আরও কিছু অ্যাড দিই ব্লা 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 অ্যাড সামথিং মোর এলস ইয়ার লাইক দিস মনে করেন আপনি একটা টাস্ক ডিলিট করবেন ওকে চাপ দেবেন ডিলিট হয়ে গেছে দেখছেন জয়ী এটা দেখতেছেন না এডিট করি সুন্দর করে গেছে ডিলিট হয়ে গেছে সো ফার সো গুড গাইজ আমরা কিন্তু ডিলিট করার পরে কিন্তু অটোমেটিকলি জিনিসটা কিন্তু আপডেট হয়ে যাচ্ছে স্ক্রিনের মধ্যে এখন কি বাকি আছে দেখেন আমাদের কিন্তু আপডেট ফাংশনটা বাকি আছে চলেন এটা বানিয়ে ফেলে এখন দেন আমাদের প্রজেক্ট কমপ্লিট আর গাইজ চলেন আমরা এখন ভিএস করে ব্যাক করি অ্যাট দ্য ভেরি বটম আমরা কীরকম কি ল্যাব এখানে লিখবো হচ্ছে এডিট ট্যাস্ক ওকে এই ফাংশনটা আমরা কী করবো বানাবো এখন ওকে সেম থিউরি ওকে এডিট ট্যাস্কটা আসে না কপি করে দেন কপি করে করেন কি এই যে স্প্যানের যে আইকন আছে না এডিট আইকনটা আছে না এখানে লেখেন কি অন ক্লিক ওকে বানান ভুল করে না দয়া করে নইলে এটা কাজ করবে না খালি ব্র্যাকেটের জায়গায় করবেন কি ডাবল কোড ইউজ করবেন ওকে পেস্ট করে দেবেন ব্র্যাকেট দেবেন সেম জিনিস ওকে এই দেশটা আসে না দেশটা এখানে বসাইতে হবে এরকম করে ওকে দেন করবে কি জিনিসটা কপি করেন কপি করে করেন কি আপনার অন্যান্য বাই দা বাই সেভ করুন এইচ টি এম এলে অন্যান্য যত সব জায়গা আছে যেখানে আপনার আইকনটা আছে এডিট আইকনটা আছে পেস্ট করে দেন এখানে এরকম করে সেভ করে দেন স্ক্রোল ডাউন করেন সো এইখানেও সেম জিনিস আছে সো পেস্ট দ্য সেম থিং সেভ ইট লেটস গো ব্যাক টু দ্য রেজাল্ট স্ক্রিন কোনো রেজাল্ট কিন্তু আমরা দেখবো না কারণ আমরা এখানে কোনো ফাংশনই অ্যাড করি নেই এখন কোন ফাংশনটা আমরা ইউজ করব দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল ফাইনালাইজ প্রজেক্ট যখনই আমরা এই এডিট বাটনে চাপ দিব তখনই আমরা চাই কি মোডলটা চলে আসুক কীভাবে এভাবে মোডলটা পপ আপ করুক পপ আপ করলে কী হবে জানেন এই আমি আপনাকে দেখাই যেই টেক্সটগুলো লেখা ছিল না ওই কার্ডের মধ্যে ওই টেক্সটগুলো চলে আসবে আমি আমি আপনাকে একটা স্যাম্পল দেখাই এই প্লাস চাপ দিলাম নিজের নামটা দেখি জয় এরকম করে দেখেন বানান ভুল করছি আমি ওকে এতগুলো ওয়াই লাগে না আমার নামে অ্যাড দিলাম দেখছেন জয় এরকম হয়ে গেছে না এই দেখেন আমি নতুন করে যদি কার্ড বানাতে যাই এটা কিন্তু ক্লিন আপ হয়ে গেছে এখন দেখেন কি করব এখানে যদি এডিটে চাপ দিই এর নামটা কিন্তু চলে আসছে এখানে কী করতে পারবো আমি এখানে এডিট করতে পারবো সুন্দর করে দেখেন এডিট করে কি করতে পারবো হ্যাঁ এটা এডিট হয়ে গেছে আমি চাইলে ডেটটাও এডিট করতে পারবো চাইলে আমি ডেসক্রিপশনও আমি এডিট করতে পারবো এরকম করে ওকে এখন আমি এখানে অ্যাড দেবো দেখছেন জিনিসটা কিন্তু আপডেট হয়ে গেছে সুন্দর করে দেখছেন এই ফাংশনালিটিগুলো আমি কি করব আমি আমার রেজাল্টে আমি না আমার প্রোজেক্টে ইমপ্লিমেন্ট করবো এখন সো এটা কীভাবে করে আমি এখন এখানে ব্যাকে চলে আসবো আমি কোথায় আসি দেখেন এই দেশটা আসে না আই এম হিয়ার যাওয়া স্ক্রিপ্টে আসি আই এম হুয়ার আই এম হিয়ার এখান থেকে কোথায় যাব প্যারেন্ট এলিমেন্টে যাব
सेम जिन एखे एक यूज करब और एनीथिंग ओके अपनी एखे चाहे जा खुशी तीते नो प्रब्लेम ओके एखे इूज करब ओके ये पेस्ट कर देवें और ये कर एक भारियेबल यूज कर ओके लेट सिलेक्टेड ठैस ओके सिलेक्टेड ठैस इज इक्ल टू दिस वन ओके करते जिनमें एक सिलेक्टेड ठैस के भेतर हमें स्टोर कर दिल ओके सेव कर दिल तपर देखें ये एगुल आसे ना हमें यो कपि करब ओके कपि कर ये पेस्ट कर देव एखे एखे मेन थिरी आपके बोली कथाय आस रईट नाउ टेल मि आई एम इनसाइड दिस डेव ओके एन ये पूरा डिफ्टा क्योंकि हमारे सिलेक्ट हो गए ओके एन देखें गाइज हमें कथाय आसमें क्योंकि ये आसि ओके पूरा जिनटा क्योंकि एक साथ सिलेक्ट कर चिल्ड्रेन के स्पैन यार चिल्ड्रेन स्पैनो आर पी टैग होटार पैरेंट ओके एन देखें कि करब हमें स्क्रोल डाउन करब प्रथम करब कि टेक्सट इनपुट आसान जो है प्रथम ओके उच इज एक्चुअलि देश वन ओके लेटमी ओपन देश इस प्रथम ओके द्वित डेट मान रेखे ये चिल्ड्रेन कतगुल आज देखें वन टू थ्री फोर जगह आज एक एरे ते सेव कर प्रथम टार्गेट करी करब जान एर प्रथम एरे एर प्रथम टार्गेट करूज करी हमें स्कोर बैकेट जिरो ओके सो सेकेंड का क्यों टार्गेट कर जो है डेटा डेटा देखते हैं डेटा क्यों सिलेक्ट कर ये करब हम यह देखें सेम जिन कपि कर पेस्ट कर देवें एखे एखे लिखभे वन ओके हाउ टू सिलेक्ट थार्ड वन जो है डेस्क्रिपन एखे लिखभन टू डान एन देखें एखे लिखब इनार एस टी एम एल इटार मान रखी हमें आपके बी इटार मान हम जापैन टेक्सटर भर सब किस क्यों करते सिलेक्ट कर टेक्सट इनपुटे कि करते बैक करते लेट मी शो यू एगेन सो सेम जिस कपि करब कि पेस्ट कर देव ये सेम जिस एखे पेस्ट कर दीची सेव कर दें एक् गाइज देखें एखे चले आसलम एखे जो एड जो चाप दी देखें सब किस ब्लैंक ओके जो एडे जो चाप दी देखें को किच्छू हा बाट हे हे लोके दिस एडे जो चाप दी देखें ये जो सब डेटा आसे सब क्योंकि एखे चले आसते बाट हे आप जानें जख ही एखे चाप दीब ये जिनटा जो चले आसे हमारे सामने ये चाह सो ये क्यों करें देखें अपनी जो भिएस कर बैक करें इंडेक्स एच टी एम एल अपनी मन आज एखे निव एड निव एखे जो डिफ्टा करें कि यूल कपि करें कपि कर करबें कि स्क्रोल डाउन करें अपना एडिट बटन आसे ना कथा एडिट बटन एडिट बटन ये करें कि पेस्ट कर दें ओके ये फार्सटा इस टैक्स नम्बर टू ओके ये पेस्ट कर दें ओ सरि एखे जिस पेस्ट कर दें सेव कर दें मेन जे एस मेन जे एस आसन एखे सेम जिस कर पेस्ट कर दें ओनलि ऑन द एडिट बटन सेव इट लेट्स गो बैक एन देखें जखनी हमें एडिट चाप दीब सुंदर के जो सब तो डेटा आ सब एखे चले आसते ओके एन देखें टेस्ट करी चाप दिल एखे ओके सुंदर एखे हमें लिखब निजे नाम जय लिखब हाँ एखन देखें नाम भूल कर लिखे दी चलें सामथिंग लैक डेस एक डेट पिक करी देखें एड दिए दिल ओके और नाम भूल आसने फिक्स करब एडिट चाप दिल एन देखें एडर जगह क्यों करब जय लिखब ओके एड दिल एन देखें स्क्रोल डाउन कर देखें नतून नाम तो आसते से बट पुरान नाम तो आसे यहाँ तो दरकार नहीं पुरान जो भूल तो दरकार नहीं ये डिलीट करते हैं कि भाव डिलीट करते हैं देखें बैके चले आसबें स्क्रोल डाउन करबें सिलेक्टेड टैक्सक आसे ना कपि कर करबें कि नीचे से रिमूव कर देवें यह डट रिमूव डान नलेज गो बैक टू द रेजल्ट स्क्रीन एन देखें नाम दिए निजे नाम भूल लिखी जो यम कर डेस्क्रिपन दे सामथिंग लाइक दिस Now let's select a date. All right. Now let's click the add. Look at that. We have made a spelling mistake. जोखों ने आमी editor चाब दी वो automatically card टा remove हुए card टा जो तो सब data आसे सब एक है ना चुल्ले आज पे. चुलन आम्रा की कोरी आम्रा नाम टा ठीक कोरी. Joy. Add दे दे. देख सन. One भूल टा चुल्ले क्या से? At the same time आमदेर result टा चुल्ले आज से. So far so good guys. इटा कंदो complete. एक है ना आम्रा की कोर वो? आमदेर card टा आसे ना? ये हमारे सेंटर करब तो क्यों सेंटर कर देखें 
আপনার স্টাইল সিএস আছে আসবেন বডিটা আছে না এখানে লাগবেন হাইট হান্ড্রেড ভিএইচ ডান এখন দেখেন তারপরে কী করবেন এখানে লাগবেন ডিসপ্লে ফ্লেক্স ওকে ট্যাব তারপর জেসি সি ট্যাব জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার তারপর এআইসি ট্যাব এল এন আইটেন সেন্টার সেভ করে দেন রেস্ট লোকেদার রেজাল্ট ইয়েপ লোকে দ্যাট অয়েড ভিউয়ার্স এখন এই সমস্যাটা দেখুন ওকে মনে করেন আমি কিছু টাস্ক দেবো এখানে মনে করেন ওয়ান দিলাম ওকে আমি মনে করেন আরও কিছু টাস্ক দিই এখানে টু দিই এখানে আমি দেবো থ্রি এরকম করে ওকে আমি দেবো এখানে ফোর অ্যাড করে দিলাম দেখুন আমি যদি স্ক্রোল ডাউন করি দেখেন দেখুন এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর নামের এই টাস্কগুলো আছে দ্য মোমেন্ট যখনই আমি জিনিসটা রিফ্রেশ করব সব কিছু চলে গেছে কিচ্ছু নাই এখন এখন এই জিনিসটা আমরা কীভাবে সলভ করব দেখেন আমাদের যে ব্রাউজারে প্রত্যেকটা ব্রাউজারে আমরা যদি এখানে দেখেন ডেফ টুলস ওপেন করার পরে এই অ্যারোটা চাপ দেবেন তারপর অ্যাপ্লিকেশনে আসবেন ওকে দেখুন এখানে এখানে সামথিং কল এখানে কিছু একটা আছে যেটাকে বলে লোকাল স্টোরেজ বলা হয় ওকে সো আপনার এখানে ক্লিক করবেন এখানে আসবেন ওকে এখন দেখুন আমি এটা এইভাবে এরকম করে ওপেন করবো দেখুন সো গাইস এটাকে বলা হয় ব্রাউজারের লোকাল স্টোরেজ সো আমাদের এখন কাজ হবে আমাদের যত সব ডেটা আছে এখানে সব কিছু আমরা এখানে স্টোর করব ওকে যখনই আমাদের ইউজাররা রিফ্রেশ করবে এখানে তখন কি হবে কোনো প্রবলেম হবে না আমাদের ডেটাগুলো মুছে যাবে না যখনই রিফ্রেশ করবে এই ডেটাগুলো এখান থেকে আমাদের সেভ করা ডেটাগুলো এখান থেকে কি হবে এইখানে চলে আসবে সে চলুন এটাই বানাই আমরা ওকে এখন আমি কি করবো আমি আমার ভিএস করে চলে আসবো আমরা করবো কি মেইন জি এসে আসবো ওকে সো ডুএস এস ডেটা এই ডেটাটা কি এটা একটা অবজেক্ট আমরা কি করবো এটা এখন চেঞ্জ করে একটা এরে বানাবো মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে এই এরের ভিতরে আমরা কি করব অবজেক্ট স্টোর করব এরকম করে ওকে প্রত্যেকটা অবজেক্ট কি হবে আমার টাস্ক হবে ওকে দেখুন প্রত্যেকটা অবজেক্ট কি আমার এখানে টাস্ক আর সবগুলো অবজেক্ট কিসের ভিতরে আছে এই এরের এরের ভিতরে আছে এখন কি করব এই এরেটা আমি লোকাল স্টোরেজে সেভ করে দেবো হয়ে গেছে ডান এই ফর্ম্যাটে আমি জিনিসটা করব এখন আমাকে কি করতে হবে এই জিনিসটাও চেঞ্জ করতে হবে আমি কি করবো এখন এখানে এই সব না দিয়ে করবো কি ডেটা ডট ফোর্স দেবো এর অট ফোর্স এখানে কি পোস্ট করবো একটা অবজেক্ট পোস্ট করবো যত সব ইনপুট আমাদের ফর্ম থেকে আসছে সে সব কিছু আমরা এখানে পোস্ট করে দিলাম ওকে আমাদের কি করবো একটু ফর্ম্যাটে চেঞ্জ করে দিতে হবে এরকম করে সেমিগ্লোন ইউজ না করে কমা ইউজ করবো এখানে সামথিং লাইক দিস দেখেন ওকে এখন এই ফর্ম্যাটটাও চেঞ্জ করতে হবে এরকম করে সো ওয়ে অলমোস্ট ডান ওকে সো ভিউয়ার্স দে ইউ হ্যাভ ইট এটা হচ্ছে আমাদের কি আর এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালিউ ওকে সো এই ফর্ম্যাটে করব এখন আমরা কি করব এই ডেটাটা দেখেন যত কিছু আসে সব কিছু কী করতেছি আমরা এইটার ভিতরে স্টোর করতেছি ওকে আমি আপনাকে একটা স্যাম্পল দেখাই আমি কী করবো কনসোল দেবো কনসোল দ্য লগ ওকে দেখুন আমি কী করবো ডেটাটা কনসোল লক করে দেবো সো ডেস্ট লোক রেজাল্ট আমি কী করবো কনসোলে আসবো এখন কী করবো আমি অ্যাড থাস্ক দেবো এরকম করে দেখুন ঠিক আছে অ্যাড দিলাম ওয়ান এটা হবে টু আর একটা দিই থ্রি দিই আমি এখানে অ্যাড দিলাম দেখুন এখানে আমাদের কী আছে একটা এরের ভিতরে তিনটা অবজেক্ট আছে জিও ওয়ান টু এই অবজেক্টগুলো আমি কি করতেছি স্টোর করতেছি কিসের ভিতরে দেখুন আমি স্টোর করতেছি এই যে এই এটার ভিতরে এই এরের ভিতরে এখন দেখুন যখন আমি রিফ্রেশ করবো জিনিসটা সব কিছু চলে গেছে হাই হাই সব তো চলে গেল এখন এই জিনিসটা সলভ করে কী হবে যত সব ডেটা আপনারা এখানে দেখছেন দেখেছিলেন আমরা কি করবো সব ডেটা আমি এই লোকাল স্টোরেজে সেভ করবো কীভাবে করে দেখুন আমি বলবো আমি আমার ভিএস করে ব্যাক করবো ওকে এখন আমি কি করব এই যে এটা নিচে আসবো নিচে এসে কী করবো এখানে দেখবো লোকাল স্টোরেজ ওকে লোকাল স্টোরেজ ডট সেট আইটেম ও সরি সেট নট দিস ওয়ান সরি সেট আইটেম এটা দিয়ে কী করে ডেটাটা সেভ করে আরেকটা আছে যেটাকে বলা হচ্ছে গেট আইটেম ওকে সো গেট আইটেম দিয়ে কী করে গেট আইটেম দিয়ে হচ্ছে ডেটাটা রিট্রিভ করে ওকে সেট আবার একটু রিক্যাপ দিই সেট আইটেম দিয়ে ডেটা স্টোর করে গেট আইটেম দিয়ে ডেটাটা পুল করে ফ্রম দ্য লোকাল স্টোরেজ সো আই রিয়েলি হোপ দ্যাট ইউ গট ইট বাট ডোন্ট ওরি ওকে আমি কী করবো দোনটারই আমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখাবো সো আমি কী করবো এখানে সেট আইটেম নিয়ে কাজ করবো এটা কী করবো রিমুভ করে দিলাম ওকে গাইজ এখন কী করবো লোকাল স্টোরেজ আর সেট আইটেম এটার ভিতরে কী দিতে হবে প্রথমে আমাকে দিতে হবে একটা কি কে ই ওয়াই যেটা হচ্ছে যে এটা কি আর একটা হচ্ছে ভ্যালিউ দিতে হবে সো আমি এখানে ব্যাক করবো ও সরি দিস নট দিস ওয়ান এখানে এখানে আমি কীটা কী লিখবো এই ডেটাটা আসে না জাস্ট ডেটাটাই আমি এরকম করে দিয়ে দেবো ওকে নাথিং কমপ্লিকেটেড বাই দা ওয়ে আপনারা চাইলে যে কোনো কিছু লিখতে পারে নো প্রবলেম জাস্ট লেস কিপ ইট সিম্পল ওকে আমরা রাইট হিয়ার ডেটা এরকম করে এখন আমি কমা দিয়ে কী করবো এই ডেটাটা আসে না ডেটাটা কপি করে কী করবো এখানে দিয়ে দেবো সামথিং লাইক দিস এখন যদি রেজাল্ট ব
এরকম করে দেওয়া আছে এটার মানে তো কোনো কিছুই না আমরা তো কোনো কিছু বুঝতেই পারতেছি না তো এটাকে কী করতে হবে এই ফর্ম্যাটটাকে কনভার্ট করতে হবে আমরা কী করবো জেসন ফর্ম্যাটে জিনিসটা কনভার্ট করবো তো কীভাবে করে দেখুন আমি কী করবো এই যে ডেটার আছে না এরকম করে কনভার্ট করে দেবো জেসন ডট স্ট্রিংফাই ওকে জেসন ডট স্ট্রিংফাই স্ট্রিংফাই এরকম করে ওকে সেভ করে দেন লিখতে করে রেজাল্ট এখন রিফ্রেশ করুন এখন আমি কী করবো এখানে ট্যাক্স দেব এরকম করে অ্যাড দিলাম ওয়ান এটা হবে টু আর একটা দিয়ে এখানে এটা হবে আমার থ্রি এখন রেজাল্টটা দেখুন এখানে দেখছেন এখানে চাপ দিলে আমি কিন্তু জিরো ওয়ান টুটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্টস সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে ওকে এটার মানে হচ্ছে ইটস ওয়ার্কিং পারফেক্টলি ফাইন এখন দেখ দেখুন এখানে যখনই রিফ্রেশ করব এখানকার ডেটা চলে যাবে কিন্তু এখানকার ডেটাটা চলে যাবে না এটা কি এটা আমাদের লোকাল স্টোরেজ এখন আমাদের যে নেক্সট টাস্কটা হচ্ছে দেখুন আমার আমরা কিন্তু আমাদের ডেটাগুলো কি করতেছি পুশ করতেছি কোথায় এইখানে এখানকে পুশ করার পর কী করতেছি এইখানে সেভ করতেছি যখনই যখনই আমাদের ইউজাররা ব্রাউজার রিফ্রেশ করবে আমাদের নেক্সট টাস্কটা হচ্ছে যা কিছু সেভ হয়ে গেছে না ওই জিনিসটা রিট্রিভ করবো এইটার ভিতরে আমি দেখাই আপনি কীভাবে করে অ্যাট দ্য ভেরি বরং আমি কি আপনারা কী করবেন একটা আই আই এফ ই বানাবেন আই আই এফ ই মানে আছে ইমিডিয়েটলি ইনভোক ফাংশনাল এক্সপ্রেশন এখানে কী করবো আমরা ই এস সিক্স ইউজ করবো ওকে ই এস সিক্স একটা ফাংশন ইউজ করবো এখন এই ফাংশনের ভিতরে আমি কী করবো ডেটাটা আসে না এই ডেটাটা কোথা থেকে পাইলাম দেখুন আপনাকে আমি স্কোল আপ করি ডিও সিরিজ ডেটা হিয়ার ওকে আমি এই ডেটাটা আমি করলাম কি এখানে লিখলাম এখন ইকুয়াল টু লোকাল স্টোরেজ ডট সেট নট সেট আইটেম সরি গেট আইটেম তো আমি কি করতেছি এখন আমি আমার ওয়েট আছে দেখেন গেট আইটেম এটার ভিতরে কী করবেন ডাবল কোড দিয়ে ডেটা লিখবেন ওকে এটা কিন্তু ভুলবেন না মিস্টেক করবেন না আপনি এখানে যা লিখ সরি এখানে না এই যে এটা আপনি এই দেখেন এই কিতে যা কিছু লিখতেছেন না এটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি এখানে ম্যাচ করতে হবে না এটা কিন্তু জিনিসটা কিন্তু কাজ করবে না ওকে এখন এই জিনিসটা কি করতেছে আমরা কি করতেছি প্রথমত আমার ডেটাটা এখানে স্টোর করতেছি এখান থেকে পুশ করে এখানে দিচ্ছি এখান থেকে কি করতেছি তারপরে এইখানে জিনিসটা সেভ করতেছি যখনই আমাদের ব্রাউজার আই মিন যখনই আমাদের ইউজার ব্রাউজারটা রিফ্রেশ করবে তখন কি হচ্ছে এই ফাংশনটা রান করতেছে যখন এই ফাংশন রান করে লোকাল স্টোরেজে যা কিছু আছে না সব কিছু লোড হয়ে এটার মধ্যে সেভ হয়ে যাবে এইটা কোনটা এইটা হচ্ছে দেশ ওয়ান ওকে সো এখন আমি কি করব অ্যাট দ্য ভেরি বরম বাই দ্য ওয়ে এটা কিন্তু একটু কনভার্ট করতে হবে এটা কি করব জেসন ডট পার্স করবো এই জিনিসটা দেখুন আমি কি করবো এটা এখানে করে জেসন ডট পার্স করে দিলাম ওকে যেন আমরা জিনিসটা যেন জেসন ফর্ম্যাটে দেখতে পাই আমাদের কনসোল ওকে আমি কি করবো কনসোল লক করে দেবো জিনিসটা কনসোল লক ডেইটা সেই উইথ লেটস লুক দা রেজাল্ট ওকে এখন আমি কনসোলে চলে আসলাম দেখুন এখানে দেখছেন আমার আমরা কিন্তু আমাদের ডেটাটা রিট্রিভ করতে পারতেছি যেভাবে রিফ্রেশ করেন নো প্রবলেম এই থ্রি থ্রি থেকে যাবে এখন দেখুন আমি এখানে কিছু লিখি এখানে জয় লিখি ওকে এখন কী করবো আমি অ্যাড দিবো এখানে দেখুন ফোর হয়ে গেছে দেখছেন রিফ্রেশ করি দেখছেন আমাদের ডেটাগুলো কিন্তু মুছে যাচ্ছে না এগুলো কিন্তু এইখানেই আছে ওকে সো আমি কী করবো আমি আরেকটা দিয়ে মনে করেন আমি লিখলাম ভিউয়ার্স ওকে ভিউয়ার্স এরকম করে অ্যাড দিলাম আমি এখন দেখুন এখানে কিন্তু পাঁচটা টাস্ক আছে এখানে আই মিন পাঁচটা এখানে অবজেক্ট আছে এগুলো কিন্তু মুছে যাচ্ছে না আমাদের নেক্সট টাস্ক হবে হচ্ছে দেখুন এখানে আমি রিফ্রেশ করলে এগুলো কিন্তু থাকতেছে না ওকে সো আমাদের নেক্সট টাস্ক হচ্ছে এই কনসোলে আমাদের কনসোলে এসব প্রিন্ট না করে এইখানে সব কিছু প্রিন্ট করবো সো কীভাবে করবে দেখুন আমি কী করবো আমি আমার ভিএস করে ব্যাক করবো এখন আমাকে যেটা করতে হবে আমি কি করব আমাদের মনে আছে এই জিনিসটা এই ডেটাটা এটা কিন্তু একটা এরে তার মানে হচ্ছে আমরা কিন্তু ম্যাপ কিন্তু ইউজ করতে পারতেছি এখানে এখন দেখুন এখানে ম্যাপটা ইউজ করবো এখানে হুম এইভাবে না লিখে আমরা কী করবো দেখুন ডেটা ডট ম্যাপ ইউজ করব ওকে এইটার ভিতরে দেখুন এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেপ আমি এখানে একটা ই এস সিক্স ফাংশন ইউজ করব এখন দেখুন এখানে আমি দুইটা আর্গুমেন্ট দেবো একটা হচ্ছে এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াই এক্সটার মানে কি জানেন আমাদের মনে করেন অবজেক্ট কতগুলো আছে দেখুন অবজেক্ট আছে হচ্ছে আমাদের টোটাল পাঁচটা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এখন দেখুন এই এক্সটা কী করবে প্রত্যেকটা অবজেক্ট একটা একটা করে টার্গেট করবে প্রথমে টার্গেট করবে জিরো তারপর টার্গেট করবে ওয়ান তারপর টার্গেট করবে টু থ্রি ফোর সো ওয়ান এন্ড সো ফোর আর এই যে আমাদের যে ওয়াইট আছে না এটা কিন্তু ইন্ডেক্স নাম্বার এটা কী করবে এই জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর করে করে টার্গেট করবে জিনিসটা একটা একটা করে ওকে এই জন্য আমরা কী করছি এখানে এক্স আর ওয়াই দুইটা একসাথে ইউজ করছি এটার ভিতরে আমি কী করবো রিটার্ন দিব ওকে এরকম করে রিটার্ন দিয়ে করবো কি যা কিছু আসে না সব কিছু কাট করব কাট করে এরকম করে কাট করলাম কাট করে আমি কী করবো এই রিটার্নের ভিতরে আ
এখন আমি কি করবো জিনিসটা আমি রিফ্রেশ করবো ওকে কোনো কিছু আমরা কোনো ডিফারেন্স পাচ্ছি না ডিফারেন্স তখনই পাবো যখনই আমরা কি করবো এই যে এই ট্যাক্সটা আসেন এই ফাংশনটা যখন রান করবো আমরা তখন একটা ডিফারেন্স পাবো একদম নিচে আমি আপনি কী করবেন জিনিসটা আপনি রান করে দেন একটু লেস লুকে দেয় রেজাল্ট দেখুন এখন শুধু যত সব ডেটা আপনি এখানে দেখতেছেন দেখুন এই যে দেখেন পাঁচটা এখানে ইয়ে আসে না অবজেক্ট আসে না পাঁচটা অবজেক্ট কিন্তু এখানে কি হচ্ছে এখানে প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে এখন দ্য ভেরি বরম দেখেন ভিউয়ার্স আসে না দেখছেন ভিউয়ার্স এই জিনিসটা কিন্তু প্রিন্ট হচ্ছে ওকে এটা কিন্তু আমার লাস্ট টাস্ক কিন্তু আমরা অ্যাড করেছিলাম উইচ মিনস দ্যাট ইজ ওয়ার্কিং পারফেক্টলি ফাইন এখন ভিউয়ার্স আমরা যেটা করবো আর কি আমরা কী করি কিছু টাস্ক অ্যাড করার চেষ্টা করি মনে করেন আমি নিজের নামটা আবার লিখব ওকে অ্যাড করে দিই এখন আমি কেউ একদম নিচে চলে আসবো দেখুন আমার নামটা কিন্তু এখানে চলে আসছে জয় দেখছেন এখন এই জিনিসটা দেখুন আপনি জয় এখানে একবার দেওয়া আছে এখানে আরেকবার দেওয়া আছে আরেকটা জিনিস দেখুন এই ভিউয়ার্স এখানে একটা আছে ভিউয়ার্স আবার এখানে আছে এটা কীভাবে হলো এটা কেন ডাবল প্রিন্ট হচ্ছে এটা এটার কারণটা হচ্ছে আপনারা যদি এখানে চলে আসেন ক্রিয়েট ট্যাস্ক ফাংশনে দেখুন আমরা কিন্তু ট্যাক্স ডট ইন এইচটিএমএলটা ইউজ করতেছি ওকে যখনই আমরা নতুন ডেটা ইউজ করতেছি এখানে যখনই আমরা নতুন টাস্ক অ্যাড করতেছি কি হচ্ছে এই ফাংশনটা বারবার রান হচ্ছে সো কি হবে হবে কি আর কি যা কিছু আগে আসে ওই আগের জিনিসগুলো থেকে যাবে আর এই জিনিসটা কি করবে নতুন জিনিস খালি অ্যাড করতেই থাকবে করতেই থাকবে করতেই থাকবে কিন্তু আপডেট করবে না সো আপডেট করার জন্য কি করব প্রথমে আমি জিনিসটা কপি করে নিব কপি করে এখানে পেস্ট করে দেবো আর এখানে ব্ল্যাঙ্ক করে দেবো এভাবে এর মানে হচ্ছে আগে যা কিছু আসে সব কিছু মুছে ফেলাও এবং নতুন যা কিছু আছে সব এখানে এরকম করে প্রিন্ট করে দাও অ্যাট দ্য সেম টাইম এই ওয়াইটা মনে আছে এই ওয়াইটা আমি কী করবো এটা আইডি হিসেবে ব্যবহার করবো দেখুন আইডি ইজ ইকাল টু ডলার সাইন খেলি ব্র্যাকেট ওয়াই দিয়ে দিলাম সেভ করে দিই আমি এখন কী করবো এই জিনিসটা দেখাবো আমি এই দেখুন আমি কী করবো আমি আমার এলিমেন্টসে চলে আসবো এই অ্যাপটা আমি ওপেন করবো এরকম করে অ্যাপ ওপেন করার পরে এখন গাইজ অ্যাপটা ওপেন করার পরে মনে আছে আমাদের ঠ্যাস এই যে এটা এটা আমি ওপেন করবো দেখুন প্রত্যেকটা আমাদের যে কার্ডগুলো আছে প্রত্যেকটা কার্ডের মধ্যে একটা করে আইডি চলে আসছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো দিয়ে আমি কি করব এগুলো দিয়ে যখন আমাকে জিনিস আমাদের যখন এই কার্ডগুলো যখন এডিট অথবা ডিলিট করতে হবে এই নাম্বারগুলো কাজে লাগবে এই ইন্ডেক্স নাম্বারগুলো কাজে লাগবে ওকে সো আমি এখন ব্যাকে চলে আসি আমি এখন ট্রাই করি মনে করেন আমি লিখবো হ্যালো ভিওয়ার্স ওকে হ্যালো ভিওয়ার্স ওকে আমি এখানে এখানে অ্যাড করে দেবো দেখুন এটা কিন্তু ঠিক করে কাজ করতেছে ওকে সো এটা কিন্তু ডাবল প্রিন্ট হচ্ছে না যে জয় এখানে আসে জয় এখানে আসে এটা কিন্তু ডাবল প্রিন্ট হচ্ছে না তার মানে হচ্ছে আমাদের এই ফাংশনটা প্রপারলি কাজ করতেছে এখন ভিউয়ার্স আর একটা সমস্যা দেখুন আমি কী করবো একদম নিচে স্ক্রোল করবো এই যে হ্যালো ভিউয়ার্স আছে না আমি এটা রিমুভ করে দেবো রিমুভ করে দেওয়ার পর আমি রিফ্রেশ করবো স্ক্রোলটা তো ভেরি বরম করবো দেখুন এখানে হ্যালো ভিউয়ার্স কিন্তু এখনও রয়ে যাচ্ছে এই সব এই প্রবলেমটা কী করতে হবে আমাদের এখন সলভ করতে হবে ওকে কারণ কারণ এটার মেইন কারণটা হচ্ছে এইখানে যদি ফিজিক্যালি যদি দেখা যায় এটা দেখা যাচ্ছে যে এটা রিমুভ হচ্ছে বাট আমাদের লোকাল স্টোরেজে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু আপডেট হচ্ছে না এটা আমাদের কী করতে হবে এখন জিনিসটা আপডেট করতে হবে ওকে তো আপনার মনে আছে আমরা এখানে এই কনসোল এই এলিমেন্টসে আসি আমরা এই অ্যাপে চলে আসবো তারপর আমাদের ঠ্যাস্ক যে নাম্বারটা দেখতেছেন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই নাম্বারটা ইউজ করে আমরা কী করবো আমরা আমাদের যে এরের মধ্যে যে ইন্ডেক্সগুলো আছে না ওগুলো একটা একটা করে রিমুভ করব অ্যাট দ্য সেম টাইম লোকাল স্টোরেজ থেকেও আমরা জিনিসটা রিমুভ করে দেবো লেট মি শো ইউ সো আমি কী করবো আমি এখানে ব্যাকে চলে আসবো আমার রিমুভ ঠ্যাস সরি ডিলিট ঠ্যাসকে এখানে আমি এই পোর্শনটা কপি করব ওকে কপি করে দেওয়ার পর এখানে আমি পেস্ট করে দিয়ে দিবো লিখবো কি এখানে লাস্টে আই লিখবো সেভ করে দেবো ব্যাকে চলে আসি কনসোল চাপ দিই এখন দেখুন মনে করুন আমি চাপ দেবো এইটা এটা সিরিয়াল নাম্বার কত জিরো ওয়ান এটা হবে ওয়ান এই ওয়ান চলে আসছে লাস্টে এটা টার্গেট করি হ্যালো ভিওয়ার্স এটা সিরিয়াল নাম্বার কত দেখুন সিক্স এইভাবে যে দেখেন সিরিয়াল নাম্বারটা আসতেছে না এই সিরিয়াল নাম্বারটা কী করবো এগুলো ইউজ করে এই এরেটা আমি মডিফাই করব ওকে সো এটা কীভাবে করে দেখায় আপনাকে আপনি এখানে কী করবেন কনসোল ডট লক করবেন ডেটাটা যেন আমরা লাইভ দেখতে পারি যে কীভাবে জিনিসটা কাজ করতেছে ওকে সো এটা দেওয়ার পরে আমরা কী করব যা কিছু যেই বাটনটা আমরা চাপ দিব আমরা চাই ওই ইন্ডেক্স নাম্বারটা আসুক ওই ইন্ডেক্স নাম্বারটা ব্যবহার করে আমরা এই যে এই এরেটা আসে না এরেটা আমরা মডিফাই করব কীভাবে করে দেখুন আমরা একটা আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে ডেটা ডট স্প্লাইস ইউজ করব ওকে স্প্লাইস দেওয়ার পরে এই যে এই পোর্শনটা দেখতেছেন এই পোর্শনটা আমি কাট করব এখান থেকে
সাতটা আছে এখন আমি মনে করেন প্রথমটা রিমুভ করে দেবো দেখছেন সিক্স হয়ে গেছে আরেকটা রিলেট ডিলিট করি ফাইভ হয়ে গেছে আরেকটা ডিলিট করি ফোর হয়ে গেছে রিফ্রেশ করুন ফোরের থেকে আবার সেভেন হয়ে গেলো কেমনে হইলো কারণটা হচ্ছে আমরা কিন্তু ফিজিক্যালি এই এরেটা কিন্তু আমরা এডিট করতেছি কিন্তু আমরা কিন্তু লোকাল স্টোরেজ কিন্তু এডিট অথবা আপডেট করতেছি না সো এই প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করে দেখায় আপনাকে আপনি করবেন কি এটা ভেরি সিম্পল আপনার এই এই লাইনটা আসে না জাস্ট এটা কপি করে নেন কপি করে করুন কি যে ডিলিটটা আসতে আসে না এটা নিজে এটা স্পেস করে দেন তাহলে কী হবে জাস্ট অটোমেটিক্যালি জিনিসটা আপডেট হয়ে যাবে লোকাল স্টোরেজ দেখুন এখানে সারটা আসে না দেখুন এখন সিক্স ফাইভ ফোর এই জয় পর্যন্তই থাকলো জয় ভিওয়ার্স আর জয় আবার রিফ্রেশ করে দিই দেখুন আমরা কিন্তু এইটা পাইছি বাট হেই লাস্টে কি ছিল জয় ছিল ভিউয়ার্স ছিল বাকি দুইটা কোথায় গেল বাকি দুইটা চলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা যদি এখানে ব্যাক করি আমাদের মনে আছে ঠ্যাস্কসের ভিতরে এইটা কিন্তু আমাদের প্রবলেম ইস্যু করতেছে ওকে এটা কিন্তু আমাদের ইস্যু ক্রিয়েট করতেছে আমরা কী করবো এই দুটা রিমুভ করে দিব ওকে এরকম করে বুঝে সেকেন্ড এরকম করে আমরা কী করবো জিনিসটা রিমুভ করে দেবো তাহলে কী হবে আমাদের ইস্যু ফেস করতে হবে না সেই উইট লেটস লুক দ্য রেজাল্ট আমি কী করবো এখানে লিখবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এসে ওকে ওয়ান কিছু ডামি ঠ্যাক্স দিই এখানে ওকে টু এটা হবে আমার থ্রি আর একটা দিই ফোর ওকে দেখুন প্রথমে আসে এইটা তারপরে জয় জয় হ্যালো ভিওয়ার্স তারপর এই নাম্বারগুলো আসেন দেখুন আমি কী করবো জাস্ট একটা রিমুভ করে দেবো রিমুভ করে দেওয়ার পর আমি রিফ্রেশ করবো দেখুন এই প্রবলেমটা কিন্তু নাই এখন কিন্তু এটা পারফেক্টলি কাজ করতেছে কতগুলো দেখেন কতগুলো আমার অবজেক্ট আছে সাতটা একটা রিমুভ করে দিই ছয়টা রিফ্রেশ করুন এটা কিন্তু সুন্দর করে কাজ করতেছে এখন আমাদের যে নেক্সটের যে কাজটা আছে সেটা হচ্ছে এডিট বটনটা এডিট বটনটা খুবই সিম্পল খুবই সিম্পল গাইস আপনারা কি করবেন আপনারা ডিলিট ঠাস্ক আসে না জাস্ট কপি করে করবেন কি এই যে এখানে আসে না এডিট ঠাস্ক ফাংশনে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দেন পেস্ট করে দিয়ে এখানে ই দিয়ে দেন ইটা কীভাবে পাস করলাম এই যে এখান থেকে আসতেছে ওকে ডান প্রবলেম সলভড সো আমি ব্যাকে চলে আসি এখন মনে করেন আমি এখন এডিট করবো মনে করেন হ্যালো ভিওয়ার্স ওকে এটা মানে এডিট করে লিখলাম হচ্ছে হ্যালো ভিওয়ার্স আমি কি করবো এটা ক্যাপিটালাইজ করে দিই ওকে হ্যালো ভিওয়ার্স ওকে দেয়ে গো আমি এটা অ্যাড করে দিলাম দেখুন এক তো ভেরি বটম হ্যালো ভিওয়ার্স আপডেট হয়ে গেছে এখন আমি কি করবো রিফ্রেশ করবো অ্যাট দ্য ভেরি বটম লোকে দিস ইটস স্টিল দেয়ার সো গাইজ আমরা সাকসেসফুলি লোকাল স্টোরেজটা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ইন্টিগ্রেট করে দিয়েছি গুড জব ভিওয়ার্স আমাদের প্রজেক্ট কমপ্লিট আশা করি আপনারা এখান থেকে অনেক 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 কিছু শিখতে পেরেছেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এটা আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন অ্যান্ড ফিল ফিট টু সাবস্ক্রাইব টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড আল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও বাই বাই